ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாவல் கதை பூமா வீபஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இதற்கு முன்பு போட்ட கதைகளுக்கு சப்போர்ட் பண்ண அனைத்து நல்வுள்ளங்களுக்கும் நன்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற கதை அழகி கதையின் ஆசிரியர் விஜயலட்சுமி ஜெகன் அவர்கள் வாசிப்பவர் உங்கள் சார்ந்து கதைக்குள்ளே போகலாமா அத்தியாயம் ஒன்று அம்மா இன்னுமா ஆகலை என்று கேட்டுக்கொண்டே தன் தட்டை டேபிளில் தட்டி விளையாடி கொண்டு இருந்த பிரியாவின் விளையாட்டை தடுத்து அந்த தட்டில் இரண்டு பூரியை போட்ட பிரியாவின் தாய் சந்திரிகா இதோடாவது கடை மூடுறியா என்று கேட்ட தாயை கிண்டலாக அம்மா வர வர என்னோட காலேஜ் பாஷையை நீங்க நல்லா பேசுறீங்க என்ற மகளை முறைத்த சந்திரிகா நான் கேட்டதுக்கு இன்னும் பதில் சொல்லலையே என்று தாயை தானும் முறைத்து அங்க அங்கங்க குழந்தைங்க சாப்பிடலன்னு கவலைப்படுவாங்க ஆனா இங்க என்று நிறுத்திய விலை பார்த்து அதுதான் நீயே சொல்லிட்டியே சாப்பிடலேன்னு நீதான் ஆறு பூரி முழுசா முழுங்கிட்டு இன்னும் ரெண்டு கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுறியே இதுல இன்னும் உன்னை கேட்கணுமா என்று அவர் பேச்சை கேட்டுக்கொண்டே வந்த நாகராஜ் என்ன சந்திருக்கா சாப்பிட்ற பிள்ளைய இது போல சொல்ற என்று அதட்டும் தந்தையின் குரலை கேட்டதும் செல்லம் கொஞ்சியவளாய் கேளுங்கப்பா நல்லா கேளுங்க எப்போ பார்த்தாலும் என்னை இப்படித்தான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க என்று சாப்பிட்டு முடித்த பிரியா பேசிக்கொண்டே கை கழுவும் இடத்துக்கு சென்றவள் அங்கு சென்ற பிறகுதான் ஒரு விரலில் பூரி கிழங்கு ஒட்டி இருப்பதை பார்த்து அதையும் தன் நாக்கை கொண்டு சுத்தம் செய்த பின்னவே கை அளம்ப அதை பார்த்த சந்திரிகா அதுதான் கையில ஒரு பத்தும் இல்லையே பின்ன எதுக்கு தண்ணி வினாக்கிட்டு இருக்க என்று தன் மகளிடம் பேசி கொண்டு இருக்கும் போதே அங்கு வந்த ஆனந்த் என்ன அத்த பிரியாவைய திட்டிக்கிட்டே இருக்கீங்க அவன் குரலை கேட்டு பிரியா சின்னத்தான் ஊரில் இருந்து எப்போ வந்தீங்க என்று அவளுடன் அவ்வாய் கேட்க அத்தோடு அவளுடன் அவள் கண் அவன் கையே பார்த்தது அவளை பற்றி தெரிந்த ஆனந்த் கார்சாவியை அவளிடம் நீட்டியவாரே சாக்லேட்டு கார்ல இருக்கு பெரிய கவர் உனக்கு என்றதும் சந்தோஷத்துடன் தேங்க்ஸ் சின்னத்தான் என்று சொல்லி சிட்டாக பறக்க அவள் சென்ற பின் திரும்பவும் தான் கேட்ட கேள்வியை கேட்க ஒரு சங்கடத்துடன் கா காலேஜ் லேட் ஆகுது தம்பி பூரி பத்தில திரும்பவும் மாவு பிசிஞ்சு சுட்டு கொடுமான்னு சட்டமா உட்காந்துட்டு சாப்பிட்ட பிறகுதான் போறாளே தம்பி என்றதும் விடுங்கத்த இந்த வயசுல சாப்பிடாம எந்த வயசுல சாப்பிட போறா என்று அவன் சொல்லி கொண்டு இருக்கும் போதே சாக்லேட் கவருடன் வந்தவளின் வாயில் இரண்டு பக்கமும் இரண்டு சாக்லேட் அடைத்து இருக்க மிக பொறுப்பாக தான் கொண்டு வந்த கவரை ஃப்ரிட்ஜில் வைத்து விட்டு அத்தா அந்த சின்ன கவர் யாருக்கு என்று தன் வாயில் சாக்லேட்டை மென்று கொண்டே கேட்க அது முழுங்கிக்கிட்டு தான் கேளேண்டி என்று தாயை முறைத்து அவர் சொன்னபடி சாப்பிட்டு முடித்தவள் அந்த சின்ன கவர் யாருக்கு சின்னத்தா அத்தை வீட்டுக்கு பிரியா காவிய சாப்பிடுவாளா என்று கேள்விக்கு சிரித்து கொண்டே சாப்பிடுவாளா தெரியாது ஆனா யூஎஸ் போயிட்டு வந்து ஒரு சாக்லேட் கூட கொடுக்கலன்னா எப்படி என்ற பதிலில் ஆமா ஆமா என்றவள் இன்னும் காலேஜ் போகாமல் இருக்க ஏண்டி அதுதான் சாப்பிட வேண்டியதெல்லாம் சாப்பிட்டாச்சு கேட்க வேண்டியதெல்லாம் கேட்டாச்சுல இன்னும் என்ன இங்கேயே நிற்கிற என்றவளுக்கு பதில் அளிக்காது தன் சின்ன அத்தானிடம் சின்னத்தா காவிய டயட்ல இருக்கா அவன் இந்த சாக்லேட் வேண்டாம்னா எனக்கே கொடுத்துடுறீங்களா என்று கேட்ட தன் சின்ன மகளை முறைத்து பார்க்க இனி இங்க இருந்தா அவ்வளவுதான் என்று அனைவரிடமும் காலேஜ் போறேன் என்று அங்கு இருந்த தன் பேகை மாட்ட என்னடி கொஞ்சமாவது ட்ரெஸ் சென்ஸ் இருக்கா அந்த தலைய கொஞ்சம் வாரின்னுதான் போயேன் என்றவரிடம் அம்மா நீங்க தானே இவ்வளவு நேரமும் காலேஜுக்கு டைம் ஆயிடுச்சுன்னு குதிச்சுட்டு இருக்கீங்க இப்போ தலை வாரிட்டு போன்னு சொல்றீங்க அதெல்லாம் காலையிலே வாரிட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு எப்போதும் போல் கால் தரையில் படாது பறந்து விட்டாள் தன் அத்தையின் முகத்தை பார்த்த ஆனந்த் விடுங்க அத்த ஏன் இவ்வளவு கோபம் என்று அவரை சமாதானப்படுத்திவிட்டு சரியத்த சாக்லேட் கொடுக்க அத்தை வீட்டுக்கு போறேன் என்றவனிடம் இருக்க சொல்லி இரு பூரிய சுட்டு போட்டு கொடுத்து விட்டு தன் பெரிய மகள் மருமகனை பற்றி விசாரிக்க ஆரம்பித்தார் நாகராஜ் குழந்தை எப்படி இருக்கான் ஆனந்த் என்று கேட்க அவனுக்கு என்ன நல்லா இருக்கான் என்னை பார்த்துட்டு என்னை விடவே இல்லை அதுவும் நான் இங்கு வரேன்னு தெரிஞ்சதும் என் பின்னாடியே சுத்திட்டு இருந்தான் நான் தான் அவனை ஏமாத்திட்டு இங்கு வந்துட்டேன் 
என்று தன் அண்ணன் மகன் அபிமனுவை பற்றி சொல்ல சந்திரிகா கூட்டிட்டு வந்திருக்கலாமே பேரபிள்ளைய பார்க்கும் ஆதங்கத்தில் கேட்க அவன் ஸ்கூல் கிளம்பி கொண்டிருந்தான் அத்த என்று சொன்னவனிடம் ஆமா பெரிய ஐஏஎஸ் படிப்பு ஒரு நாள் போகலைனா கெட்டுவிடும் என்று பொறிந்த அத்தையிடம் நாளை அவனுக்கு லீவு தான் நான் கண்டிப்பாக அவனை அழைத்து கொண்டு வரேன் என்ற வாக்குறுதியோடு விடை பெற்றான் ஆனந்த் சந்திரிகா பெரிய மகளின் மஞ்சனன் அவன் ஒரு புகழ்பெற்ற ஐடியில் வேலை பார்க்கிறான் ஆறு மாதம் இந்தியா என்றால் ஆறு மாதம் வெளிநாட்டில் என்று தன் வேலையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் சந்திரிகா நாகராஜுக்கு இரண்டு மகள்கள் பெயர் பெரிய மகள் லதா தான் ஆனந்த் அண்ணன் மகேஷுக்கு கொடுத்தார்கள் லதா தன் கல்லூரி படிப்பு இறுதியாண்டு இருக்கும் போதே ஒரு குடும்ப நிகழ்ச்சியில் லதாவை பார்த்துவிட்டு அவள் அழகுக்காகவே மகேஷின் அம்மா வசுந்தரா பெண் கேட்டார் லதா அவள் அம்மாவின் நிறத்தையும் முக அமைப்பவும் பெற்றாள் என்றால் உயரத்திலும் உடல்வாகிலும் தன் தந்தையை கொண்டு பிறந்தாள் மொத்தத்தில் பார்க்க அழகாக இருப்பாள் தன் பெரிய மகள் அழகில் ஏற்கனவே கர்ப்பம் கொண்டு இருந்தவர் அதற்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த அழகுக்காகவே பெண் கேட்டு வர விசாரித்ததில் சொந்த பந்தம் அனைவரும் கொடுக்கலாம் நல்ல குடும்பம் என்று நற்சான்றிதழ் வழங்க லதா படிப்பு முடிந்ததும் திருமணத்தையும் முடித்து விட்டனர் திருமணம் முடிந்த இந்த ஆறு ஆண்டுகளில் அவள் அந்த வீட்டில் மருமகளாய் இல்லாத மகளாய்த்தான் இருக்கிறாள் அப்படித்தான் பார்த்து கொள்கிறார்கள் அவள் புகுந்து வீட்டினர் ஆனந்தின் அப்பா ரயில்வே துறையில் இருக்கிறார் அம்மா இல்லத்தரசி மகேஷும் ஆனந்து போல ஒரு ஐடியில் தான் வேலை பார்க்கிறான் ஆனால் வெளிநாடு எல்லாம் கல்யாணத்துக்கு முன்தான் இப்போது இப்போது உள்நாட்டோடு தன் வேலையை முடித்து கொள்கிறான் மொத்தத்தில் அந்த வீட்டில் பெண் கொடுக்க கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும் சந்திரிகாக்கு தன் இளைய மகள் அதே வீட்டில் கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தாலும் அதை கேட்க ஏனோ அவருக்கு தயக்கமாக இருந்தது ஆனந்த் போதையே பார்த்து கொண்டு இருந்த சந்திரிகாவிடம் நாகராஜ் என்ன இருந்தாலும் மற்றவங்க முன்ன நம்ம பெண்ணை இப்படி பேசுறது சரியில்லை சந்திரிகா என்று கண்டிக்க எனக்கு மட்டும் ஆசையா அதுவும் ஆனந்த் முன்ன என்று பெருமூச்சு இழுத்து விட அவர் ஆசை அறிந்த நாகராஜ் விடு சந்திரிகா யாருக்கு யார் என்று அந்த பிரம்மன் முடிச்சு போட்டு தான் அனுப்பி வச்சிருக்காரு இங்க நம்மால எதுவும் மாற்ற முடியாது என்று கணவனை முறைத்த சந்திரிகா ஏன் பேச மாட்டீங்க நம்ம பிரியா படிப்பு முடிய போகுது அடுத்து அவள் கல்யாணத்துக்கு பார்க்கணும் நம்ம பெரிய மகளுக்கு வீடு தேடி வந்துச்சு ஆனா இவளுக்கு என்று நிறுத்த இதுதான் வேண்டான்றது நீ எப்ப பார்த்தாலும் லதாவை பிரியாவோட கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க இது நல்லதுக்கு இல்லை பிரியா இது ஒரு பெரிய விஷயமா எடுத்துக்கொள்வது இல்லை ஆனா நாம இப்படி பேச பேச அவள் மனசுல தாழ்வு மனப்பான்மை வர வாய் வர வாய்ப்பு இருக்கு என்ற கணவனின் பேச்சு சரிதா என்று சந்திரிகாவுக்கு தோன்றினாலும் சில சமயம் தன் ஆதங்கத்தை கொட்டி விடுகிறார் பிரியா லதாவை போல கலரிலும் உடல் வகையிலும் இல்லை என்றாலும் முகக்கலை லதாவை விட பிரியாவுக்கு தான் அதிகம் உயரம் ஐந்தே கால் அடித்தான் இருப்பாள் உடலும் கொஞ்சம் பூசியவாக அதற்கு ஏத்தவாறு உடை அணியாது லூசாகத்தான் உடை அணிவாள் அது இன்னும் அவளுக்கு உண்டாக காட்டும் மேக்கப் செய்வது வீணான வேலையாக கருதுபவள் சாப்பாட்டில் மஞ்சனையே வைக்க மாட்டாள் வெளுத்து கட்டுவாள் அதுதான் சந்திரிகாவுக்கு கோபம் உலகத்துல உள்ள பெண்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க ஒரு கிலோ வெயிட்டு போட்டாலே தினம் ரெண்டு கிலோமீட்டர் அது ஓடி குறைக்க பாக்குறாங்க அப்படி இருக்கும்போது தான் உடல் எடைய பத்தி கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம இப்படி இருக்காளே நாளைக்கு இவள் குண்டாக இருக்கா என்று திருமணம் தள்ளி போட்டா என்ன செய்யறது என்று ஒரு தடவை அதை அவளிடம் கேட்டே விட்டார் அதுக்கு அவள் அம்மா உங்க சொல்படி சாப்பாட்டு குறைச்சிக்கிட்டு நான் ஒல்லியாவே ஆகுறேன்னு வச்சுக்கோங்க வர்றவன் என்னை பார்த்து கல்யாணமும் செஞ்சுக்கிறான் ஒரு குழந்தை பிறந்த பிறகு நான் குண்டா ஆனா என்னை விட்டுட்டு போயிடுவானா அப்படி போறவன் எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் நான் இப்படிதான் இதுக்கு இதுக்கு எவன் வர்றானோ வரட்டும் இல்லைனாலும் எனக்கு கவலை இல்லை ஆமா ஆமா உனக்கு என்ன கவலை சொந்தக்காரங்க எல்லாரும் என்ன தானே கேட்பாங்க என்ன இன்னும் உன் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணலையா என்று கேட்கும்போது பதில் பேச எனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படி அவங்களுக்கு என் மீது அவ்வளவு அக்கறை இருந்தா அவங்க வீட்டு பையனை கட்டிக்க சொல்லுங்க 
என்று சொல்லிவிட்டு எப்போதும் அவள் செய்வதையே தான் செய்வாள் அதுதான் சாப்பிடுவது இப்படிப்பட்ட பெண்ணை பெத்து வச்சிருக்கோமே என்று அவர் வருந்த அவர் கணவரோ கவலைப்படாத நம்ம பொண்ணுக்கு நல்ல இடமாவே வரும் என்று சொல்லியும் இருந்தாலும் நம் சம்பந்தி அம்மா ஆனந்துக்கு பெண் பார்க்கிறதுக்கு முன் நம்ம கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டிருக்கலாம் என்று ஆதங்கப்பட்ட மனைவியிடம் ஒரே வீட்டில ரெண்டு பெண்ணை எடுக்க வேண்டான்னு நினைச்சிருக்கலாம் இல்லையா என்று சொல்லியும் அவர் சமாதானம் ஆவதும் இல்லை அத்தியாயம் இரண்டு காலேஜுக்குள் நுழைந்த நம் பிரியாவை பார்த்த அவள் தோழி சந்தியா வா மா வா என்ன இன்னைக்கு நம்ம மேம் வைக்க போறோம் டெஸ்ட்டுக்கு படிச்சுட்டு வந்துட்டியா என்ற கேள்வியில் அவளை முறைத்த பிரியாவோ தன் மற்றொரு தோழியான ராகினியிடம் இவ ஏண்டே எப்பவுமே எனக்கு பிடிக்காத படிப்பை பத்தியே பேசுறா என்ற கேள்விக்கு இன்னைக்கு நம்ம கேன்டீனில் வாழைப்பூ வடையாம் என்று அவள் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலளிக்காது அவளுக்கு பிடித்தமானதை பேச அவளை இறுக்கி அணைத்தவள் தோழிடி என்று பாராட்டியவள் பின் இன்னும் ஏன் இங்கேயே இருக்கணும் வாங்க போகலாம் என்று அழைக்க அவள் எங்கு கூப்பிடுகிறாள் என்று அவள் சொல்லாமலேயே தெரிந்து கொண்ட அவள் தோழி சந்தியா இப்போதான் மாவே ஆட்டியிருக்காங்களாம் இது மதியானத்துக்கான மெனு அதனால முதல்ல கிளாஸுக்கு போகலாம் அப்புறம் கொட்டிக்க போகலாம் என்று அவளை கேன்டீன் பக்கமாக செல்ல விடாது கிளாஸ் பக்கமாக எடுக்க உன் இழுப்புக்கு எல்லாம் நான் ஆள் இல்லை என்ற ரீதியில் அவளுடன் செல்லாது அதுதான் மாவு ஆட்டிட்டாங்கல்ல அப்புறம் என்ன நம்ம போய் சுட வச்சிடலாம் என்று சொன்னவளை பார்த்து அங்கு இருந்த தோழிகள் ஒரு சேர தலையில் அடித்து கொண்டனர் ராகினி ஏன்டி நமக்கு கிளாஸ் எடுக்கிற நம்ம மேம் சாருக்கு கூட உன்னை தெரியுமோ தெரியாதோ ஆனா கேன்டீனில் இருக்கும் குக்குல இருந்து சர்வர் வரை அனைவருக்கும் உன்னை தெரியுது இதுல நீ கேட்டா மதியான போடு மயட்டத்தை கூட காலையில சுட சுட உனக்கு போட்டு கொடுத்துடுறாங்க அப்படி என்ன தாண்டி அவங்களுக்கு சேச்சே நீ கிளாஸுக்கு போக விடாமல் தடுக்கிறாளே என்று கடுப்பில் கேட்க அதற்கு சந்தியா அது ஒன்றும் இல்லடி அந்த காலத்துல பண்ட மாற்று முறையைத்தான் இந்த அம்மா ஃபாலோ பண்றாங்க அவள் சொன்னதின் அர்த்தம் புரியாது பார்க்கும் ராகினியை பார்த்து என்னப்பா புரியலையா அந்த காலத்துல நம்ம கிட்ட இருக்கும் ஒரு பொருளை கொடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலா அவங்க கிட்ட இருக்கும் பொருளை வாங்கிப்பாங்க இல்லையா அது போலதான் இந்த அம்மனையும் செய்யறாங்க இந்த தீபாவளி பொங்கல் அப்புறம் வருஷ பிறப்பு விநாயகர் சதுர்த்தி இந்த நாள்ல எல்லாம் அவங்க வீட்டுல சுடும் பலகாரத்தை நமக்கு தராலோ இல்லையோ கேன்டீனுக்கு ஏன் எடுத்துட்டு ஓடுறா தெரியுமா ராகினியோ அந்த குக்கு அப்புறம் அங்க வேலை பார்க்கறவங்க எல்லாம் குடும்பத்தை விட்டுட்டு இங்க வந்து வேலை பார்க்கறாங்களே அதனால ஒரு நல்ல நாள் அதுவுமா பலகாரம் எதுவும் சாப்பிடாம இருக்காங்களே அதனால கொடுக்குறா அப்பப்போ நீ மங்குடி அமைச்சர்ன்றத நிரூபிச்சுட்டே இருக்கடி ஏ என்று அடிக்க வருபவளை தடுத்த சந்தியா பின்ன என்ன அவள் எதுனாலும் தருவா ஆனா சாப்பிடும் பொருளை நமக்கு தரவே ஆயிரம் தடவை யோசிப்பா அப்படி இருக்கும்போது கேன்டீனில் வேலை பார்க்கிறவங்களுக்கு தரானா காரணம் இல்லாமலா இது சொன்னா கோச்சுக்கிற என்று தன் தோழியை அடக்கி விட்டு இப்படி அவளை காக்கா பிடித்து அவங்க மனசுல இவ தங்கச்சியா உட்காந்துட்டு இப்ப போய் அவங்க கிட்ட பாவமா காலேஜ் வர அவசரத்துல நான் எதுவும் சாப்பிடலான்னா என்று சொன்னா போதும் அவங்க உடனே என்ன வேணும் பாப்பான்னு அந்த பீப்பாவை பார்த்து கேட்பாங்க இவளோ இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல்னு கேட்பா அவங்களோ வாழைப்பூ வடன்னு சொல்லுவாங்க இவளும் அந்த வாழைப்பூ வடையே கொடுங்கன்னு சொல்ல பசிக்கு இட்லி தோசை கேட்காம இந்த பொண்ணு வாழைப்பூ வடை ஏன் கேட்குதுன்னு துடியும் யோசிக்காம அந்த மாங்காய் மடையனுங்க வாழைப்பூ வடையே சுட சுட சுட்டு கொடுப்பாங்க இப்ப புரியுதா நான் சொன்ன பட்ட மாற்று முறை புரிது புரிது என்று தலையாட்டியவள் பின் தன்னை சுற்றி பார்க்க யார தேடுற என்று சந்தியாவிடம் பிரியாவத்தான் நீ இன்னும் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அவளை புரிஞ்சுக்க மாட்டேன் இப்போ அவன் அந்த வடைய சாப்பிட்டு அதை ஜீர்ணிக்க செய்ய அவங்க கிட்டையே இஞ்சி டீ வச்சு கொடுங்கன்னு கேட்டுட்டு இருப்பா என்று சொல்லிக்கொண்டே அனைவரையும் கேன்டீனில் இருக்கும் சமையல் செய்யும் இடத்துக்கு அழைத்து சென்றாள் அனைவரும் கேன்டீனில் உட்கார்ந்து சாப்பிட்டாள் இவள் வழி மட்டும் தனி வழியாக சமையல் செய்யும் இடத்திலே அரட்டை எடுத்து கொண்டு தான் சாப்பிடுவா சந்தியா சொன்னதுதான் அங்கு நடந்து கொண்டிருந்தது கையில் டீ கப்பை வைத்து கொண்டே ராகினியிடம் இஞ்சி டீ குடிக்கிறியா என்று ஒப்புக்கு கேட்டவள் அந்த குக்கிடம் எங்க அம்மாவும் தான் இஞ்சி டீ வைக்கிறேன்னு வச்சு கொடுப்பாங்க 
ஆனா இது போல டேஸ்டா இல்லனா என்று சொல்லிக்கொண்டே ரசித்து குடித்து கொண்டு இருப்பவளை அவள் தோழிகள் அனைவரும் கொலை வெறியுடன் பார்த்திருந்தனர் பின்ன இருக்காதா இவளால் இவர்களின் கிளாஸும் தானே கட்டானது இப்படி அனைவரின் வைத்திருச்சலோடு முடிவடைந்த இவளின் கல்லூரி வாழ்க்கை அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்து செல்வது போல் இவள் படிப்பு முடிந்த அடுத்த மாதமே ஆனந்தின் சித்தி மகனுக்கு பிரியாவை கேட்டு வர பிரியாவின் அம்மா பெரிய பெண் கொடுத்த இடம் போல் வசதி இல்லை என்றாலும் ஆனந்த் போல் அழகாக இருக்கும் மாப்பிள்ளையை விட மனது இல்லாது அந்த இடத்தையே பேசி முடித்து விட என்ன பிரியா எதுக்கம்மா இவ்வளவு அவசரம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் போகட்டுமே என்று சொல்ல ஏ இன்னும் ஒரு இருபது கிலோ கூட வா என்று கேட்டுவிட்ட பின்தான் தன் தவறு புரிந்து தன் மகளை பார்க்க இதுக்கெல்லாம் நான் அஞ்சுபவளா என்ற ரீதியில் சொல்வதுக்கு இல்ல நீங்க சொல்வது போல நடக்க வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு நான் எடுத்த மார்க்குக்கு சீக்கிரம் எனக்கு வேலை கிடைக்காது வேலை இல்லாத நீங்க சமைத்து கொடுக்கும் அருமையான சாப்பாட்டை சாப்பிட்டா கண்டிப்பா இருபது கிலோ என்ன முப்பது கிலோ கூட ஏறலாம் என்று சொல்லிவிட்டு போகும் மகளை பார்த்த அந்த தாய் இந்த இடத்தையே இவளுக்கு முடித்து விட வேண்டும் வசதி என்ன வசதி எங்களுக்கு இருப்பது அனைத்தும் என் இரு மகளுக்கு தானே அதை முதலிலே என் இரண்டாவது மகளுக்கு கொடுத்து விட போகிறேன் என்று நினைத்து கொண்டார் ஆம் ஆனந்தின் சித்தி வத்சலா கல்யாணம் அன்றே ஒரு வீட்டை உங்கள் மகள் பெயரில் எழுதி கொடுத்து விட வேண்டும் என்று சொன்னவர் அதற்கு காரணத்தையும் அவரே சொல்லிவிட்டார் நான் எங்களுக்காகவா கேட்கிறோம் எல்லாம் உங்க மகளுக்காகத்தான் பெரிய பெண் சொந்த வீட்டுல இருக்கும் போது இரண்டாவது பெண் வாடகை வீட்டுல இருந்தா நல்லாவா இருக்கும் என்று அந்த வீட்டால் தான் பிரியாவின் அம்மா சிறிது யோசித்தது பின் தன் மகளின் வெகுளி குணத்துக்கு வெளியில் எங்காவது போய் கஷ்டப்பட்டா என்ன செய்வது இந்த இடம் என்றால் சம்பந்தியின் தங்கை நமக்கும் ஒரு வகையில் சின்ன சம்பந்தி அந்த வீட்டில் தான் பெண் கொடுக்க முடியல அவர் தங்கை வீட்டிலாவது கொடுக்கலாம் அதுவும் இல்லாது பார்த்தவுடன் பிடிக்கும் அளவுக்கு தன் மகள் இல்லை என்று கருதி வந்த இடத்தை நழுவ விடாது இந்த இடத்தையே தன் கணவன் மகள் பேச்சை கூட கேளாது முடித்து விட்டார் திருமணம் ஒரு வாரம் இருக்கும் சூழ்நிலையில் வத்சலா வீட்டில் பிரியாவுக்காக காத்திருக்கும் மாப்பிள்ளை ஷியாம் தன் தாயிடம் உங்க மகா வாழ்க்கைக்கும் உங்க வசதிக்கும் ஆசைப்பட்டு என் வாழ்க்கையை படியாக்கிட்டீங்களே என்று புலம்ப என்னடா என்னடா படியாக்கிட்ட நீ சுத்திக்கிட்டு இருக்கிய அந்த இந்திக்காரி அவளை கல்யாணம் செய்தாதான் உன் வாழ்வு படியாகும் நல்ல வேலை இந்த இடத்த முடிச்சு உன் வாழ்க்கையை நான் காப்பாத்திட்டு இருக்க என்று பதிலடி கொடுக்க என்னது என்னோட வாழ்க்கையை பார்த்து இந்த இடத்த முடிச்சிங்களா என் முகத்தை பார்த்து சொல்லுங்க அந்த பொண்ணுக்கு போடுற நூறு பவுனு உன் ரெண்டு மகளுக்கும் போட்டு கல்யாணம் செஞ்சு கொடுக்குற ஐடியாவிலும் உங்க சொந்த வீட்டு கனவை நிறைவேற்றிக்கணும் என்ற எண்ணத்திலும் தானே என்னை படிக்கடா கொடுக்குறீங்க என்னடா சும்மா பலி பலின்னு சொல்லிட்டு இருக்க பின்ன இல்லையா அந்த பெண் கலர் என்ன என் கலர் என்ன என்னுடைய சிக்ஸ் பேக் உடம்புக்கு அந்த பீப்பா செட் ஆவலா இதை ஏதும் நினைக்காத உங்க மகளையும் உங்க உங்க வசதிக்கும் நினைச்சுதானே இந்த இடத்தை முடிச்சிங்க என்று கத்திவிட்டு செல்லும் மகனை கவலையோட பார்த்தார் வட்சலா என்னம்மா என்ன சொல்லுது அண்ணா என்று தன் இளைய மகளை பார்த்து உங்க அண்ணவன் நினைச்சா எனக்கு பயமா இருக்குடி இந்த கல்யாணம் நல்லபடியா முடியணும்டி என்று பயத்துடன் கேட்கும் தாயை பார்த்து கவலைப்படாதீங்கம்மா உங்க கையில விஷ பாட்டில இருக்கும் வர நம்ம அண்ணா நம்ம மீறி எதுவும் செய்ய மாட்டான் என்ற பேச்சில் நம்பிக்கை அடைந்தவராய் அடுத்த வேலையை பார்க்க சென்றார் ஆம் வத்சலா ஷியாமை மிரட்டி தான் இந்த திருமணத்துக்கு சம்மதம் வாங்கினார் அரசாங்க பள்ளியில் வாதியாராய் இருந்த வத்சலாவின் கணவர் பத்து வருடத்துக்கு முன் இறந்து விட தன் மூன்று பிள்ளைகளையும் படிக்க வைக்கவே அவர் மிகவும் கஷ்டப்பட்டார் இதுல எங்கு இருந்து வீடு வாங்குவது பின் தன் இரண்டு பெண்களுக்கும் திருமணத்துக்கு நகை சேர்ப்பது வத்சலா இந்த கவலையில் இருந்தபோது தான் தன் அக்காவின் வீட்டுக்கு போனபோது பிரியாவின் அம்மா வேறு நபரிடம் பேசி கொண்டு இருந்த என் பெண்ணுக்கு நூறு பவுன் போடுவேன் ஒரு நல்ல இடமா இருந்த சொல் என்பது காதில் விழ அவர்களின் வசதியும் தெரியும் அதே போல் பிரியா அவள் அக்காவை போல் அவ்வளவு அழகு இல்லை என்பதும் தெரியும் இதை தனக்கு சாதனமாக பயன்படுத்தி கொண்டால் என்ன என்று அவர் யோசிக்கும் வேளையில் தன் மகன் ஒரு இந்திக்காரியுடன் சுத்துவதை கேள்விப்பட்டு இனி தாமதிக்காம நல்லதில்லை 
என்று தன் காரியத்தை சாதிக்க தன் கையில் விஷபாட்டில் வைத்து நடத்தி முடித்துவிட்டார் அத்தியாயம் மூன்று தன் தங்கையின் கல்யாணத்தை காரணம் காட்டி தன் அம்மா வீட்டுக்கு வந்திருந்த லதா அன்று அழகு நிலையும் செல்ல தயாராகி தன் த அம்மாவிடம் அம்மா நான் பார்லர் போயிட்டு வரம்மா என்று சொல்லிவிட்டு செல்லும் தன் பெரிய மகளை தடுத்த சந்திரிக்கா ஏண்டி கல்யாணம் உன் தங்கைக்கு நீ அவளை கூட்டிட்டு போவாம நீ மட்டும் போற என்ற தாயை இடுப்பில் கை வைத்து முறைத்து கொண்டே உங்க சின்ன பண்ண பத்தி தெரிஞ்ச என்கிட்ட இப்படி பேசுறீங்களே என் வீட்டுக்காரர் அப்பவே சொன்னாரு கல்யாணத்துக்கு தான் இன்னும் ஒரு வாரம் இருக்கே ஏன் இதுக்குள்ள போறேன்னு நான் தான் உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி செய்யலாமேன்னு அவர் பேச்ச கூட கேட்காம வந்த எனக்கு இந்த பேச்சு தேவைதான் என்று மாட்டிய செருப்பை கலட்டி விட்டு மூஞ்சியை தூக்கி வைத்து கொண்டு சோபாவில் அமர்ந்து கொள்ள சாரிடி சாரி என்று தன் பெரிய மகளை சமாதானப்படுத்தி பார்லருக்கு அனுப்பிய சந்திரிகா ஒரு பெரும் மூச்சோடு லதா அமர்ந்த சோபாவிலேயே அமர்ந்தவர் இந்த பெண்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிட்டாலே அது எப்படிதான் பிறந்த விடு அந்நியம் ஆயிடுதோ தெரியல ஏதோ ஒரு வார்த்தையை விட்டுட்ட என்று அந்த பேச்சு பேசிட்டு போறா எனக்கு உதவி செய்ய வந்தாலாம் வந்ததில் இருந்து ஷாப்பிங் போகவும் தன்னை அலங்கரிப்பதில் தான் இருக்கா இவள் எங்க எனக்கு உதவி செய்தா இதை கேட்டாலும் கோச்சிக்குவா என்று தன் தலையில் கை வைத்து கொண்டு அமர்ந்தவளை பார்த்து கொண்டே மாடியிலிருந்து வந்த நாகராஜ் என்ன சந்திரிகா தலையில கையை வச்சுக்கிட்டு இருக்க தளவடியா என்று கேட்டுக்கொண்டே தன் மனைவியின் தலையை பிடித்து விட்டவாரே டீ போட்டு எடுத்துட்டு வரட்டுமா என்று கேட்ட கணவனின் அன்பில் மகிழ்ந்தவராய் தளவடி எல்லாம் இல்லைங்க என்று சொன்னவர் பின்ன தன் பெரிய மகள் நடத்திய கூத்தை சொல்லிவிட்டு பிரியாவை கூட்டிட்டு போகலையே என்ற ஆதங்கத்தில் தாங்க அப்படி சொன்ன அவள் என்னடானா அப்படி பேசுறா இதுக்கு தான் ஆண் பிள்ளை வேண்டும் என்று சொல்றாங்களோ என்ற பேச்சை கேட்ட நாகராஜ் சிரிக்க என் கஷ்டம் உங்களுக்கு சிரிப்பா இருக்கா என்று கோபம் கொண்ட மனைவியிடம் உன் பேச்சை கேட்டா எனக்கு சிரிப்பா தான் இருக்கு இருபத்தெட்டு வருஷத்துக்கு முன்ன உங்க வீட்டுல நீ செய்ததை தான் உன் பொண்ணு இப்படி செ இப்ப செஞ்சிட்டு இருக்கா உன் அம்மா பேசிய பேச்சு இப்ப நீ பேசுற ஆஹ் அப்புறம் என்ன என்ன சொன்னா ஆண் பிள்ளையா ஆண் பிள்ளை பெத்த அம்மாவை கேட்டுப்பாரு இதோட அதிகமா சொல்லுவாங்க கொண்டாட்டி பேச்சை கேட்டுட்டு என்ன துளியும் மதிக்க மதிக்கிறதோ இல்லைன்னு எல்லாம் இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சடி என்று சொல்லும் கணவனின் பேச்சில் இருந்த நியாயம் தெரிந்தாலும் அதை வெளிக்காட்டாது எப்போதும் என் வாய் அடைக்கிறதுலேயே இருங்க என்று சொல்லிவிட்டு கல்யாண வேலை தலைக்கு மேல இருப்பதால் அதை பார்க்க செல்ல தன் மனைவியின் நாதங்கத்தை போக்கும் பொருட்டு தன் சின்ன மகளை அழகு நிலையத்துக்கு அழைத்து செல்ல அவள் அறைக்கு சென்றவர் அங்கு தன் சின்ன மகள் இல்லாதது போக இது அவள் தூங்கும் நேரமாச்சே எதை விட்டாலும் அவள் சாப்பாட்டையும் தூக்கத்தையும் எந்த நாளும் யாருக்காவும் விடமாட்டாளே என்று நினைத்தவர் சரி பால்கனையில பாப்போ என்று அங்கு சென்று பார்த்தவர் அங்கு அவள் எப்போதும் செய்யாத வேலையான யோசனையில் இருப்பதை பார்த்தவர் குழப்பத்துடன் அவள் அருகில் சென்று என்னடா என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்க என்று தன் பதட்டத்தை மறைத்து கேட்க அப்பா இந்த கல்யாணம் சரியாப்பா எந்த முகாந்திரமும் இல்லாது கேட்ட மகளை பார்த்து அவரும் யோசனையில் ஆழ்ந்தார் அவருக்கும் தன் மனைவி இந்த கல்யாண பேச்சு எடுத்ததில் இருந்து இந்த யோசனை தான் இப்போது தானே பிரியா தன் படிப்பை முடித்தாள் அதற்குள் கல்யாணம் தேவையா என்று ஆனால் சந்திரிகாவின் பேச்சோ ஏன் நம்ம முதல் பெண்ண கூட படிப்பு முடிச்ச உடனே தானே கல்யாணம் செஞ்சு கொடுத்தோம் இப்ப அவளுக்கு என்ன குறைச்சல் சந்தோஷமா தானே இருக்கா என்ற அவள் பேச்சுக்கு அது அவங்களே விரும்பி கேட்டாங்க இதுவும் அவங்க தானே வந்தாங்க அவங்களே தான் வந்தாங்க நான் இல்லைன்னு சொல்லல விரும்பி வந்தாங்களா என்பதுதான் என் கேள்வி என்ற தன் கேள்விக்கு ஒரு பதில் சொல்லாது இருந்தவளை பார்த்து விரும்பி வரலன்னா கூட பரவாயில்ல சொத்துக்காக வராம இருந்தா போதும் என்றதும் அது எப்படி சொத்துக்காக வர்றாங்கன்னு சொல்றீங்க சொத்துக்காக கூட வரலாம் இல்லையா என்று புத்திசாலித்தனமாக கேட்பதாக நினைத்து கேட்க சந்திரிகா உனக்கே தெரியும் நீ பேசுறது சப்ப இன்னும் ஒண்ணு தெரியும் நம்ம கிட்ட சொத்து இல்லைன்னா அவங்க நம்ம திரும்பியும் பார்த்திருக்க மாட்டாங்க என்று தன் கணவனின் பேச்சில் நியாயம் இருப்பதை தெரிந்ததும் இப்போ என்னை என்னதான் செய்ய சொல்றீங்க சொல்லுங்க செய்யற என்னை பொறுத்தவரை என் பெண்ணுக்கு கால காலத்துல கல்யாணம் நடக்கணும் அவ்வளவுதான் அவள் பேச்சில் எந்த இடம் என்றாலும் பரவாயில்லை ஆனால் என் பெண்ணின் திருமணம் எனக்கு சீக்கிரம் நடந்தே ஆகணும் என்ற வகையில் பேச 
இதற்கு மேல் இவகிட்ட பேசி பயனில்லை என்ற வகையில் அவள் விருப்பு போல் விட்டாலும் தன் பெண்ணின் நல்வாழ்வை பொருட்டு ஷாமை பற்றி விசாரித்ததில் எந்தவித கெட்ட பழக்கமும் இல்லாது நல்ல பையன் என்றே கேள்விப்பட்டதில் தன் மனைவின் விருப்பத்துக்கு விட்டுவிட்டார் இருந்தும் அவர் மனதுக்குள் ஒரு நெருடல் இருந்து கொண்டே இருந்தது அதற்கு காரணம் கல்யாணம் செய்ய இருக்கும் மாப்பிள்ளை திருமணம் நிச்சயத்திலிருந்து ஒரு தடவை கூட பிரியாவிடம் பேச முற்பட்டதே இல்லை ஏன் திருமண புடவை எடுக்கும் போது கூட ஷியாம் வர காணும் கேட்டதுக்கு அவர் அம்மா ஏதோ காரணம் சொல்லி மழுப்புவதாக தான் அவருக்கு தோன்றியது இதை பற்றி ஏதாவது தன் மனைவியிடம் சொன்னால் அதுக்கும் ஏதாவது பேசி தன்னைத்தான் சமாதானப்படுத்துவாள் என்று நினைத்து திரும்பவும் ஷியாம் பற்றி விசாரித்தார் குறிப்பாக அவனுக்கு வேறு பெண்ணிடம் விருப்பம் ஏதாவது இருக்கா என்று அவர் கேட்ட நேரம் ஷியாம் காதலி பூனை பெண் பூனைவில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் விஷயமாக ஷியாம் சென்ற போதுதான் அந்த பெண்ணிடம் பழக்கம் ஏற்பட்டது அந்த பழக்கம் அந்த பெண் வேலை விஷயமாக சென்னை வந்தபோது வலுப்பெற்றது அவள் திரும்பவும் பூனை சென்ற போதும் தொடர்ந்தது அந்த விஷயம் சென்னை பிரான்ச்சில் இருப்பவருக்கு யாருக்கும் தெரியாது அதனால் பிரியாவின் அப்பா நாகராஜ் ஷியாமை பற்றி விசாரித்ததில் நல்ல விதமாகவே சொல்ல இது நம் எண்ணம்தான் தன் மனைவி சொல்வது போல இது நல்ல இடமாக கூட இருக்கலாம் இல்லையா என்ன ஒன்று சொத்துக்கு கொஞ்சம் பார்ப்பார்கள் தான் கிட்ட இருப்பது தன் இரு மகளுக்கு தானே என்று தன்னை தானே சமாதானப்படுத்தி கொண்டு கல்யாண வேலையில் இறங்கினார் இப்போது தன் பெண்ணும் இந்த கல்யாணம் சரியா வருமா என்று கேட்டதும் பதறி போய் ஏமா இப்படி கேட்கிற என்ற கேள்விக்கு அப்பா காலையில் நான் ஷாப்பிங் போயிருந்த போது அந்த மாலில் ஷியாம பார்த்தப்பா ஆனால் அவர் என்கிட்ட பேசாம அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட பேசிட்டே போயிட்டுருப்பாருப்பா போயிட்டாருப்பா என்று சிறு வருத்தத்துடன் சொல்ல எப்போதும் எந்த கவலையும் இல்லாது இருந்த பெண் என்று வருத்தத்துடன் பேசுவதை தாங்க முடியாது அவர் உன்னை பார்த்து இருக்க மாட்டாருமா பார்த்து இருந்தா உங்ககிட்ட பேசாமையா போயிருப்பாரு என்று தன் பெண்ணின் வருத்தத்தை போக்க சொல்ல இல்லப்பா அவர் என்னை பார்த்தார் பார்த்த தொட்டு தான் அவசர அவசரமா அந்த இடத்த விட்டு போனார் என்று சொன்னவள் அப்பா என் மனது சொல்லுதுப்பா அவருக்கு என்ன பிடிக்கலன்னு அவங்க அம்மா கட்டாயத்துல தான் இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சு இருக்காருன்னு அழுத்தி சொல்லும் மகளிடம் எதை வச்சுமா இப்படி சொல்ற அக்கா கல்யாண நிச்சயத்துல இருந்த அத்தான் எத்தனை வாட்டி ஏதாவது சாக்கு சொல்லிட்டு இங்கு வந்திருக்கார் ஆனா இவரு என்னை பார்க்க தான் செய்யல பார்க்கும் போது கூட பேசாம போறார் சரி அவர் ஃப்ரெண்டு பக்கத்துல இருக்காருன்னு வச்சு கொண்டாலும் ஒரு போன் கூட செய்யறது இல்லப்பா இந்த அம்மா என் பேச்ச காதல் கூட வாங்கிக்கிறது இல்லப்பா இப்ப கூட நமக்கு டைம் இருக்குப்பா நேரா நீங்க ஷாம் கிட்டயே பேசிடுங்கப்பா அவருக்கு இதுல விருப்பம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சா இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திடலாம் என்று சொல்லி வாய் மூடவில்லை நல்லதே உன் வாயிலிருந்து வராதா என்று அதட்டிய சந்திரிகா பின் தன் கணவன் பக்கம் திரும்பி என்கிட்ட என்ன சொல்லிட்டு வந்தீங்க இங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்று சொல்லி அதட்டிய சந்திரிகா பின் அந்த பேச்சு எழாது தவிர்த்தவர் தன் மகள் பார்லருக்கு செல்ல மாட்டாள் என்று தெரிந்து பியூட்டிஷியனை வீட்டுக்கே அழைத்து வந்து தன் பெண்ணை அழகுபடுத்தினாலும் அவர் மனதுக்கும் தன் மகளும் கணவனும் பேசியதே நினைவுக்கு வந்து வந்து போயின பிரியா சொன்னதும் சரிதானே தன் பெரிய மகளுக்கு கல்யாணம் நிச்சயத்தில் இருந்து மாப்பிள்ளை ஏதாவது காரணம் சொல்லி வந்து கொண்டுதானே இருந்தார் ஷியாம் ஏன் வரல அட்லீஸ்ட் போன் கூட வா பண்ண மாட்டேங்கிறாரே என்று நினைத்தவருக்கு இந்த கல்யாணம் நல்லபடியா நடக்குமா என்ற பதட்டம் உண்டாயிற்று இப்படி அனைவரின் எண்ண போக்குப்படியே கல்யாணத்தின் முன்தினம் பெண் வீட்டார் அனைவரும் கல்யாண மண்டபத்துக்கு வந்து அனைத்து ஏற்பாட்டையும் செய்துவிட்டு இன்னும் ஏன் மாப்பிள்ளை விட்டார் வரலை என்று நினைத்து போன் செய்து பார்க்க அது சுவிட்ச் ஆஃப் என்று வர பின் அவர்கள் கொடுத்த அடுத்த நம்பருக்கு ட்ரை பண்ண அதுவும் சுவிட்ச் ஆஃப் என்று வந்தது அத்தியாயம் நான்கு நாகராஜ் பதட்டத்துடன் தன் போனில் இருந்து திரும்ப திரும்ப மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு போன் செய்து அழுக்கும் வேளையில் லதான் போன் செய்து அவசரத்துடன் அங்கு வந்த ஆனந்த் என்னமம்மா என்னாச்சு என்ற கேள்விக்கு பதில் இல்லாது போக தன் அண்ணியிடம் நாகராஜிடம் கேட்ட கேள்வியே கேட்க லதா போன் செய்தா போனை எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க என்ற பதில் மகேஷ் எங்க அவனை நேரில் போய் பார்க்க சொல்ல வேண்டியது தானே என்றதுக்கு இது வரைக்கும் அனுப்பாமையா இருந்திருக்கும் எல்லாம் போய் பார்த்தாச்சு வீடு கூட்டு போட்டு இருக்கான் அதுதான் உங்க அண்ணா ஷியாம் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு எல்லாம் போய் பார்த்துட்டு இருக்கார் 
யாருக்கும் எந்த விவரமும் தெரியலையாம் என்ற புதி பதிலில் ஆனந்தும் நிலைமையின் தீவிர உணர்வு தனக்கு தெரிந்த வகையில் ஷாம் வீட்டாரை விவாதிக்க ஒரு விவரமும் தெரியாது ஷாம் குடும்பத்தினர் தலைமறவாகி இருந்தனர் சந்திரிகாவுக்கு என்ன செய்வது என்றே தெரியாது தவிர்த்தார் தன் கணவரும் தன் மகனும் அவ்வளவு சொல்லியும் கேட்காது இந்த இடத்தையே முடிச்சேனே இனி சொந்தக்காரர்கள் முகத்தில் எப்படி முழிப்பது என்று யோசித்தவாறே தவிர இதனால் பாதிக்கப்பட்ட தன் பெண்ணை பற்றி சிறிதும் யோசிக்காது இந்த கல்யாணத்தை எப்படியாவது நடத்திட வேண்டும் என்று தன் கணவர் அருகில் சென்றவர் என்னங்க உங்க அக்கா கிட்ட போய் அவங்க பையனுக்கு என்று சொல்லி முடிக்கவில்லை போதும் என்று கை அசைத்தவர் போதும் இதுவரை உன் பேச்சை கேட்டு நடந்ததெல்லாம் போதும் திரும்ப திரும்ப உன் பேச்சு கேட்டு என் பெண்ணோட வாழ்க்கையை பாழாக்க விரும்பல என்று சொன்னவர் தன் சொந்தக்காரர் அனைவரிடமும் கை கூப்பி ஏதோ பேச ஆரம்பித்தவரை தடுத்த ஆனந்த் மாமா பிரியாவ நான் கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறேன் என்ற அவனின் அதிரடி பேச்சில் நாகராஜி மட்டும் அல்லாது ஆனந்த் குடிமரத்தினரும் அதிர்ச்சியுடன் அவனை பார்த்தனர் அதுவும் அப்போதுதான் அங்கு வந்த மகேஷ் தன் தம்பியை தள்ளி கொண்டு போய் உனக்கு என்ன பைத்தியமா பிடிச்சிருக்கு என்று கேட்க ஏன் மகேஷ் பிரியாவ நான் கல்யாணம் செய்துக்க கொள்ள கூடாதா அந்த வீட்டுல தானே நீயும் பொண்ணு எடுத்திருக்க என்ன மட்டும் ஏன் இப்படி கேக்குற என்று கேள்விக்கு இவன் கிட்ட நான் என்ன சொல்றது ஏய் நான் லதாவ விரும்பி கேட்டேன் அதான் எனக்கு அவளை கல்யாணம் செஞ்சு வச்சாங்க அதை தான் நானும் இப்ப பிரியாவ கல்யாணம் செய்து வெங்கன்னு சொல்றேன் தன் தம்பி புரிந்து பேசுறானா புரியாமல் பேசுறானா என்று மகேஷுக்கும் புரியாத போனது ஏய் நான் அவ அழகுல மயங்கி கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டேன் அதற்கு மேல அவங்கிட்ட எப்படி சொல்வதுன்னு ஆனந்தை பார்த்தான் ஆனந்த் தம்பி என்றால் பிரியா மச்சினி இல்ல அதுவும் பாசமான மச்சினி மகேஷுக்கு பிரியாவ ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் லதாவை அவன் கல்யாணம் செய்யும் போது பிரியா பத்தாவது தான் படித்து கொண்டிருந்தாள் அவன் வீட்டுக்கு போனாலே அத்தான் அத்தான் என்று பாசமாக இருப்பாள் கள்ளங்கபுடம் அற்றவள் பாசமானவளும் கூட என்னதான் தனக்கு பிரியாவை பிடித்து இருந்தாலும் தன் தம்பியின் அளவுக்கு இவள் எப்படி செட் ஆவாள் என்றுதான் நினைக்க தோன்றியது அதுவும் கடந்த ஒரு வருடமாக ஆனந்துக்கு எத்தனையோ பெண்களை அவன் அம்மா காட்டி விட்டார்கள் அனைத்து இடத்தையும் போட்டோவை பார்த்தே ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி தட்டி கழித்து கொண்டே வந்து விட்டான் அதுவும் காட்டிய பெண்கள் அனைவரும் அவன் அழகுக்கு ஈடானவர்கள் இவனே ஏன் ஆனந்த் அந்த பெண்களின் அழகுக்கு என்ன குறைச்சல் என்று கேட்டதுக்கு அழகுக்கு குறைச்சல் என்று சொன்னானோ ஏனோ பிடிக்கல அவன் பதில் இதுவாகத்தான் இருக்கும் அவனும் சரி அவனுக்கு பிடிப்பது தானே முக்கியம் என்று புலம்பும் தன் அன்னையிடம் அம்மா அவன் அனைத்திலும் என்னோட அதிகம் அதனால் தனக்கு மனைவியாக வருபவளை பத்தி அவனுக்கும் சில ஆசைகள் இருக்கும் தானே அவனுக்கு என்ன குறைச்சல் சீக்கிரம் அவனுக்கு பிடிச்ச பெண் கிடைப்பா என்று தன் தாயை சமாதானப்படுத்தி இருக்கிறான் அப்படி இருக்கும் போது பிரியாவை கல்யாணம் செய்து கொள்கிறேன் என்றதும் அவனுக்கு அதிர்ச்சியா இருந்தது பின் தோபார் ஆனந்த் பரிதாபத்தில் செய்யும் கல்யாணம் எல்லாம் கடைசி வர நிலைக்காது மேலும் ஏதோ பேச வந்த மகிழ்ச்சியை தன் மனைவி அருகில் வரவும் தன் பேச்சை நிறுத்தி அவளை பார்க்க அதை பார்த்து ஒரு நமுட்டு சிரிப்புடன் சொல்லுங்க நான் சொல்லுங்க ஏதோ பரிதாபத்தில் என்று ஏதோ சொல்லிங்களே என்னண்ணா என்று கேட்டவனை முறைத்தவன் மனதில் இவன் வாழ்க்கை நல்லா இருக்க வேண்டும்னு நான் பார்த்தா இவன் என் வாழ்க்கைக்கே ஆப்ப வச்சிருவான் போல இனி அவன் இஷ்டம் என்று நினைத்தவன் சரி ஆனந்த் அப்பா அம்மா கிட்ட பேசு அவங்க சம்மதமும் இதில் முக்கியம் இல்ல என்று கேட்க எங்க கேட்க வச்ச என்று கேட்டவன் தன் அப்பா அம்மா அருகில் சென்று நான் பிரியாவை கல்யாணம் செஞ்சு கொள்றேன் உங்க விருப்பம் என்ன என்று கேட்க அவன் பெற்றோருக்கு இருதலை கொள்ளி போல் ஆனது ஏனென்றால் ஆனந்த் தன்னிடம் கேட்கும் போதே அங்கு பிரியாவின் பெற்றோர்கள் அருகில் வந்து விட்டனர் அவர்கள் முன் பிரியாவின் அழகை குறித்து சொல்ல முடியுமா ஆனந்தின் அம்மாவே சில சமயம் சில சமயம் என்ன பல சமயம் நினைத்திருக்கிறார் இந்த பிரியா மட்டும் கொஞ்சம் கலரா கொஞ்சம் ஒல்லியா இருந்தா நல்லா இருக்கும்ல என்று ஏனென்றால் அந்த சம்பந்தி வீட்டையும் பிரியாவையும் அவருக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும் அதற்கு மற்றும் ஒரு முக்கியமான காரணம் எங்கு தன் கணவர் அவர் தங்கை மகள் காவியாவை ஆனந்துக்கு கல்யாணம் செய்து வைத்து விடுவாரோ என்று காவியாவும் நல்ல பெண்ணுதான் அழகானவனும் கூட ஆனால் அவள் அம்மா அதை நினைத்து பார்க்க கூட அவர் விரும்பவில்லை அதனால் தான் தன் மகனுக்கு வெளியில் அவசர அவசரமாக பெண் தேடினார் ஆனந்த் ஆனந்துக்கு தான் 
கொண்டு வந்த எந்த இடமும் பிடிக்காது போய்விட்டது பிரியாதான் ஆனந்துக்கு எழுதி வைத்திருக்கு போல என்று நினைத்தவர் தன் கணவரை பார்த்து கொண்டே எனக்கு இஷ்டம்தான் உன் அப்பா கிட்ட விருப்பத்தை கேளு என்று தன் கணவனின் பக்கம் முடிவே திருப்பிவிட அவரும் பிரியா நல்ல பெண்ணு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்று சொல்லிவிட சந்திரிகாவுக்கும் அளவில்லா மகிழ்ச்சி பின் இருக்காதா அவரின் நெடுநாளை ஆசை அல்லவா அனைவரிடமும் கேட்டவர்கள் இதில் சம்பந்தப்பட்ட பிரியாவிடம் கேட்க வேண்டும் என்று ஒருவருக்கும் தோன்றவில்லை ஏன் ஆனந்து கூட பிரியாவின் விருப்பம் கேட்காது அவள் கழுத்தில் தாலியை கட்டினான் தாலி கட்டும் வரையே இந்த கல்யாணம் நல்லபடியாக நடக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனையில் பிரியாவின் முகத்தை கூட கவனிக்க தவறிவிட்டார் தாலி கட்டிய பிறகு ஐயர் ஆனந்திடம் ஒரு ஸ்வீட்டை கொடுத்து இதை உங்க மனைவிக்கு ஊட்டுங்க என்று சொன்னதும் மைசூர் பாக்கின் பாதியை தன் கையில் எடுத்து அவள் வாயின் அருகில் கொண்டு சென்றவன் அவள் வாய் திறப்பாள் என்று பார்த்திருக்க அவளோ வாய திறக்காது இருக்க மாலையின் மறைவில் அவள் கையை சுரண்டியவன் பிரியா வாய தர என்றதும் தான் திறந்தாள் தான் கொடுத்த மைசூர் பாக்கை முழுவதுமா கடிக்காது கொஞ்சமாக கடித்து விட்டவள் போதும் என்ற வகையில் கையா சிக்க அப்போதுதான் ஆனந்த் பிரியாவின் முகத்தை உன்னிப்பாக பார்த்தான் அவள் சிரிக்காமல் இருந்தாலும் சிரிக்கும் அவள் கண்கள் அன்று எந்தவித உணர்வும் காட்டாது இருக்க அப்போதுதான் தன் தவறு அவனுக்கு புரிந்தது பிரியாவிடம் கேட்கவே இல்லையே என்று உடனே பிரியா இந்த கல்யாணத்துல உனக்கு சம்மந்தம் தானே அவள் காதருகில் கேட்க பார்த்தாலே ஒரு பார்வை அந்த பார்வையிலே நாம் கேட்காமலேயே இருந்திருக்கலாம் என்று நினைக்க தோன்றியது பின் தாலி கட்டிய பிறகு கேட்டால் அவள் பார்க்க மாட்டாளா என்று நினைத்தவன் திரும்பவும் ஏதோ அவள் காதருகில் சொல்ல அவளிடம் குனிந்தவனிடம் ஐயர் பிள்ளையாண்டா உங்க ஆத்துக்காரியிடம் சாவகாசமா பேசலாம் இப்ப முடிக்க வேண்டிய சடங்க முடிச்சா நல்லா இருக்கும் ஏனா எனக்கு இன்னொரு ஆத்துக்கு போக வேண்டியிருக்கு என்று சொல்ல அங்கு கொல்லென்று சிறுபொழி பறக்க அதற்கும் பிரியா ஆனந்தை தான் முறைத்தாள் அதற்கு பிறகு ஆனந்த் ஏன் பிரியா பக்கம் பார்க்கிறான் ஐயர் சொல்லும் சடங்கை கண்ணும் கருத்துமாக செய்ய ஆரம்பித்து விட்டான் என்றால் மகேஷ் ஆனந்தின் நடவடிக்கையை பார்க்க ஆரம்பித்தான் மகேஷுக்கு அப்போதுதான் ஒன்று உரைத்தது ஆனந்துக்கு ஒன்னும் பிடிக்கவில்லை என்றால் யார் சொன்னாலும் அதை அவன் செய்ய மாட்டான் அவன் பிளஸ் டூ மார்க்கை பார்த்து அனைவரும் டாக்டர் படி உனக்கு கவர்மெண்ட் கோட்டாவிலே இடம் கிடைத்து விடும் என்று சொல்லியும் கேட்காது தனக்கு பிடித்த இன்ஜினியரிங் படிப்பே எடுத்தான் அதுவும் தன் அப்பாவுக்கு தன் மகன்களில் யாராவது ஒருவரை டாக்டராக்கி பார்த்திட துடித்த தன் அப்பாவின் விருப்பம் தெரிந்தே அவன் தன் விருப்பமான படிப்பை தேர்ந்தெடுத்தான் அதை பற்றி அவனிடம் கேட்டபோது கூட நமக்கு பிடித்தது தான் படிக்க வேண்டும் மகேஷ் அப்பாவுக்கு பிடித்தது படித்தால் படிப்பே நமக்கு பாரமாக தான் தோன்றும் எதிலும் நமக்கு பிடித்ததை செய்தால் தான் அதில் நம்ம வெற்றி பெறவும் முடியும் என்று படிப்புக்கே அப்படி சொல்லியவன் இப்போது வாழ்க்கைக்கு எப்படி சமயம் அவனுக்கு பிரியாவை பிடிக்குமோ என்று தன் சிந்தனை கிடங்கில் இருந்து அவனும் பிரியாவை பார்த்த பொழுதுகளை தன் மனக்கண் முன் கொண்டு வந்தான் எந்த நேரத்திலாவது அவன் பிரியாவை விருப்பத்துடன் பார்த்திருக்கானா என்று பலன் பூஜ்யம்தான் கிட்டியது எந்த ஒரு நேரத்திலும் ஆனந்த் பிரியாவை ஆசையுடன் பார் பார்த்ததும் கிடையாது என்ற விடைதான் அவனுக்கு கிடைத்தது அத்தியாயம் ஐந்து இவனுக்காக இவன் அண்ணன்காரன் தன் மண்டையை பிடித்து கொள்ள இவனோ தன் கல்யாண விருந்தை ஒரு கை பார்த்து கொண்டிருந்தான் எப்போதும் சாப்பாட்டுக்கு ஆளா பறக்கும் நம் பிரியாவும் இலையில் தன் விரலால் கோலமிட்டு கொண்டு இருந்தாள் இதனை சாப்பிட்டு முடித்துதான் ஆனந்த் பார்த்தான் என்ன பிரியா சாப்பிடாம இருக்க மெனு பிடிக்கலையா என்ற கேள்விக்கு இந்த மெனுவே நான் சொன்னதுதான் என்று சொன்னவள் சாப்பிடாமல் தன் இலையையே மூட அப்போதுதான் ஆனந்த் ஒன்றை கவனித்தான் இதுவரை அவள் தன்னை சின்னாத்தான் என்று கூப்பிடாதடி தன் அண்ணா கல்யாணத்தால் இருந்து பிரியா மகேஷ போலவே தன்னையும் சின்னாத்தான் என்றுதான் அழைப்பாள் அவள் வீட்டுக்கு போனால் நன்றாக பேசுவாள் இப்போ ஏன் தன்னை அத்தான்னு கூப்பிடல என்று குழம்பியவன் இன்னும் ஒன்று நினைத்து குழம்பினாள் அது தன் கல்யாணத்துக்கு நான் தான் மெனு சொன்னேன் என்று சொன்னாளே அப்போ மாப்பிள்ள ஒரு மாதம் முன் அவன் யூஎஸ்ல் இருக்கும் போது மகன் போன் செய்து சித்தி தன் மகன் ஷாமுக்கு பிரியாவை கேட்டாங்க அத்தையும் ஒத்துக்கிட்டாங்க ஆனா பிரியாவுக்கும் மாமாவுக்கு தான் இதில் அவ்வளவா விருப்பம் இல்லைன்னு சொன்னானே இப்போ என்னன்னா இவள் சாப்பாட்டுக்கு மெனுவை நான் தான் தந்தேன் என்று சொல்றாளே ஒரு சமயம் ஏதாவது நம் வீட்டு விசேஷத்துக்கு வந்த பிரியா ஷாமை பார்த்து இருப்பாளோ 
பிடித்திருக்குமோ என்று நினைத்தவன் தன் அண்ணன் போலவே தன் வீட்டு விசேஷத்துக்கு பிரியா ஷாமை பார்த்தாளா என்று யோசித்தவனுக்கு தன் அண்ணன் போல் இல்லாது பிரியாவின் பார்வை சென்ற இடம் அவன் ஞாபக அடுக்கில் வந்து போயின அவள் பார்வை சீர்வரிசை அடுக்கி வைத்த பழத்திலும் ஸ்வீட்டிலும் தானே இருந்தது என்று சரியாக நினைத்தவன் ஒன்றை மறந்து விட்டான் அடுத்த வீட்டு விசேஷத்துக்கே அவள் தான் மெனு கொடுப்பாள் அப்படி இருக்கும் போது தன் கல்யாணத்துல அவள் மெனு கொடுத்து இருக்க மாட்டாளா என்று சரி இன்னைக்கு இரவு கேட்டுவிட வேண்டியதுதான் உனக்கு ஷாமை பிடித்ததா என்று நினைத்து கொண்டு இருந்தவன் அன்று இரவு நினைத்ததை கேட்டும் விட்டான் அவள் கொண்டு வந்த பாலை ஒன்று குடித்து இருக்கணும் இல்லை டேபிளில் வைத்திருக்கணும் ரெண்டும் செய்யாது பாலை கையில் வாங்கியவன் அவள் பட்டுக்குடைவில் அனைத்தியாக இருப்பதை உணர்ந்து ஏன் பிரியா பட்டுக்குடுவை கட்டியிருக்க சாதாரணமா ஒரு சேலை கட்டியிருக்க வேண்டியது தானே என்று கேட்டு வைக்க ஏன் இதுல இன்னும் நான் குண்டா தெரியறனா அவன் கேள்விக்கு பதில் அடிக்காது அவள் ஒரு கேள்வியை கேட்க நான் என்ன கேட்ட இவ என்ன சொல்றா நான் எப்ப சொன்னேன் நீ பட்டு புடவில குண்டா தெரியலன்னு என்று கேட்டவனிடம் ஓ அப்போ நான் சாதாரணமே குண்டா தான் இருக்கேனா என்று அதற்கும் விதாண்டாவாதமாக செய்ய பிரியா என்ன ஆச்சு உனக்கு நீ இது மாதிரி பேசுற பொண்ணு இல்லையே என்று கேட்டவன் ஏதோ நினைத்தவனாய் பிரியா உனக்கு ஷாமை பிடித்து இருந்ததா என்று காலை கேட்க நினைத்த கேள்வியை சரியாக கேட்டுவிட பார்த்தாலே ஒரு பார்வை அந்த பார்வையிலேயே அவள் பதிலை தெரிந்து கொண்டவன் சரி சரி மறைக்காத உன்னுக்குள் பண்ண எனக்கு தெரியும் என்று சொன்னவன் தான் ஊரில் இருந்து கொண்டு வந்த சாக்லேட்டை அந்த ரூமில் இருந்த ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுத்து வந்து கொடுத்து இனி நாம் வாங்கும் சாக்லேட் எல்லாம் உனக்குத்தான் காவியாக்கு எல்லாம் கிடையாது அபிமனிக்கே நீ சாப்பிட்ட மிச்சம்தான் என்று அவளுக்கு எது கொடுத்தா பிடிக்குமோ அதை கொடுத்து நிலைமையை சரி செய்ய நினைக்க அவன் நினைத்த மாதிரி இல்லாது நிலைமையை இன்னும் மோசமாகத்தான் ஆனது நான் என்ன சின்ன பிள்ளையா சாக்லேட் கொடுக்க என்று கேட்டவளை மேலும் கீழுமாக பார்த்து இந்த ஆறு மாசத்துல நீ ஒன்னும் அதிகப்படியா வளர்ந்து விடலையே ஆறு மாதம் முன் காவிய சாக்லேட்டை அவள் வேண்டாம் என்றால் எனக்கு கொடுங்க என்று கேட்டவள் தானே இப்ப என்ன நான் சாக்லேட் கொடுத்தா சின்ன பிள்ளையானு கேக்குறா என்று அர்த்தத்தில் சொல்ல ஓ நான் குள்ளன்னு சொல்றீங்களா என்று பேசுபவளிடம் இனி எது பேசினாலும் பிரச்சனை தான் எது என்றாலும் நாளை பேசிக்கலாம் என்று நினைத்தவன் நீ ரொம்ப டயர்டா இருக்க பிரியா போய் தூங்கு என்று சொல்லிவிட்டு கட்டிலின் ஒரு புறத்தில் படுத்தவன் அடுத்த பக்கத்தை காமித்து நீ அங்க படுத்துக்கோ பிரியா என்று சொல்லிவிட்டு அவளுக்கு முதுகை காட்டி படுத்து கொண்டான் அவன் சொன்ன மாதிரி படுத்து கொண்ட பிரியா உங்களுக்கு பிடித்த பெண்ணுடன் திருமணம் ஆகியிருந்தாலும் இப்படித்தான் சொல்லியிருப்பீங்களா என்று கேட்டவளை திரும்பி பார்க்க இப்போது அவள் அவனுக்கு முதுகை காட்டி படுத்து கொண்டாள் ஆனந்தும் அதற்கு மேல் எந்த விளக்கமும் கேட்கவில்லை ஏதோ ஆதங்கத்தில் பேசுறா என்று விட்டு விட்டான் நேற்று வரை ஷாமிடம் திருமணம் என்று இருந்தவள் இப்போது தன்னுடன் நடந்த திருமணத்தை ஏற்க அவனுக்கும் அவகாசம் தேவைதானே என்று விட்டு விட்டான் திரும்பி படுத்த பிரியாவோ தன்னிடம் ஏதாவது விளக்கம் கேட்பான் என்று கொட்ட கொட்ட மிழித்து இருந்ததுதான் நிச்சயமானது இரவு நேரம் கழித்து உறங்கிய பிரியா அது போலவே நேரம் கழித்து விழித்து பார்த்த போது பக்கத்தில் ஆனந்த் இல்லாததை பார்த்து அதுக்குள்ளவா எழுந்துட்டான் என்று நினைத்து நேரத்தை பார்க்க அது எட்டு மணி எட்டு நிமிடமாக இருப்பதை பார்த்து நலறு அடித்து எழுந்தான் ஐயோ இவ்வளவு நேரமா தூங்கிட்ட நானு பதட்டத்தோடு எழும்போது பெட்சில் காட்டி மாட்டி விட பார்க்க அப்போதுதான் அறைக்குள் நுழைந்த ஆனந்த் என்ன அவசரம் பொறுமையதான் எழுந்துக்கிறது என்று சொல்ல ஏன் என்ன சோம்பேறின்னு எல்லோரும் நினைச்சிக்கணுமா என்று கேட்டுக்கொண்டே பாத்ரூமில் நுழைந்தவளை யோசனையோடு பார்த்தான் இவள் எப்ப சுறுசுறுப்பா இருந்திருக்கா நான் எப்போ அவள் வீட்டுக்கு போனாலும் ஒன்னு சாப்பிட்டு இருக்கா இல்ல தூங்கிட்டு இருக்கா இது என் வீட்டில் இருப்பவருக்கு அனைவருக்குமே தெரியுமே எனக்கு தெரிந்த பிரியா இவள் இல்லையே இவளுக்கு என்ன ஆச்சு எப்பவுமே எந்த கவலையும் எனக்கு இல்லைன்னு நானே சுத்திக்கிட்டு இருப்பா நேத்துல இருந்து ஒரு மாதிரியா பேசுறா நடந்துக்கிறா என்ன ஆச்சு இவளுக்கு அதுவும் ரெண்டு நாளா சரியா சாப்பிட கூட இல்ல என்று நினைத்து கொண்டே அவன் நேற்று கொடுத்த சாக்லேட்டை பார்க்க அது நான் அப்படியே இருக்க நீயா என்பது போல அது உருகி இருந்தது வெளியில் வந்தவளிடம் தான் கொண்டு வந்த பில்டர் காஃபியோடு அவள் எப்போதும் சாப்பிடும் கிரீம் பிஸ்கெட்டையும் சேர்த்து அவளிடம் கொடுத்து நேத்திலிருந்து நீ சரியாவே சாப்பிடல சாப்பிடு 
என்று அவள் பக்கம் நீட்டிய ஆனந்த் தனக்கென்று கொண்டு வந்த கிரீன் டீயை எடுக்க அதை பிடுங்கி குடித்து கொண்டு இருப்பவளிடம் பிரியா அது கிரீன் டீ அவள் எப்போதும் கிரீன் டீ குடித்தது கிடையாது அதனால் அதன் சுவை தெரியாது குடிக்கிறாள் என்று நினைத்து சொல்ல அதையே தான் அவளும் சொல்லாள் எனக்கு சுவை தான் தெரியாது கண்ணுமா தெரியாது எத்தனை விளம்பரத்துல பார்த்திருக்கேன் இதன் கலர என்று விட்டு தான் குடிப்பதை தொடர உனக்கு இது பிடிக்காது பிரியா ஒரு வாட்டி உன் வீட்டுக்கு நான் வந்தபோது எனக்கு அத்த இந்த டீ கொடுத்து விட்டு உனக்கும் கொடுத்து குடி உடம்பு குறையும் என்ற போது எனக்கு வேணாம் பில்டர் காஃபி தானே கேட்ட என்று சொன்னவனை பார்த்து ஏன் இன்னும் நான் குண்டானா உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் தியாகி பட்டம் இன்னும் அதிகமாகும் என்றா என்று சொன்னவளின் பேச்சிலிருந்து அவனுக்கும் அனைத்தும் புரிந்து விட்டது அவளின் தாழ்வு மனப்பான்மை இது சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது நம் செயலில் தான் புரிய வைக்க வேண்டும் என்று நினைத்து சைகையில் உன் டீயை குடி என்றவன் அவளுக்கு எடுத்து கொண்டு வந்த காஃபியையும் பிஸ்கெட்டையும் ரசித்து ருசித்து சாப்பிட அதனை பார்க்க முடியாது திரும்பி கொண்டு தன் டீயை குடித்தாலும் அவள் ஓர பார்வை அவன் சாப்பிடும் பிஸ்கெட்டிலும் குடிக்கும் காஃபிலேயே இருந்தது அதனை ஒரு பொன் சிரிப்புடன் பார்த்து கொண்டே குடித்து முடித்தவன் பிரியா உனக்கு பிடித்த தலைப்படம் ரிலீஸ் ஆகியிருக்கு போலாமா என்று கேட்க நீங்க எப்போதும் இது போல ஊரில் இருந்து வந்தவுடன் அந்த ப்ராஜெக்ட் பத்தி ஆபீஸில் சப்மிட் பண்ணணும் என்று தானே ஆபீஸுக்கு பரப்பிங்க இந்த தடவை என்ன என்று கேட்டுவிட்டு ஒரு மாதிரி பார்க்க ஒரு திருட்டு மொழி மொழித்து விட்டு உன்னை போய் கூப்பிட்டம் பார் என்ன சொல்லணும் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு போகும் ஆனந்த் முதுகை பார்த்து கொண்டே வேற யாராச்சும் கூப்பிடும் ஐடியா இருக்கா என்பவளின் பேச்சை காதில் விழுந்தும் விழாதது போல் சென்றவனின் மனதில் இதுதான் ஓடிக்கொண்டிருந்தது பார்த்திருப்பாளோ என்று திருமணம்தான் அவசர் கதியில் நடந்தது வரவேற்பாவது தன் சொந்த பந்தங்கள் அனைவரையும் அழைத்து செய்ய வேண்டும் என்று ஆனந்தின் அப்பா சொல்லிவிட ஆனந்துக்கு இதில் எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை என்பதால் சரி என்று விட்டான் ஆனால் எனக்கு இதில் ஆட்சேபனை இருக்கு என்று சொல்லும் மனைவியை சமாளிக்கும் வழி தெரியாது மொழி பிதுங்கித்தான் விட்டான் ஆனந்த் தலைமேல் கை வைத்து கொண்டு அமர்ந்து விட்ட ஆனந்தின் கையை தட்டி விட்டு அவன் பக்கத்தில் அமர்ந்த மகேஷ் உப்பு தெரியுதா நான் ஏன் வேணான்னு சொன்னேன்னு என்னவோ நீயும் தானே அந்த வீட்டில் பெண் எடுத்த என்று கேட்ட அதனால் தாண்டா சொன்னேன் என்று சொல்லிவிட்டு கேலியாக சிரிக்கும் மகேஷை கொலை வெறியுடன் பார்த்த ஆனந்த் அண்ணி மகேஷ் என்னவோ சொல்றான் என்று சொன்னதுதான் அவன் ஏன் அந்த இடத்தில் இருக்கிறான் அத்தியாயம் ஆறு பிரியாவை தான் சரி கட்ட முடியாது என்று நினைத்த ஆனந்த் தன் அத்தை சந்திரிக்காவிடும் அத்த உங்க மகள் ரிசப்ஷன் வேணான்னு சொல்றா என்று ஒரு திரிய பத்தை வைக்க அது நல்லாவே வேலை செய்தது திருமணமான ஒரே வாரத்தில் வரவேற்பு வைக்க அந்த ஒரு வாரமும் பிரியா ஆனந்த் வாழ்க்கை முதல் நாள் போலவே சென்றது ஆனந்துக்கு கூடுதல் தகவலாக இவள் ஏதோ மனதில் வைத்துக் கொண்டு பேசுகிறாள் என்பதை தவிர மற்றது எதுவும் தெரியவில்லை ஆனந்தின் ஆபீஸ் ஸ்டாப் அனைவரும் வந்திருக்க அந்த விழா களை கட்டியது அதுவும் ஆனந்தின் வேலை பார்க்கும் பெண்கள் அனைவரும் இவர்கள் ஐடியில் வேலை பார்க்கிறார்களா இல்லை மாடகில் மாடலிங் செய்கிறார்களா என்பதை போல் காணப்பட்டனர் பிரியாவும் ஆனந்தும் மேடையில் நிற்க அவர்களை வாழ்த்த ஒவ்வொருவராய் வந்து ஏதாவது பரிசு பொருள் கொடுத்து வாழ்த்தும் போது பிரியா தலை நிமிர்ந்து பார்க்கவே இல்லை அவள் மனதில் இதுதான் ஓடிக்கொண்டு இருந்தது அவளுக்கு தெரியும் ஆனந்துக்கு இந்த ஒரு வருடத்தில் எத்தனை பெண்கள் அவன் அம்மா பார்த்தார்கள் என்று அதுவும் அந்த பெண்கள் அழகிலும் அந்தஸ்திலும் ஆனந்துக்கு இணையானவர்கள் என்று அவள் அக்காவே சொல்லி கேட்டு இருக்கிறாள் அவர்களை ஏன் இவனுக்கு பிடிக்கவில்லை என்று இவள் யோசித்து கொண்டு இருக்கும் வேலைக்குத்தான் ஆனந்தை மாலில் இரு வாரம் முன் ஒரு பெண்ணுடன் பார்த்தாள் ஆம் இரு வாரம் முன்பே அவன் யூஎஸில் இருந்து இந்தியா வந்து விட்டான் என்று அவளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அப்போது இல்லாதா தன் அம்மா வீட்டில் தான் இருந்தாள் பிரியாவின் கல்யாணத்துக்கு உதவி செய்கிறேன் என்ற பெயரில் அவனை பார்த்த அன்று பிரியா தன் அக்காவிடம் அக்கா சின்ன அத்தா ஊர்ல இருந்து வந்துட்டத சொல்லவே இல்லை என்று கேட்டபோது வந்தா சொல்லியிருக்க மாட்டேனா இந்த வாரம் வர வேண்டியது தான் ஆனால் இன்னும் வேலை முடியல அடுத்த வாரம் தான் வருவேன்னு சொல்லிட்டார் நீ கவலைப்படாத உன் கல்யாணத்துக்கு பிறகு வந்தால் கூட அவர் வாங்கி வரும் சாக்லேட்ட உனக்கு உன் மாமியார் வீட்டிலிருந்து கொடுக்க சொல்ற அது அவருக்கு சித்தி வீடு தானே என்று சொன்னவளை யோசனையுடன் பார்த்து அக்கா உனக்கு சரியா தெரியுமா இன்னும் வரலன்னு எதற்கும் இப்போ போன் செஞ்சு பாரு இன்று வந்திருந்தாலும் வந்திருக்கலாம் இல்லையா என்று கேட்டவளிடம் ஏய் 
இப்பதான் உன் அத்தான் கிட்ட போன்ல பேசின வந்திருந்தா சொல்லியிருப்பார் என்று சொல்லிவிட்டு செல்லும் அவளிடம் இன்று அத்தானை பார்த்தேன் என்று சொல்லவில்லை சொன்னால் இவர்கள் யாரும் இவள் பேச்சை நம்ப மாட்டார்கள் என்பது வேறு விஷயம் அன்றிலிருந்து தன் கல்யாண கல கவலையை விட சின்ன அத்தல் கூட இருந்த பெண் யார் என்ற கவலை தான் இவளுக்கு அதிகமாக இருந்தது அடுத்து இவள் கல்யாணத்தில் இவள் கவலை அதிகமானதுதான் விஷயம் பின் என்னதான் அத்தான் கூட இருந்த பெண் யார் என்று தெரிவதற்குள்ளாகவே இவள் கழுத்தில் தாலி கட்டி விட்டார் இப்போ அந்த பெண் யாரு என்று தெரிந்து கொள்வதில் அவளுக்கு உரிமை இருக்கிறது இந்தியாவுக்கு வந்தது கூட வீட்டில் சொல்லாது அவள் கூட ஒரு வாரம் இருந்தவன் எப்படி தன்னை கல்யாணம் செய்து கொண்டான் அவளுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் நிறைய இருக்கும் போதும் இந்த வரவேற்பு தேவையா என்று நின்று கொண்டு இருக்கும் வேலையில் ஆனந்துடன் வேலை பார்க்கும் பெண்கள் வர இன்னும் தான் அவள் குழப்பம் அதிகமானது ஆம் அதில் வந்த ஒரு பெண் தான் ஆனந்துடன் மாலில் பார்த்தது அந்த பெண் ஏதோ ஆனந்த் காதில் சொல்ல அதுக்கு இவன் விழுந்து விழுந்து சிரித்து கொண்டிருந்தான் இவளுக்கு இன்னும் குழப்பம்தான் ஏற்பட்டது தான் நினைத்த மாதிரி அந்த பெண் ஆனந்த விரும்பியிருந்தால் இந்நேரம் அந்த பெண் இங்கு வந்து சண்டை தானே போட்டிருக்கணும் என்று யோசித்து யோசித்து தலைவலி வந்ததுதான் மிச்சம் சிரித்து முடித்த ஆனந்த் அந்த பெண்ணை பிரியாவுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைத்தான் பிரியா இவள் சோனா கம்பெனியில வேலை பார்க்கறா என்று சொல்லியவன் அது போல சோனாவிடம் சோனா இவள் என்று பிரியாவை அறிமுகப்படுத்துவதற்குள் சோனாவோ பிரியா இன்ஜினியரிங் இப்போதுதான் முடிச்சிருக்காங்க முன்னாள் அன்னியின் தங்கை இந்நாள் ஆனந்தின் மனைவி என்று சொல்லி முடிக்க ஏதோ பெரிய ஜோக் சொன்னது போல ஆனந்த் அதற்கும் விழுந்து விழுந்து சிரிக்க அவன் காதில் இப்ப அவள் என்ன ஜோக்கா சொன்னா சிரிச்சு சிரிச்சு வைக்கிறீங்க என்று கேட்பவளை யோசனையுடன் பார்க்க அவன் யோசனையை சோனா தடை செய்தவளாய் அனு நாங்க எல்லாம் இங்கதான் இருக்கோம் நீங்க ரகசியம் பேசுவதெல்லாம் அப்புறம் பேசுங்க என்று அவள் சொல்லி கொண்டு இருக்கும் போதே அவளுக்கு போன் அழைப்பு வர அதை எடுத்து காதில் வைத்தவள் பின் ஆனந்திடம் கொடுக்க அவனும் ஏதோ பேசிவிட்டு போனை சோனாவிடம் கொடுக்க பின் ஆனந்திடம் அப்புறம் பார்க்கலாம் ஆனந்த் என்று விடை பெற்றவளிடம் சாப்பிடாலும் போறாளே என்று சாப்பிட்டு போங்க என்று சொன்னவளின் கண்ணம் தட்டிய சோனா ஒரு நாள் கண்டிப்பா நம்ம அனைவரும் சேர்ந்து சாப்பிடலாம் பிரியா கண்டிப்பா என்று சொல்லி விடை பெற்றவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பிரியா ஏனென்றால் சோனாவின் குரலில் அவ்வளவு அன்பு மென்மை தெரிந்தது இந்த அன்பு தனக்கானதா இல்லை ஆனந்துக்கானதா என்று நினைத்து கொண்டே ஆனந்தை பார்க்க அவன் சோனாவை மறந்தவனாக அடுத்து வந்தவர்களின் வாழ்த்தை ஏற்று சிரித்து கொண்டிருந்தான் இப்படி குழப்பத்தில் முடிந்த அவள் வரவேற்பு அடுத்து வந்த ஹனிமூனில் இன்னும் களை கட்ட தொடங்கியது மகேஷ் யாரிடமும் கேட்காது கோவாக்கு டிக்கெட்டை புக் செய்து ஆனந்திடம் கொடுத்தவனை பார்த்து என்ன என்று கேட்க டிக்கெட் என்று சொல்லியவள் என்று எனக்கு தெரியாதா இது டிக்கெட்னு எதுக்கு என்று கேட்டேன் இது டிக்கெட் என்று தெரிந்தவனுக்கு கல்யாணமான பத்தாவது நாள் கொடுத்தால் அது அனைமுனுக்கானது டிக்கெட் என்று தெரியல பாரு என்று தன் மனைவிடம் சொல்லி சிரிக்க எனக்கு தெரியுது இது அனைமுன் டிக்கெட்னு நான் பிரியா கிட்ட எங்க போலான்னு கேட்டுக்கிட்டு புக் பண்ணலான்னு நினைச்சேன் நீ ஏன் அவசரம் கொடுக்கையா என்கிட்ட கேட்காம புக் செஞ்ச என்று கேட்டான் ஆமா அவனுக்கு முன்னவே அனிமுனுக்கு எங்காவது போகணும் என்று நினைத்து கொண்டு இருந்தான் அதுவும் பிரியாவுக்கு பிடித்த இடத்துக்கு கூட்டி கொண்டு போனால் தான் பேசுவதை பொறுமையுடன் கேட்பாள் என்று ஏனென்றால் இந்த பத்து நாளை அவளும் பேச மாட்டேங்கிறார் தானும் பேச போனால் கண்டுக்காமல் போயிடுறார் அப்படியும் இழுத்து பிடித்து பேசினால் அது சண்டையில தான் முடியுது அதுதான் தனியா சென்று அவளிடம் மனமிட்டு பேசி வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தான் அதற்காகத்தான் தன்னிடம் கேட்காது டிக்கெட்டை புக் செய்தவனை காய்ச்ச உங்கள் கல்யாணத்துக்கு முன்னவே நான் பிரியா கிட்ட அவள் அனைமுனுக்கு கோவாவுக்கு அனுப்புறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் என்ற மகிழ்ச்சியை குழப்பத்துடன் பார்த்து என்ன சொல்றே நீ என்ற கேள்விக்கு சொன்னானே ஒரு பதில் இல்லடா நாங்க அனுமனுக்கு கோவா போகும்போது அவள் நானும் வரேன்னு சொன்னான் அப்போ நான் நீ கவலைப்படாத உன் அனுமனுக்கு நான் உன்னை கோவாவுக்கு அனுப்புறேன்னு சொன்னேன் அதுதான் ஞாபகமா கோபாவுக்கு புக் செஞ்சு வந்த என்று சொன்னவன் எப்படி என்று பெருமைப்பட இவன என்ன செஞ்ச தகும் என்று பார்த்து கொண்டு இருந்தான் மகேஷோ உன் கல்யாணம் முன்னையே பிரியா கிட்ட அனிமனுக்கு கோவா அனுப்புறேன்னு சொல்லி இருக்கேன் என்றதும் அவனுக்கு ஒரு மாதிரியாகிவிட்டது 
பிரியாஷாம் கல்யாணத்துக்கு தான் இவர்கள் அணிமுன் பற்றி எல்லாம் பேசியிருக்கார்களோ என்று என்னதான் பிரியாஷாமே கல்யாணம் நடக்காம இருந்தது என்றாலும் இன்று தன்னுடைய மனைவியாக ஆகிவிட்ட பிரியா ஷாமுடனான அணிமுன் பத்தி எல்லாம் பேசியிருக்கிறா என்று நினைப்பதுக்கே ஒரு மாதிரியாக இருந்தது இவன் இப்படி துடித்து கொண்டு இருக்கும் போது அவள் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கும் போது அவளை அணுமுன் அனுப்ப இவன் இடத்தை சொன்னானாம் என்று இவனை மனதில் திட்டிக்கொண்டு இருக்கும் சமயத்தில் இவர்கள் பேச்சை கேட்டுக்கொண்டே அந்த இடத்துக்கு வந்த பிரியா நான் அப்போ அக்கா கூட போகணும்னு ஆசைப்பட்ட அப்போ கூட்டிட்டு போகாம இப்ப போன்னு சொன்னா நான் போயிடுவேனா என்று அவள் முரண்டு பிடிக்க இப்படி பல வாக்குவாதத்துக்கு நடுவில் இவர்கள் அணிமுனுக்கு செல்ல அங்கு இவர்கள் தங்கி இருந்த காட்டச்சு பக்கத்திலேயே சோனாவும் அவள் கணவன் ஷியாமுடன் தங்கியிருந்தாள் அத்தியாயம் ஏழு கோவா இறங்கிய உடனே ஏதோ பார்த்து பிரியா தன் முகத்தை அஷ்ட போனலாக்க இவ ஏன் இப்படி முகத்தை வச்சிட்டு இருக்கா என்று அவள் பார்த்ததை இவனும் பார்க்க அதை பார்த்த பிரியா ஓ இதுக்கு தான் கோவா கூட்டிட்டு வந்தீங்களா என்று கோபத்துடன் கேட்ப நான் எங்கம்மா இந்த இடத்த செலக்ட் செஞ்ச எல்லாம் உன் பெரிய ஆத்தானின் வேலைத்தான் அதுவும் தன் மைத்துனிக்கு பிடித்த இடமான கோவாவை செலக்ட் செஞ்சிருக்கான் அதுவும் எப்படி பதினஞ்சு வயசுலேயே அவளின் அணிமுன் இடத்தையும் செலக்ட் செஞ்சு இவனெல்லாம் என்ன செஞ்சால் தகும் என்று பிரியாவை கிண்டல் செய்ததோடு தன் அண்ணனையும் அதில் கூட்டு சேர்க்க இதோ பாருங்க பேச்சு உங்களுக்கும் எனக்கும் தான் இடையில ஏன் அத்தானை இழுக்கிறீங்க அவர் என்னவோ நல்ல எண்ணத்துல தான் எல்லாம் செய்யறார் ஆனால் ஒன்று தன் தம்பி பத்தி தெரியாம செய்யறார் அது என்னம்மா என்ன பத்தி தெரியாம செய்யறது ஆ இன்னொன்னு அவன் உன் அத்தான் ஆவதற்கு முன்னவே எனக்கு அண்ணன் அதனால் அவனை நான் என்ன வேணாலும் பேசுவேன் என்று அவள் அத்தானின் மீது தன் அதிகாரத்தை கூற உங்க அண்ணதான் நான் இல்லைன்னு சொல்லலையே ஆனா என் முன்னாடி என் அத்தானை இது மாதிரி பேசாதீங்க சரிம்மா இனி உன் முன்னாடி என் அண்ணாவை பேசல அது என்னவோ சொன்னியே உங்களை பத்தி தெரியாம இந்த இடத்த செலக்ட் செய்தாருன்னு அது என்ன என்று அவள் முன்பு கேட்டதை ஞாபகம் படுத்த அது அவளுக்கு வைத்த ஆப்பா இல்ல தனக்குத்தானே வைத்து கொண்ட ஆப்பா என்று தெரியாது கேட்டு வைக்க திரும்பவும் அது எப்படி என்கிட்ட கேட்கலாம் என்று கோபப்பட்டவளிடம் உங்ககிட்ட தாண்டி கேட்க முடியும் வேற யார்கிட்டனா கேட்டாதான் தப்பு இப்போ உன் அத்தா எதுக்கு நம்மள இங்க அனுப்பியிருக்கார் அது கூட தெரியாத சின்ன பாப்பா இல்லைன்னு நினைக்கிறார் என்று வாழ்க்கையின் நிதார்த்தத்தை சொல்லியதோடு தன் ஆசையும் கோடிட்டு காட்ட அவன் பேச்சுக்கு சிறிது தடுமாறியவள் பின் ஆ அது அது எப்படி முடியும் நீங்க என்ன என்ன காதலிச்சா கல்யாணம் செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அப்போ எல்லோரும் காதலிச்சுதான் கல்யாணம் செஞ்சு வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கிறாங்க என்று சொன்னவன் அதற்கு பின் ஏதோ சொல்ல வந்து வாயை மூடிக்கொள்ள பாத்தீங்களா உங்களாலேயே நான் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்ல முடியல என்று தன் புத்திசாலித்தனத்தை காட்ட இதோ பாரடி பேச்சுக்கு கூட இனி உன்னோட ஷாம் பேரை சேர்க்க விரும்பல அதனால தான் வாயை முடிக்கிட்ட அதே மாதிரி நீயும் வாய மூடு மூளைக்கு வேலை கொடுத்து யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் இது மாதிரி நான் பேசினதுக்கு எதிர்த்தே ஆக வேண்டும்னு இல்லாம நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி நல்ல விதமா கொண்டு போவதை பத்தி கொஞ்சம் யோசி என்று சொல்லியதோடு தன் பேச்சை முடித்து கொண்டான் பிரியாவும் சரி இவன் சொன்னபடிதான் யோசிக்கலாமே என்று யோசித்து கொண்டே தாங்கள் தங்க வேண்டிய இடத்துக்கு வர அந்த சாவி வாங்கும் இடத்தில் இவர்களுக்கு முன் சோனா நின்று கொண்டு தன் சாவியை வாங்கியவள் ஆனந்தை பார்த்தவள் என்ன அணு லேட் என்று கேட்டு வைக்க உன் தங்க கோவா இறங்கியதில் இருந்து அவள் ஏறிக்கொண்டா அவளை மழை இறக்கி வருவதுக்கு தான் லேட் ஆகிடுச்சு என்று அவர்களின் பேச்சிலேயே தாங்கள் வருவது சோனாவுக்கு முன்பே தெரியும் என்று நினைத்தவள் பின் எப்படி தன்னை கூட்டி கொண்டு வந்த இடத்துக்கு அவளையும் வரவழைப்பார் என்று நினைத்தவளுக்கு மண்டைதான் காய்ந்தது பின் ஆனந்த் சொன்ன மாதிரி யோசித்தாள் ஆனால் அவன் சொன்ன மாதிரி நல்ல விதமாக யோசிக்காமல் ஏடா குடமா யோசித்தாள் ஆனந்த் சொன்ன வாழ்க்கையின் நிதார்த்தத்தை யோசித்து வாழ் என்பதை அவன் என்ன அழகு எனக்கு நீ ஈடாகுமா என்பதை தான் யோசிக்க சொன்னானோ என்ற வகையில் யோசிக்க ஆரம்பித்தாள் சுமரா இருக்கும் நானு ஆனந்தா தன் பக்கத்துல அசிங்கமா தெரியறனோ என்ற எண்ணம் கோவா இறங்கியதில் இருந்தே அவளுக்கு வர ஆரம்பித்தது என்பதை விட வரவழைத்து விட்டார்கள் என்பதுதான் சரியாக இருக்கும் தாங்கள் ஏற்பாடு செய்த டாக்ஸியை பாதிலேயே கட் செய்த ஆனந்த் பிரியாவிடம் 
கொஞ்ச தூரம் நடந்து போலாம் பிரியா சைட் சீன் எல்லாம் நல்லா இருக்கு என்று சொல்ல பிரியாவும் தன் உடல் வழியை இயற்கை அழகு மிஞ்சிவிட தன் வழியையும் பொருட்படுத்தாது சரி என்று விட்டிருந்தாள் ஆனால் கொஞ்ச தூரம் நடந்த பிறகு அங்கு அயல் நாட்டினரோடு நம் நாட்டினரும் துணிக்கு பஞ்சம் என்ற வகையில் காணப்பட அருவறுத்து போனாள் ஐயோ ஆனந்த் இதை எப்படி பார்ப்பான் என்று நினைத்து அவனை பார்க்க அவனோ இது எல்லாம் எனக்கு ஒரு விஷயமே இல்லை என்பது போல்தான் நடந்து வந்தான் அதுவும் இளம் பெண்கள் அவனை அவளுடன் பார்ப்பதை பார்த்து அவள் வயிறுதான் எரிந்தது எனலாம் அந்த கோபத்தை தான் வரும்போது ஆனந்திடம் காட்டினாள் பின் ஆனந்திடம் பேசியது ஏதோ மனதுக்கு இதமாக இருக்க அவன் சொன்ன மாதிரி யோசிக்கவும் செய்தாள் ஆனால் இங்கு வந்து பார்த்த பிறகுதானே தெரியுது இவன் எதை பத்தி யோசிக்க சொன்னான் என்று கடுப்புடன் சோனாவை பார்க்க அவள் பார்வையை சரியாக கவனிக்காத சோனா புன்சிரிப்புடன் தன் கையை நீட்டி தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொள்ள எனக்கு உங்களை முன்னவே தெரியும் என்ற பிரியாவின் பேச்சில் ஆனந்தோ வரவேற்பில் பார்த்திருப்ப என்றதற்கு இல்ல அதுக்கு முன்னையே பார்த்த என்று அவள் பேச்சில் குழம்பி எப்போ என்று ஆனந்த் கேட்க நீங்க இந்தியா வருவதற்கு முன்ன உங்க கூட பார்த்தேன் என்று சொன்னவள் பின் கோபத்துடன் தைரியம் இருக்கவங்க தான் காதலிக்கணும் என்று தலையும் இல்லாத வாழும் இல்லாத அவள் பேச்சை புரியாத அவளை பார்க்க என்ன புரியலையா என்று மரியாதை இல்லாத ஒருமையில் கேட்க அப்போதுதான் அவள் பேச்சை அவன் கவனித்தான் கல்யாணம் முன் வரை தன்னை சின்னாத்தான் என்று தான் கூப்பிடுவா ஆனால் கல்யாணத்துக்கு பிறகு தன்னை அத்தான் என்று கூப்பிடுவதே தவிர்த்து நீங்க வாங்க என்று மரியாதை பண்மையில் கூப்பிடுவாள் இப்போ அதையும் விட்டுவிட்டதை கவனித்தவன் என்ன வர வர மரியாதை தேவிந்து என்று கேட்க திரும்பவும் மரியாதையா உங்களுக்கு இது போதும் என்றவளிடம் உனக்கு என்னதான் பிரச்சனை நானும் கல்யாணம் ஆனதிலிருந்து பார்த்துட்டு இருக்க பேச்சையெல்லாம் ஒரு தினுசாவே இருக்கு என்று அவர்கள் வழக்காடுவதை வாயு பிளந்து கொண்டு சோனா பார்ப்பதை பார்த்த பிரியா கோபமாக இங்க என்ன சினிமாவா காட்டுறாங்க என்று கேட்டதுக்கு பாவம் தமிழ் புரியாத சோனா பிரியா தன்னிடம் கோபமாக பேசுறாங்க என்பதை மட்டும் புரிந்து கொண்டவள் ஆனந்திடம் இவளுக்கு என் மீது என்ன கோபம் என்று இந்தியில் கேட்க ஓ அம்மனி இந்திக்காரியா அதுதான் வீட்டுல பேச பயந்து என் கழுத்துல தாலிய கட்டினீங்களா பின்ன என் கிட்ட விவாகரத்து வாங்கி அவளை கல்யாணம் செய்யலான்னு திட்டம் போல என்று கேட்டு வைக்க அவள் பேச்சில் கோபம் தலைக்கு ஏற ஏய் என்ன சொன்ன என்று அவளை அடிக்க கை ஓங்கி கொண்டு சென்றவனை அப்போதுதான் அங்கு வந்த ஷியாம் அவன் பின் இருந்து அவனின் கையை பிடித்தவன் என்னா எல்லோரும் பார்க்க என்ன செய்யறீங்க என்று கேட்க அப்போதுதான் வழியில் இருந்து கொண்டு எல்லோருக்கும் தாங்கள் இலவசமாக சினிமா காட்டுவதை புரிந்து கொண்டவன் தங்களுக்கு முன்பதிவு செய்து இருந்த அறைக்கு சென்றான் ஷியாமை அந்த இடத்தில் பார்த்தது ஒரு அதிர்ச்சி என்றால் சோனாவின் இடுப்பில் தன் கையை படர விட்ட ஷியாமிடம் ஏதோ காதல் ரகசியம் பேசிய சோனாவை பார்த்து இன்னொரு அதிர்ச்சியாக இருந்தது அந்த சோனா ஷியாமின் காதில் என்ன ஓதினாலோ தன்னை பார்த்த ஷியாம் ஒருவித சங்கடத்துடன் வா பிரியா அறைக்கு போலாம் என்பவனிடம் எதுவும் பேசாத அவனை பின்தொடர்ந்தாள் அவளுக்கும் ஆனந்திடம் நிறைய கேட்க வேண்டியிருந்தது அறைக்கு வந்து இவர்களை பார்த்த ஆனந்த் பிரியா பக்கம் கண்ணை ஓட விடாது ஷியாமிடம் என்ன நீங்களும் இங்க வந்துட்டீங்க உங்க அறைக்கு போங்க என்று சொல்ல உங்களுக்கு இடைஞ்சலா அதிக நேரம் இருக்க மாட்டோம் அண்ணா என்பவனை கோபத்துடன் பார்த்த ஆனந்த் மனதுல ஆமா இங்க பெரிய இடைஞ்சலா இருப்பதுதான் என்ன இருக்கு என்று நினைத்தவன் நான் உங்களுக்காகத்தான் சொன்னேன் கல்யாணம் ஆனதுல இருந்து உங்களுக்கு லீவே இப்போதான் கிடைச்சிருக்கு அதை வீண் பண்ணாதீங்க என்று சொன்னவன் கண்ணை மூடிக்கொள்ள அவன் பேசியதின் அர்த்தம் அப்போதுதான் புரிந்து கொண்ட பிரியா ஷியாமிடம் இவங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்களா எப்போ என்று கேட்டு வைக்க நமக்கு குறித்த முகூர்த்தத்துக்கு இரு தினம் முன் ஆனந்த் தான் நடத்தி வச்சார் என்று சொன்னவன் ஆனந்தின் கஞ்சாடையில் இருந்து அந்த இடத்தை விட்டு அகன்றான் அத்தியாயம் எட்டு ஷியாம் அந்த இடத்தை விட்டு சென்று சிறிது நேரம் கடந்த பிறகு கூட எதுவும் பேசாது இருக்கும் ஆனந்தை பார்த்து ஏதோ சொல்ல வந்த பிரியாவை தடுத்து நீ எதுவும் பேசாத ஏன்னா நீ அளவுக்கு அதிகமாவே பேசிட்ட அதுவும் பேசக்கூடாததையும் சேர்த்து நான் உங்ககிட்ட இதை எதிர்பார்க்கல நீ ரொம்ப சின்ன பெண்ணு வெகுளி இதுதான் என் ஆறு வருட கணிப்பா இருந்தது இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்ன பேசின பார் பேச்சு இதுல என் கணிப்பு பொய்ன்னு நீ நிரூபிச்சிட்ட 
ஹம் அப்போ என்ன சொன்ன சோனாவை காதலிச்சு அதை வீட்டில் சொல்ல முடியாம உன்ன கல்யாணம் செஞ்சு பின்னாடி உனக்கு விவாகரத்து கொடுத்துட்டு அவளை கல்யாணம் செஞ்சுப்பேனா ஒருத்திய காதலிச்சா எப்படிப்பட்டாவது அவளை கல்யாணம் செஞ்சுப்பேனே ஒழிய இப்படி இடையில ஒருத்தி கூட்டிக்கிட்டு அவள் வாழ்க்கையை பாழாக்கிட்டு என்னுடைய ஆசையை நிறைவேற்றிக்க மாட்டேன் என்ற ஆனந்தின் பேச்சில் இருந்து அவன் கோபத்தின் அளவு தெரிந்தாலும் தனக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் சொல்லாது பேசும் ஆனந்திடம் அதெல்லாம் சரிதான் நீங்க இந்தியா முன்னாடியே வந்துட்டு எதுக்கு வீட்டுக்கு வராம இருந்தீங்க அத கண்டிப்பா நீ தெரிஞ்சுக்கணுமா என்ற கேள்வியில் ஆமா கண்டிப்பா எனக்கு தெரியணும் என்று சொன்னவளின் முகத்தை பார்த்தவன் அதில் இருந்து பிடிவாதத்தில் இவளுக்கு விஷயம் சொல்லாது இனி விட மாட்டாள் அதுவும் எப்போது என்றாலும் இவகிட்ட சொல்லிதானே ஆகணும் என்று நினைத்தவன் உனக்கு கல்யாணம் ஷாம் கூட முடிவாகிய விஷயம் போன மாசம்தான் எனக்கு மகேஷ் சொன்னான் என்று சொல்லிவிட்டு அவள் முகத்தை பார்க்க இதுல என்ன இருக்கு என்ற ரீதியில் தான் அவள் அவனை பார்த்து வைத்தாள் அவளின் பார்வையை பார்த்த ஆனந்த் ஐயோ என்ற தலையில அடித்துக் கொள்ள வேண்டும் போல்தான் இருந்தது அவள் பார்வை கேட்ட கேள்வியை கேட்டு வைத்தாள் இதில் உங்களுக்கு என்ன இருக்கு என்று ஒன்னும் இல்லம்மா எனக்கு ஒன்னும் இல்ல இருப்பதெல்லாம் உனக்கு தான் அந்த சோனாவை ஷாம் ரெண்டு வருஷமா லவ் பண்றான் நானே ஒரு சில தடவை ஷாம சோனா கூட பார்த்து இருக்கேன் மகேஷ் ஷாம் கூட உன் கல்யாணம் என்றதும் ஒரு சந்தேகத்துல ஷாமுக்கு போன போட்டேன் அப்போதான் இது எல்லாம் என் சித்தியின் வேலைன்னு தெரிஞ்சது நீ போட்டு வரும் நகையில தன் ரெண்டு பெண்ணுகளை கல்யாணம் நடத்திட திட்டம் போட்டது அவங்க ரொம்ப நாள் ஆசையான சொந்த வீடு இதையெல்லாம் உங்க கல்யாணத்துல தீர்த்துக்க நினைச்சிருக்காங்க அதுவும் ஷாம் சோனாவை விரும்புவதே தெரிஞ்சு விஷயம் விஷம் குடிச்சிடுவேன்னு மிரட்டி அவனை இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் வாங்கியிருக்காங்க என்று அவன் மேலும் சொல்ல வந்ததை தடுத்து நிறுத்திய பிரியா அவங்க அம்மாவுக்காக ரெண்டு பெண்கள் வாழ்க்கையில அவன் விளையாடுவானா தைரியம் இருந்தா காதலிக்கணும் இல்லைன்னா கம்முன்னு இருக்கணும் என்று ஆனந்துக்கு சொன்ன வார்த்தையை உபயோகிக்க நீ சொல்லுவேம்மா இது என்ன இன்னும் கூட சொல்லுவ இவ்வளவு பேசுறியே உனக்கு ஷாம் கூட கல்யாணத்துல விருப்பமா என்று கேள்வியை எழுப்ப ஆ அது என்று எழுக்க ஆ ஆ அதுதான் எல்லோருக்குமே நீ உங்க அம்மா பேச்ச மீற முடிஞ்சுதா இன்னும் நீ உன் அப்பா கிட்ட எனக்கு இந்த இடம் வேண்டாம்னு ஸ்ட்ராங்கா சொல்லி இருந்தா கண்டிப்பா உன் அப்பா இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்து இருக்க மாட்டாரு நீ செஞ்சியா என்றதுக்கு இவன் ஏன் இப்படி பேசுறான் என்று புரியாது நான் ஏன் மறுக்கணும் என்று கேட்டு வைக்க அப்ப உனக்கு ஷாம புடிச்சுதான் அந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டியா என்று ஒரு மாதிரி குரலில் வினவ அவன் குரலில் என்ன இருக்கு என்ற ஆராய்ச்சியிலேயே எப்ப இருந்தாலும் பண்ணிக்க வேண்டியது தானே என்றுதான் ஒத்துக்கொண்ட என்று சொல்லிய பின்னும் இவன் ஏன் இதையெல்லாம் கேட்கிறான் என்று நினைத்து கொண்டாள் அப்ப உனக்கு என்று தனி விருப்பம் இல்லையா விருப்பமா நான் தான் யாரையும் காதலிக்கவே இல்லையே அப்படி இருக்கும்போது என் விருப்பம் என்று எதை சொல்றது என்று கேட்பவளிடம் இதுக்கு மேல் பேசுவது சரியில்லை என்று நினைத்தவன் அந்த இடத்தை விட்டு போக பார்க்க அவன் கையை பிடித்து தடுத்து நிறுத்திய பிரியா நான் கேட்டதுக்கு இன்னும் நீங்க பதில் சொல்லலையே என்ன கேட்ட இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு எதுக்கு வீட்டுக்கு போகல உனக்கு அது மட்டும் தெரிஞ்சா போதுமா இல்ல என்னை சோனா கூட பார்த்ததுக்கு விளக்கம் வேணுமா எனக்கு எல்லாம் தெரியணும் என்று நீ இப்போதே என்கிட்ட எல்லாம் சொல்லியாக வேண்டும் என்ற ரீதியில் கேட்க நான் ஏன் உங்ககிட்ட எல்லாம் சொல்லணும் என்று கேட்டுக்கொண்டே அவன் கையில் இருந்து தன் கையை உருவ பார்க்க அவன் முயற்சி தெரிந்து இன்னும் கெட்டியாக பிடித்து கொண்ட பிரியா ஏன்னா நான் உங்க மனைவி எனக்கு உங்க விஷயம் தெரிஞ்சு கொள்ளணும் அனைத்து உரிமையும் இருக்கு ஓ என்ற ஒரே வார்த்தையில் முடித்து கொண்ட ஆனந்த் அப்போ உனக்கு எமீது எல்லா உரிமையும் இருக்கு ஆ ஆ ஆமா இதுல என்ன உங்களுக்கு சந்தேகம் சந்தேகம் எல்லாம் இல்லம்மா தெளிவுபடுத்துகிறது நல்லது இல்லையா என்று கேட்டவன் ஒரு மாதிரி பார்வையில் உனக்கு என்கிட்ட உரிமை இருப்பது போல எனக்கும் உங்ககிட்ட ஒரு கணவனாய் அனைத்து உரிமையும் இருக்குத்தானே என்று கேட்டுக்கொண்டே இதுவரை அவள் பிடியில் விட்டு கொடுத்த தன் கையை சுழுவாக விடுவித்து கொண்டவன் தன் ஒற்றை விரலை கொண்டு பெடுத்திருந்த அவள் கை விரலில் இருந்து நகர்த்தி கொண்டே மேல் நோக்கி முன்னேறியவன் கையில் இருந்து கழுத்துக்கு அவன் விரல் இடம் பெயர்ந்த போது அந்த கூச்சத்தில் அவன் கையை தட்டியவள் என்னது இது என்று கேட்க உரிமா என்னுடைய உரிமை என்று சொல்லிக்கொண்டே அவள் கையை பிடித்து இழுத்து 
தன் மேல் சாய்த்து கொண்டு தன் உதட்டை அவள் கழுத்து பகுதியில் வைத்து கொண்டு ஏதோ பேச வந்தவனை தடுத்து நிறுத்திய பிரியா என்ன சின்னத்தா என்ன என்னென்னவோ செய்யறீங்க என்று கலங்கி போய் கேட்க அவள் குரலா இல்லை அவள் தன்னை அழைத்த சின்னாத்தான் என்று அழைப்பா எது என்று தெரியாது அவளை விட்டு தள்ளி நின்றவன் சிறிது நேரம் தன்னை ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டவன் பின் என்ன பிரியா உனக்கு என்ன தெரியணும் என்று தன் விளையாட்டுத்தனத்தை எல்லாம் விட்டு விட்டு அவளுக்கு தன்னை தெளிவுபடுத்தி விட எண்ணி கேட்க ஆனந்து சிறு நேரத்திற்கு எல்லாம் தன்னை கட்டுப்படுத்தியது போல் பிரியாவால் செய்ய இயலாது கொஞ்சம் தடுமாறியவள் பின் இந்தியா வந்துட்டு எதுக்கு வீட்டுக்கு போகல ஏன்னா சோனாவுக்கும் ஷியாமுக்கும் கல்யாணம் செய்ய வேண்டியதா இருந்தது என்று அவன் சொன்னது ஏற்கனவே ஷியாம் சொன்னதுதான் என்றாலும் ஆனந்த் வாயால் சொல்ல கேட்டு ஏ ஏ என்றுதான் இருந்தது தன்னிடம் சொல்லி இருந்தாலே தானே ஷியாமுடன் ஆன திருமணத்தை தடுத்திருப்பாளே கல்யாணம் வரை தன்னை கொண்டு வந்து தன்னை மட்டும் அல்லாது தன்னுடைய குடும்பத்தையும் அல்லவா எல்லோர் முன்னும் தலைகுனிய வைத்து விட்டான் தன்வினை தன்னை சுடும் என்பது போல அவன் செய்த செயலில் அவன் தன்னை திருமணம் செய்து அவனும் தானே மாட்டிக்கொண்டான் தன் மனதில் இத்தனை ஓடினாலும் அவனை எதுவும் கேட்க தோணாது ஏன் இப்படி செஞ்சீங்க என்று மட்டும் கேட்க ஏனா தெரிந்துதான் கேட்கிறியா வேறு ஒருத்தையை விரும்புவரன கட்டிக்கிட்டு நீ எப்படி சந்தோஷமா இருக்க முடியும் நான் அதை கேட்கல என்கிட்ட முதல்லே சொல்லி இருந்தா அப்பவே கல்யாணத்தை நிறுத்திருக்கலாம் இல்லையா விருப்பம் இல்லாத நம் கல்யாணத்தை தடுத்து இருக்கலாம் தானே என்று கேட்டவளை ஆழ்ந்து பார்த்தவன் உனக்கு இந்த கல்யாணத்துல துளி கூட விருப்பம் இல்லையா நான் எனக்காகவா சொன்ன இவனுக்காக தானே சொன்ன இவன் அழகுக்கு எப்படிப்பட்ட பெண்ணை கட்டி கொள்ள வேண்டியது சூழ்நிலை காரணமாக தானே தன்னை கல்யாணம் செய்யும்படி ஆனது இவன் என்ன என்றால் என் மீதே பழிய போடுறானே என்று நினைத்தவள் நான் ஒன்னும் எனக்காக சொல்லல உங்களுக்காக தான் சொன்ன எனக்காகவா ஆமா எனக்கு தெரியும் எவ்வளவு அழகான பெண்ணை எல்லாம் அத்தை பார்த்தாங்கன்னு அவங்களையே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அசிங்கமா இருக்க என்ன விருப்பம் இல்லாம கல்யாணம் செய்யும்படியா விட்டதே என்றுதான் சொன்ன எனக்காக நான் சந்தோஷம்தான் ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோ எனக்கு விருப்பம் இல்லாத எதுவும் நான் செய்ய மாட்டேன் அது யாருக்காகவும் அப்புறம் என்ன சொன்ன அசிங்கமா அசிங்கமா இருக்க உன்னையா நீ அசிங்கம்னு எதை சொல்ற கலரையா அப்படி பார்த்தா எத்தனையோ உலக அழகி வந்துட்டாலும் கிளியோ பற்ற இன்னும் யாரும் மறக்க மாட்டாங்க உலக அழகி என்று எண்ணியவுடன் நம் மனதுல வர்றது கிளியோ பற்றா தான் அவங்க நிறம் என்ன தெரியுமா நீ அசிங்கம்னு சொல்றியே கருப்பு தான் குண்டு நீ ஒன்னும் குண்டு கிடையாது கொஞ்சம் பூசின பாகு என்றுதான் சொல்லணும் ஒரு சிலருக்கு அந்த பூசின பாகு தான் பிடிக்கும் என்று சொல்லி அவளை பார்க்க அவளோ ஒரு சிலருக்கு பிடிப்பதை விடு என் சின்ன அத்தானுக்கு பிடிக்குமா என்று நினைத்தவள் அது எப்படி கேட்பது என்று அவனை பார்க்க அவள் பார்வையில் என்ன கண்டானோ பிடிக்கும் எனக்கும் பிடிக்கும் என்று சொல்லி தன் விருப்பத்தை மறைமுகமாக சொன்னான் அத்தியாயம் ஒன்பது ஆனந்த் சொன்ன எனக்கும் பிடிக்கும் என்ற வார்த்தையை கேட்டு பிரியா மகிழ்ந்தது ஒரு நொடி தான் பின் திருமணம் ஆக்கிவிட்டாதால் தான் இப்படி சொல்றான் என்று நினைத்து கொண்டாள் அவளை அப்படி நினைக்க தூண்டியது அவன் அதிகப்படியான அழகு அவள் முகத்தையே பார்த்திருந்த ஆனந்த் முதலில் தான் சொன்னதும் மகிழ்ச்சி காட்டிய அவள் முகம் பின் முன்பு இருந்த மாதிரி சாதாரணமாக அப்படியா என்று கேட்டதில் ஆனந்துக்கு கடுப்புத்தான் ஆகியிருந்தது இந்த சூழ்நிலையில் ஏதாவது பேசினால் பிரச்சனைதான் என்று நினைத்தவன் போன் மூலம் தங்களுக்கு தேவையான உணவை ஆட செய்து விட்டு குடிக்க செல்ல அவனின் இந்த செயலை பார்த்து பிரியா தான் நினைத்ததுதான் சரி அப்படி தன்னை விருப்பப்பட்டு கட்டி இருந்தால் தான் சொல்லியும் இவள் எந்த ரியாக்ஷனையும் கொடுக்கலையே என்று தங்கிட்டே கேட்டுதானே இருக்கணும் ஆனால் இவன் கடனே என்று சொன்ன தொட்டு தானே தன்னுடைய பிரதிபலிப்பு அவனை தாக்கல அதனால்தான் குடிக்க போயிட்டான் என்று மனதில் அவனை திட்டியவள் அவன் குளித்து விட்டு வந்ததும் தன் மீது உண்மையான விருப்பம் இருக்கா என்று கேட்க கூச்சப்பட்டு தன் கோபத்தை அவன் மீது வேறு மாதிரி காட்டினாள் குளித்து விட்டு அவன் வந்ததும் அங்கு அவன் வரவழைத்த உணவு ரெடியா இருக்க வா பிரியா சாப்பிட என்று அழைத்து விட்டு இரு தட்டில் உணவை வைத்தவன் தன்னுடையதை எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பித்து விட்டான் இரு வாயிட்ட பின் இன்னும் சாப்பிட வராத பிரியாவை நினைத்து இவள் இன்னும் என்ன செய்யறா என்று நிமிர்ந்து பார்க்க அவளோ தன் கையில் உள்ள போனை நோண்டி கொண்டு இருந்தாள் பிரியா 
நான் உன்னை சாப்பிட தானே கூப்பிட்டேன் சாப்பிட்டு உன் போன பார் என்று சொல்ல அவள் தனக்கு என்ன பிடிக்கும் என்று கேட்டா சாப்பாடு ஆர்டர் செய்தான் என்று கோபத்தில் எல்லாம் உங்க விருப்பம் தானே என்ற மொட்டையான கேள்வியில் இவள் தங்கள் திருமணத்தை பற்றி தான் திரும்பவும் பேசுறா என்று நினைத்தவன் ஆமா என்று சொல்ல உங்க விருப்பப்படி எல்லாம் என்னால் நடக்க முடியாது எனக்கு பிடிக்கல என்றால் அது பாழாதான் ஆகும் என்று தனக்கு பிடிக்காத உணவை தந்தால் நான் சாப்பிட மாட்டேன் பிறகு அது வீணாகும் என்ற அர்த்தத்தில் சொல்ல இவள் வாழ்க்கைதான் பாலாகும் என்று சொல்றா என்று நினைத்தவன் பாதி சப்பாட்டில் எழுந்து அது எப்படி பாலாகும் என்று பார்க்கற என்று சொல்லி கொண்டே கிட்டே வந்தவன் உட்கார்ந்து இருந்தவளே தான் சாப்பிட்ட கை கொண்டு எழுப்ப ச எச்ச என்று முகம் சுழித்தவளை அருகில் இழுத்து தன் கைப்பட்டதுக்கு எச்சை என்றவளை தன் வாயினால் அவள் வாயை மூடி எச்சையாக்கினாள் கைப்பட்டதுக்கு எச்சை என்றவள் இப்போது என்ன செய்வாள் பார்க்கலாம் என்று நினைத்து அவள் இதழை விடுவித்து அவள் முகத்தை பார்க்க அவளோ தன் கண்ணை சாசர் போல் விரித்து என்ன நடந்தது என்று புரியாத அவனை பார்க்க அந்த அழகில் மயங்கிய ஆனந்த் திரும்பவும் அவள் இதழ் நோக்கி குனிந்தவன் இப்போது அவள் இதழை அவள் மூச்சு காற்றுக்கு திணறும் போதுதான் விடுவித்தான் பின் எதுவும் நடக்காதது போல் தான் விட்ட சாப்பாட்டை தொடர்ந்து கொண்டே வா பிரியா சாப்பிடு சாப்பிட்டு வெளியே போகணும் என்று தன் போனை பார்த்து கொண்டே சொல்லி சாப்பிட்டு எழும்பவனிடம் நீ ஏன் எனக்கு செஞ்ச என்று கேட்க வைக்கப்பட்டு அவன் சொன்ன மாதிரி சாப்பிட்டு முடித்தவள் அவன் கூட வெளியில் செல்ல தன்னுடைய கைப்பையை எடுக்க அவளை மேலும் கீழும் பார்த்தவன் இப்படியே வா வர என்று கேட்டதும் தன் உடையை பார்த்தவள் இதுக்கு என்ன குறைச்சல் என்று கேட்டதுக்கு குறைச்சல் இல்லை எல்லாம் அதிகப்படியா இருக்கு ஆமா முன்பு எல்லாம் அன்னை சொன்ன மாதிரி தான் அவள் உடை தொல தொல என்று இருந்து அவள் குண்டை இன்னும் அதிகம் காட்டியது அவன் எது சொல்கிறான் என்று புரிந்த பிரியா என்கிட்ட எல்லா ட்ரெஸ்ஸும் இப்படித்தான் இருக்கு என்று மூஞ்சை தூக்கி வைத்து கொண்டாள் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன் அவனின் இதழ் முத்தம் அவளை எங்கேயோ அழைத்து சென்றது என்பதுதான் உண்மை அதனால்தான் அவன் இதழ் ஒற்றிவிட்டு எதுவும் நடக்காதது போல் நடந்து கொண்டதை இவளும் அதை பற்றி ஆராயந்து விட்டுவிட்டாள் இதுவரை அவள் மனதில் இருந்த தான் அவனுக்கு பொருத்தமில்லை என்ற தன் தாழ்வு மனப்பான்மை கூட அவளை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி போனது என்று கூட சொல்லலாம் ஆனால் இப்போது தன்னுடைய ட்ரெஸ்ஸை பார்த்து அவன் அப்படி சொன்னதும் கொஞ்ச தூரம் சென்ற அவளுடைய தாழ்வு மனப்பான்மை அவளிடம் நெருங்கி வருவது போல் ஆனது அந்த கோபத்தில் நான் அழகில்லைதான் என்று சொன்னவள் தன் தோளில் மாட்டியிருந்த கை பேக்கை தூக்கி கட்டிலில் போட்டுவிட்டு தானும் கட்டிலில் படுக்க பார்த்தவளை தடுத்து நிறுத்தியவன் நான் எப்போ நீ அழகில்லைன்னு சொன்ன இப்போ இப்போ என்று எழுத்தவளே உம் இப்போ இப்போ சொல்லு நான் என்ன சொன்ன இந்த ட்ரெஸ் நல்லா தானே சொன்ன தவிர உன்ன இல்ல என்று சொன்னவனிடம் எதுவும் சொல்லாமல் நின்று இருந்தாள் அவளால் அதுதான் செய்ய முடியும் ஏனென்றால் அவன் எங்கே அவள் அழகை பற்றி சொன்னான் தன் மனதில் இருந்த அழகு இல்லை என்ற பேச்சு தான் அவனிடம் அப்படி பேச வைத்தது இருந்தும் அதை சொல்ல தயங்கி தலை குனிந்து இருந்தவளை அதற்கு பிறகும் சோதிக்காது தன்னுடைய சூட்கேசில் இருந்து ஒரு சுடிதாரை எடுத்து அவளிடம் நீட்டியவன் இதை போட்டுக்கோ என்று சொல்ல இது ஏது யாருக்கு வாங்கினீங்க என்று முன்பு பேசாததுக்கு பேசி வைக்க நல்லா வாயில வந்துரும் போட்டுட்டு வாடினா யாருக்கு வாங்கினதுன்னு கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கா என்று திட்டி வைக்க என்ன வாடிலாம் சொல்றீங்க முதல்ல எல்லாம் பிரியா பிரியானு தானே சொல்லுவீங்க எங்க அம்மா திட்டினா கூட சின்ன பொண்ணு தானேன்னு எனக்கு தானே சப்போர்ட்டு செய்வீங்க இப்ப எல்லாம் நீங்களே என்னை திட்டுறீங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க இந்த ஆம்பளைங்க எல்லாம் கல்யாணத்துக்கு முன்ன ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க கல்யாணத்துக்கு பிறகு வேறு மாதிரி இருப்பாங்கன்னு அவங்க சொன்னது உண்மைதான் போல நீங்க கல்யாணத்துக்கு பிறகு ரொம்ப மாறிட்டீங்க என்று பிரியா சொன்ன விதம் அவன் அவளை காதலிக்கும் போது அவளை கொஞ்சிய மாதிரியும் இப்ப திட்டுவது போலவும் சொல்லவும் சிரித்து கொண்டே சரி சரி இனி நான் திட்டல என்று சொன்னவன் பின் நீ கூட தான் கல்யாணத்துக்கு முன்ன என்னை சின்ன தானே கூப்பிடுவ இப்போ அந்த அழைப்புக்கே பஞ்சமாயிடுச்சு அப்புறம் அப்பெல்லாம் நான் எது சொன்னாலும் கேட்டுப்ப இப்போ என்னை எதிர்த்து எதிர்த்து தான் பேசுற என்று ஒரு மாதிரி குரலில் சொல்ல அந்த குரல் ஏனோ அவளை தாக்கியது சரி சரி இனி நான் எதிர்த்து பேசல என்று சொல்லிவிட்டு அவன் கொடுத்த ட்ரெஸ்ஸை மாத்து போக பார்க்க அவள் கையை பிடித்தவன் இன்னும் ஒன்று சொன்னேனே சரி இனி சின்ன தானே கூப்பிடுறேன் சின்னத்தான் என்று அந்த சின்ன அத்தானில் அழுத்தம் கொடுத்து சொன்னவள் 
சிரித்து கொண்டே போக அந்த புன்னகை ஆனந்த் முகத்திலும் தோன்றியது அவள் அவன் வாங்கி கொடுத்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கொண்டு வெளியில் வர தயங்கி நின்றாள் அவள் எப்போதும் தன் மென் பெண்மையை முழுவதும் மறைக்கும் ட்ரெஸ்ஸை தான் போட்டு இருக்கிறாள் ஆனால் ஆனந்த் வாங்கி கொடுத்த ட்ரெஸ் சரியான அளவில் தைத்து அவளின் எழில் வடிவம் அழகாய் காட்ட அங்கு இருந்த கண்ணாடியில் தன்னை பார்த்து அது தாந்தானா என்ற எண்ணம் சந்தேகம் வந்துவிட்டது பிரியாவுக்கு ஆள் பாதி ஆடை பாதி என்பது உண்மை என்று அவளின் அந்த ட்ரெஸ்ஸு அவளுக்கு தெல்ல தெளிவாக எடுத்து காட்டியது அந்த மாற்றம் அவளுக்கு பிடித்தும் இருந்தது ஆனால் ஆனந்த் முன் எப்படி போவது என்று தயங்கி கொண்டு நிற்க வெளியில் இருந்த ஆனந்தோ எவ்வளவு நேரம் தான் துணி மாத்துவா என்று நினைத்து கதவை தட்ட தயக்கத்துடன் கதவை திறந்த பிரியாவை பார்த்த ஆனந்தால் அவளின் மேல் இருந்து கண்ணை எடுக்க முடியவில்லை அவளுக்கு என்று பார்த்து பார்த்து தான் அந்த ட்ரெஸ்ஸே ஆனந்த் வாங்கியது வாங்கிய பிறகு கூட திருப்தி அடையாது அவனுக்கு தோன்றிய அளவில் இடுப்பு பக்கத்தியை பிடிக்க வைத்து அந்த ட்ரெஸ்ஸை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தான் அவளுக்கு இந்த ட்ரெஸ் நல்லா இருக்கும் நினைத்தான் ஆனால் இவ்வளவு அழகாய் அவளின் எழிலை எடுத்து காட்டும் என்று அவன் துளியும் நினைத்து பார்க்காதது அவனுக்கு இதுதான் தோன்றியது மடிப்பாவி நீ அழகில்லாதவ இதுவரை முகம் அழகிலேயே மயங்கி இருந்த ஆனந்த் இப்போது அவள் எழிலும் எழில் அழகிலும் குப்புற விழுந்தாள் அவனுக்கு இப்போது வெளியில் போக கொஞ்சமும் விருப்பமில்லை ஆனால் பொய்தான் ஆக வேண்டும் என்று நினைத்து போலாமா என்று கேட்க அவளும் சரி என்று ஒரு புன்னகையுடன் போனாள் இப்போது அவளுக்கு ஆனந்த் தன் ட்ரெஸ்ஸை பற்றி எதுவும் சொல்லவில்லையே என்ற குறை எல்லாம் இல்லை ஏனென்றால் அவளுக்கு தான் அவன் கண்ணை காட்டி கொடுத்து விட்டதே அந்த மகிழ்ச்சி முகத்தில் தாங்கியவாறே தாங்கள் தங்கியிருந்த அறையை பூட்டி கொண்டு இருக்கும் போது பக்கத்து அறையில் இருந்து வந்த சோனாவும் ஷியாமும் போலாமா என்று ஆனந்தை பார்த்து கேட்க இரு ஜோடியும் ஒன்றாக போலாம் என்று திட்டமிட்டது எல்லாம் ஆனந்து தான் அப்போது அவனுக்கு அது தவறாக படவில்லை ஆனால் இப்போது தான் பிரியா கொஞ்சம் தன்னை நெருங்கி வருவது போல் இருக்கு இந்த சமயத்தில் இவர்களோடு போவதை அவள் என்ன நினைப்பாளோ என்று நினைத்து அவளை பார்த்தான் அவளும் அப்போது அவனை தான் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஆனால் என்னை நினைக்கிறாள் என்று அவனால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை கல்யாணத்துக்கு முன் இருந்த அவளின் குழந்தைத்தனம் இப்போது காணாமல் போய்விட்டதோ என்றுதான் அவனால் நினைக்க தோன்றியது ஏனென்றால் அப்போது எல்லாம் அவள் என்ன நினைக்கிறாள் என்று அவள் முகத்தை பார்த்தே கண்டுபிடித்து விடுவான் இப்போது தன் உணர்ச்சியை முகத்தில் காட்ட மாட்டேங்கிறாளே தவிர இல்லை மறைத்து விடுகிறாளா என்று தான் நினைக்க தோன்றியது தன் முகத்தையே பார்த்து கொண்டு எதுவும் பேசாத ஆனந்தை பார்த்து என்ன தான் வாங்க போகலாம் அவங்க எவ்வளவு நேரம் தான் காத்துட்டு இருப்பாங்க என்று அவள் சொன்னதும் தான் அவர்கள் தங்களுடன் வருவது அவளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று நிம்மதி அடைந்தாலும் இந்த ஏற்பாட்டில் அவளுக்கு மனம் வருத்தம் ஏற்பட்டிருந்தால் நல்லா இருக்கும் என்று நினைக்க தோன்றியது அப்படி நினைத்தால் அவர்கள் வருவது தங்களுக்கு இடைஞ்சலாக நினைக்கிறார் என்று தானே அர்த்தம் என்று தன் மனதில் தோன்றிய இரு மாறுபட்ட எண்ணத்தோடு அவர்களோடு இணைந்து முதலில் சில்வர் சாண்ட் பீச்சுக்கு சென்றான் அங்கு இருந்தவர்களை பார்த்தோ இல்லை ஷியாம் சோனாவின் நெருக்கத்தை பார்த்தோ ஆனந்த் பிரியாவின் கையில் தன் கையை பிணைத்து கொண்ட போது எந்த எதிர்ப்பும் சொல்லாது மகிழ்ச்சியுடனே ஆனந்துடன் சிரித்து அங்கும் இங்கும் இயற்கை காட்சியை அவனுடன் கண்டுகளித்தாள் அத்தியாயம் பத்து அந்த மகிழ்ச்சியுடனே தாங்கள் தங்கியிருந்த இடத்துக்கு வந்த இரு ஜோடிகளும் கீழே உள்ள உணவகத்திலேயே சாப்பிட்டு விட்டு தங்கள் அறைக்கு சென்று விடலாம் என்று முடிவோடு தங்களுக்கு வேண்டியதை ஆர்டர் செய்ய ஆனந்த் முன் இருந்த அனுபவத்தின் பயனாய் பிரியாவிடம் பிரியா உனக்கு என்ன தேவைன்னு நீயே சொல் என்று மெனுக்காடை அவள் பக்கம் தள்ள அந்த மெனுக்காடை திரும்பவும் ஆனந்த பக்கம் தள்ளியவள் உங்களுக்கு விருப்பமானதே சொல்லுங்க என்று விட்டு அங்கு வந்தவர்களை வேடிக்கை பார்க்க ஆனந்தோ பிரியாவையே பார்த்திருந்தான் இவளுக்கு என்ன ஆச்சு சாப்பாடுன்னா விரும்பி சாப்பிடுவா அவள் குண்டு சுட்டி காட்டி அவள் அம்மா ஏதாவது சொன்னா கூட அதை சட்டை செய்யாது நான் வாழ்வதே சாப்பிடுவதற்கு தான் என்பது போல இருப்பா இப்போ என்னன்னா சாப்பாட்டுல விருப்பம் இல்லாத நடந்துக்கா என்று நினைத்தவன் இது எப்போயில இருந்து யோசித்தவனுக்கு அப்போதுதான் நினைவு வந்தது தங்கள் திருமணத்திலிருந்தே அவள் சாப்பாட்டில் நாட்டம் இல்லாது இருந்தது அந்த நினைவிலேயே அவளை பார்க்க ஷியாமோ அண்ணா அண்ணியை பார்த்தாலே உங்களுக்கு சாப்பாடு தேவையில்லை ஆனா எங்களுக்கு என்ற ஷியாமின் கிண்டலுக்கு தங்களுக்கு வேண்டியதை தேர்வு செய்து ஷியாம் பக்கம் மெனுக்காடு தள்ளினான் 
ஷாமும் சோனாமும் சேர்ந்து உணவை தேர்வு செய்ததை தங்கள் அருகில் நின்று இருந்தவனிடம் சொல்லியதோடு அன்று தாங்கள் பார்த்த இடத்தை பற்றி பேசி கொண்டு இருந்தார்கள் ஆனந்துக்கு பேச்சு ஷாமோடும் சோனாவோடும் இருந்தாலும் கவனம் முழுவதும் பிரியாவிடமே இருந்தது அவர்கள் பேசி கொண்டு இருக்கும் போதே ஆர்டர் செய்த உணவு வந்துவிட தங்களுக்கு வேண்டியதை எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பித்தார்கள் ஆனந்த் எப்போதும் வெளியில் சாப்பிடுவது என்றால் வெஜ்ஜு சூப்போடு தான் ஆரம்பிப்பான் அது மட்டும் இல்லாது வெளியில் சாப்பிடும் போது நான்வெஜ்ஜை முற்றிலும் தவிர்த்து விடுவான் அன்றும் அது போல தன்னுடைய விருப்பம் போலவே பிரியாவுக்கு சேர்த்து ஆர்டர் செய்திருந்தான் பிரியாவின் விருப்பம் தெரிந்தே அவள் என்ன செய்கிறாள் பார்ப்போம் என்று பிரியாவோ ஆனந்த் ஆர்டர் செய்த உணவை எந்த எதுக்கும் காட்டாதும் சூப்பை சிப்சிப்பாக சுவைக்க பிரியா உனக்கு மட்டன் சூப்பு பிடிக்கும் தானே ஷாமும் சோனாமும் ஆர்டர் செய்திருக்காங்க அது எடுத்துக்க என்று சொல்ல அவசரமாக வேணா வேணா என்று மறுத்து விட்டு ஆனந்த் வரவழைத்த உணவை சாப்பிட ஆரம்பித்து விட்டாள் அதுவும் அவள் சாப்பிடும் அளவுக்கு கால் பாகம்தான் அவள் உண்டு இருப்பாள் சோனா கூட என்ன பிரியா டேஸ்ட் உனக்கு பிடிக்கலையா என்றதுக்கு நல்லதான் இருக்கு எனக்கு இதுவே போதும் என்று மறுத்தவளை ஒன்றும் சொல்லாது தன் சாப்பாட்டை தொடர்ந்தாள் ஷாமுக்கோ ஒரு மாதிரியா இருந்தது தாங்கள் வந்தது பிரியாவுக்கு பிடிக்கலையோ என்று நினைத்தவன் பின் எப்படி பிடிக்கும் கல்யாண மண்டபம் வர வரவழைத்து திருமணம் இருக்கும் நிலையில் கொண்டு வந்தவனோடு அவளால் எப்படி சாதாரணமாக நடந்து கொள்ள முடியும் என்று நினைத்தான் அதற்காகத்தான் ஆனந்த் அண்ணா கூப்பிட்டு அப்பவே வேணான்ட்டு மறுத்து விட்டான் ஆனால் ஆனந்தோ நான் அவகிட்ட என்ன சொல்லிடுறேன் அதனால வா என்று சொன்னவன் இன்னும் சொல்லவில்லை போலவே என்று நினைத்து கொண்டே பிரியாவை பார்க்க ஆனந்த் ஷாமின் கை மீது கை வைத்து சாப்பிடு என்னும் சிக்னலுக்கு சரி என்று விதமாக சாப்பிட ஆரம்பித்தான் ஷாமி சாப்பிடு என்று சொன்னவன் தான் சரியாக சாப்பிடாது எழுந்து விட்டான் ஷாம் போல் எல்லாம் அவன் எண்ணவில்லை இது வேறு விஷயம் என்பது மட்டும் அவன் நிச்சயம் அது என்ன என்று ஒரு யூகமும் அவனுள் வந்துவிட்டது வெஜ் என்பது அவளுக்கு பிடிக்காத ஐட்டம் அதுவும் கீரை சுத்தம் பிடிக்கவே பிடிக்காது அவள் அம்மா கூட கீரை சாப்பிடு உடம்புக்கு நல்லதுன்னு சொன்னா ஆடு மாடு சாப்பிடுவதெல்லாம் எனக்கு வேணாம் இன்னும் சொல்லிடுவா அவள் அம்மா கூட ஆமா ஆமா அந்த ஆடு மாடு தானே நீ சாப்பிடுவ என்றதுக்கு ஆமா என்று தனக்கு நான்வெஜ் தான் பிடிக்கும் என்று ஒத்துக்குவா அதனால தான் ஷாமும் சோனாமும் எப்படியும் நான்வெஜ் ஆர்டர் செய்தார்கள் இவள் சாப்பிடுகிறாள் என்று பார்க்கலாம் என்று நினைத்து கேட்க அவன் எதிர்பார்த்த மாதிரியே மறுத்து விட்டாள் சரி இதை பற்றி அனைவரின் முன்னிலையில் பேச முடியாது என்று கருதி அமைதி காத்தான் ஆனால் பேசிவிட வேண்டும் என்று முடிவுடனும் அனைவரும் உண்ட பின் அவரவர் அறைக்கு வந்துவிட எப்போதும் லூசாக உடை உடுக்கும் பிரியா அன்று கச்சிதமாக உடுத்தி இருந்தது பார்ப்பதற்கு நன்றாக இருந்தாலும் அவளுக்கு என்னவோ கசகசவென்று இருந்ததால் அறைக்கு சென்றவுடன் இரவு உடையோடு பாத்ரூமுக்குள் செல்ல பார்க்க எங்க போற என்றதுக்கு இது என்ன கேள்வி என்ற வகையில் கையில் உள்ள உடையை காட்டி குளிக்கத்தான் அதுதான் ஏன் என்னடா இது குளிப்பதுக்கு ஆயிரத்தெட்டு கேள்வியா என்று நினைத்தவள் அதை சொல்லாது ஒரு மாதிரி கசகசன்னு இருக்கு அதுதான் குளிச்சுட்டு படுத்தா நல்ல தூக்கம் வரும் என்று சொன்னவள் இப்போதாவது குளிக்க போலாமா வேண்டாமா என்ற வகையில் பார்க்க அவள் பார்வையில் சிரித்த ஆனந்த் ஆனா பிரியா இந்த கோபாவிலும் கசகசன்னு இருக்குன்னு சொல்றவளும் நீயாதான் இருப்ப அதே மாதிரி குளிக்கிறதுக்கும் ரீசனா தூங்கணும்னு சொல்றவளும் நீயாதான் இருப்ப இது என்ன அதிசயமா இது மாதிரியான சரியான ஸ்டிச்சிங்கள் எல்லாம் நான் ட்ரெஸ் போட்டது இல்லை அதனாலதான் குளிக்கணும்னு சொல்றேன் அப்புறம் குளிச்சா நல்லா தூக்கம் வரும் என்று எல்லோரும் தான் சொல்லுவாங்க நான் தான் புதுசா சொல்ற மாதிரி சொல்றீங்க என்று கேட்டதுக்கு அவள் சொன்ன நான் இது மாதிரியான சரியான ஸ்ட்ரெச்சிங்கள் என்ற வார்த்தை வெளியில் போகும்போது அவசரத்தில் பார்க்காத அவளின் எழில் வளைவுகளை இப்போது நிதானத்துடன் பார்த்து கொண்டே நீ சொல்றது சரிதான் தூக்கம் வருதுக்கு குளிச்சுட்டு படுத்தா தூக்கம் வரும் தான் அனைவரும் சொல்வது கூட என்று சொல்லிவிட்டு அவளை பார்க்க இவன் ஏன் இப்படி பார்க்கறான் இவன் பார்வையே சரியில்லையே என்று நினைக்க ஆனால் அணிமுடுக்கு வந்து விட்டு தூங்க என்று அவன் வார்த்தையை முடிக்கவில்லை சட்டென்று குளியல் அறையில் புகுந்து கொண்டவளின் காதில் ஆனந்த் சிரிக்கும் சத்தம் கேட்டது அவசரமாக குளியல் அறைக்கு சென்ற பிரியாவை நினைத்து சிரித்தாலும் அவளுடன் பேச வேண்டியது நிறைய இருப்பதால் 
இன்று இரவு அவளை தூங்கவிடக் கூடாது என்று நினைத்தவன் மனதில் அவ அவன் அனிமுள்ள வேறு எது எதுக்கோ தூங்கவிடக் கூடாதுன்னு நினைப்பான் நான் என்னடானா பேசுவதுக்காக தூங்கவிடக் கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் என்று நினைத்தாலும் இன்னொரு மனமோ கவலைப்படாத ஆனந்தா உனக்கு காலம் வரும் அப்போது அவளை தூங்கப்படாது செய்யலாம் என்று நினைத்து கொண்டே அந்த குளியல் அறை எப்போது திறக்கும் என்று எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டு இருக்க அவன் மனையாட்டியோ அவன் அவசரம் தெரியாது நிதானமாக குளித்து விட்டு வெளியில் வந்தாள் இவன் ஏன் இன்னும் ட்ரெஸ்ஸ மாத்தாது இருக்கா என்று அவனை பார்த்து கொண்டே அவன் உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கும் வெட்டில் அந்த ஓரத்தில் படுக்க தன்னை ஆயுத்தப்படுத்த ஏண்டி ஒருத்தன் உனக்காக உட்கார்ந்துட்டு இருக்கானே ஏன் எதுக்குன்னு கேட்காம நீ பாட்டுக்கு படுக்க போற என்று அவன் வார்த்தையில் அவன் சொன்ன அனிமூன் தூக்கம் என்ற வார்த்தை அவளை அச்சுறுத்த அது எல்லாம் இல்ல நான் தூங்கணும்னா தூங்கணும் தான் என்று சொல்லிவிட்டு பெட்ஷீட்டை எழுத்து போட்டு முகத்தை மறித்து படுத்தவள் அவன் எழுப்புவான் என்று எதிர்பார்க்க அவள் எதிர்பார்ப்பு நடக்காமல் ஆனதில் கொஞ்ச நிம்மதியும் கொஞ்சம் ஏமாற்றமும் அடைந்த பிரியா பெட்ஷீட்டை கொஞ்சமாக விலக்கி விட்டு பார்க்க அவள் விளக்கியதில் அவன் முகம் பக்கத்தில் தெரிய என்ன செய்வது என்று திருட்டு மொழி மொழித்து விட்டு இருந்தவளின் பெட்ஷீட்டை நீக்கியவன் கவலைப்படாத இப்போதைக்கு நீ நினைக்கிற மாதிரி எதுவும் நடக்காது நான் உங்ககிட்ட பேசணும் எழுந்துரு என்று சொன்னதோடு அவளை கை தொட்டு தூக்கி விட பார்க்க தன்னுடைய திருட்டுத்தனத்தை அவன் கண்டுபிடித்து விட்டானே என்ற கோபத்தில் அவன் கையை தட்டி விட்டவள் எனக்கு தூக்கம் வருது நான் தூங்கணும் என்று சின்ன பிள்ளைத்தனமாக சொன்னதையே சொல்ல அப்போ நான் இந்தியா வந்துட்டு எதுக்கு வீட்டுக்கு போகாம இருந்தேன்னு உனக்கு தெரிய வேண்டாமா சரி உனக்கு தேவையில்லாத பேச்சு பேச வேணாம் என்று சொல்லிக்கொண்டே அவன் இடத்தில் படுக்க பார்க்க அறக்க பறக்க எழுந்து உட்கார்ந்த பிரியா சொல்லுங்க எதுக்கு இந்தியா வந்துட்டு வீட்டுக்கு போகல ஆஹ் அப்புறம் எப்படி உங்களுக்கு சோனாவ தெரியும் உங்களுக்கு சோனாவ தெரிந்ததால் ஷாமுக்கு தெரியுமா ஷாம் லவ் பண்ண தொட்டு சோனாவ உங்களுக்கு தெரியுமா இருடி இரு ஒரு ஒரு கேள்வியே கேடு அத்தான் உன்னை மாதிரி பிரைவேட் கிடையாது பாரு என்று படிப்பில் கோல்டு மெடல் வாங்கியவன் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்டான பிரியாவிடம் தன்னை தாழ்த்தி வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற தன் பேச்சு என்னும் ஆயுதத்தை உபயோகிக்க அவன் தந்திரம் புரியாத நம் அப்பாவி பிரியாவோ சரியாத்தான் நான் ஒரு ஒரு கேள்வியாவே கேட்குறேன் இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு எதுக்கு வீட்டுக்கு போகலை உனக்காகத்தான் என்று ஒற்றை வார்த்தை கூறி பிரியாவின் முகம் பார்த்தான் அத்தியாயம் பதினொன்று ஆனந்த் சொன்ன உனக்காகத்தான் என்ற வார்த்தை இன்னும் குழப்பத்தில் தான் அவளை தள்ளியது என்ன என்ன சொல்றீங்க என்று குழப்பமாக கேட்ட பிரியாவின் தோல் மீது கை போட்டு கொண்டு எனக்கு மகன் ஃபோன் செய்து உன் கல்யாணத்தை பத்தி அதுதான் முதலிலேயே சொல்லிட்டீங்களே ஆ சொல்லிட்டேன்ல அசண்டு வழிந்தவன் பின் சரி இனி உனக்கு சொல்லாதது உனக்கு தெரியாதது சொல்றேன் எனக்கு ஷாம் சோனாவை லவ் பண்றது தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது ஷாம் எப்படி இந்த திருமணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டான் என்று குழப்பமா இருந்துச்சு ஒருவேளை சோனாவுடனான அவன் காதல் முடிஞ்சிடுச்சோ என்று நினைத்துதான் நான் அவனுக்கு போன் செஞ்ச இவன் என்ன சொல்ல வர்றான் என்று அப்போதும் புரியாது தான் பார்த்தாள் பிரியா அவள் அறியாத அளத்தில் கவரப்பட்ட ஆனந்த் இந்த இந்த குழந்தை தனம் தாண்டி என்ன முழுசா உன் பக்க சாயலிச்சிருச்சு என்ன என்ன சொல்றீங்க ஆ சொரக்காக்கு உப்புள்ளன்னு சொல்ற அது எல்லாம் போட்டுக்கலாம் இப்ப சொல்ல வந்ததை ஒழுங்கா சொல்லி முடிங்க முதலில் சந்தர்ப்ப வசத்தால தான் தன்னை திருமணம் செய்தான் என்று நினைத்தவள் பின் ஷாமுக்கும் சோனாவுக்கும் இவன் தான் திருமணம் செய்து வைத்தான் என்று தெரிந்ததில் இருந்து குற்ற உணர்ச்சியில் தான் தன்னை திருமணம் செய்து இருக்கிறானோ என்று நினைக்க தோன்றியது இப்போது இவன் சொல்வதை பார்த்தால் வேறு விஷயம் இருப்பது போல் இருக்குதே என்ற பதட்டத்தில் அவனிடம் விஷயத்தை வாங்க அவசரப்பட ஆனால் ஆனந்தோ அவள் தோல் மீது வைத்திருந்த கையே மெல்ல கீழ் நோக்கி நகர்ந்து அவள் இடைப்பகுதிக்குள் வந்ததும் தங்கிவிட அவன் கையை தட்டிவிட பார்த்தவளிடம் உனக்கு விஷயம் தெரியணுமா வேணாவா என்று பேரம் பேச எல்லாம் என் நேரண்டா என்று மனதில் திட்டியவள் வெளியில் தெரியணு சின்னத்தா என்று சிரித்து வைக்க அவள் சிரிப்பை ஒரு மார்க்கமாக பார்த்து கொண்டே இது என் சித்தி வேலைன்னு தெரிஞ்சதும் நான் ஷாம கிட்ட நீ உன் காதலில் உறுதியா இருக்கியா என்று கேட்டதுக்கு தான் சோனா இல்லைன்னா செத்தே போயிடுவேன்னு அவன் காதல் வசனம் பேச இதுக்கு மேல பேச விட்டா அவன் பேசிட்டே இருப்பான் என்று நான் சரி இன்னும் ரெண்டு வாரத்துல இந்தியா வர வந்து உங்க கல்யாணத்தை நானே நடத்தி வைக்கிறேன் என்னதுக்கு அப்பவும் அம்மான்று அலர்றான் அப்ப சரி 
பிரியாதா உன் தலையில எழுதி இருக்குன்னா அதை யாரால மாத்த முடியும் என்று சொன்னதுதான் பையன் அலறிட்டான் அண்ணா நீங்க சொன்ன மாதிரியே செய்யறேன்னு சொல்லிட்டான் அப்புறம் கூட பிரியாவும் பிரியா விட்டிடும் எப்படினா என்று இழுத்தான் நான் தான் பிரியாவுக்கு அவளுக்கு பிடித்த பீசாவை வாங்கி கொடுத்தா போதும் அவங்க வீட்டு ஆளை சமாளிக்க உன்னோடு பெட்டரான மாப்பிள்ளைய கிடைச்சா ஏத்துக்க போறான்னு சொல்லிட்டு இந்தியா வந்து அவங்க கல்யாணத்தை நடத்தி வச்ச ஆனா இதில் ஏகப்பட்ட செலவு ஆயிடுச்சு பிரியா முறையா ரிஜிஸ்டர் கல்யாணம் செய்யணும்னா ஒரு மாதம் முன்னையே பதிய வைக்கணுமா அதனால பணம் தள்ள வேண்டிய இடத்துல தள்ளி கொஞ்சம் சரி கட்ட வேண்டியதா ஆயிடுச்சு என்று சொல்லி முடித்தவனிடம் அது எல்லாம் சரி நீங்க கல்யாணம் நடத்தி வைப்பதுக்கும் வீட்டுக்கு போகாம இருப்பதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று சரியான பாயிண்டை பிடிக்க நல்ல கேள்வி சூப்பர் கேள்வி என்று சொன்னதையே திரும்ப திரும்ப சொல்ல தன் இடையில் பிடித்த அவன் கையை எடுக்க போகும்போது வீட்டுக்கு போனா உன்னை பார்க்கும் சூழ்நிலை வரும் அப்போ என்னையும் அறியாது ஏதாவது உளறிடுவனோ என்ற பயம்தான் என்ன உளறிடுவீங்கன்னு நான் உன்னை விரும்புவதத்தான் அவனின் இவ்வளவு நேரம் பேச்சிலேயே ஓரளவுக்கு விஷயம் இதுவாகத்தான் இருக்கும் என்று நினைத்தவள் அது அவன் வாயால் சொல்ல கேட்டதும் மகிழ்வாய்த்தான் இருந்தது இருந்தும் அதை முகத்தில் காட்டாது இது என்ன புதுசா புதுசு இல்லாம் இல்ல ரொம்ப பழசுதான் ஆறு வருட பழசு இது அவளுக்கு புதிதாக இருந்தது என்ன இவன் என்ன ஆறு வருஷமா விரும்புறானா எப்படி அக்காவுக்கு திருமணமாகி ஆறு வருஷம்தான் ஆகுது என்று நினைத்தவள் அப்போதிலிருந்தே வா இந்த செய்தி அவளுக்கு புதுது எண்ணம் என்றும் தன் மகிழ்ச்சியை முகத்தில் காட்டாது அவளால் மறக்க முடியவில்லை அவளின் சிரிப்பை பார்த்தவன் இப்ப சிரி மனுஷனை எவ்வளவு பயமுறுத்தி இருக்க தெரியுமா என்றதற்கு நானா நீயே தான் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா உன் அக்கா கல்யாணத்துல நாத்தனாருக்கு கொடுக்க வேண்டிய லட்டு உன் அம்மா எடுத்துட்டு வர சொன்னா நீ அதை எடுத்துட்டு வரும்போதே அந்த தூக்கின் மூடியை திறந்து ஒரு லட்ட முழுசா வாயில அடைச்சிட்டு வந்த அப்போ நான் வேலைக்கு சேர்ந்த புதுசு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அதை பார்த்து சிரிச்சாங்க ஆனா அதுக்கு நீ கோபப்படாம அவங்க கிட்ட இன்னொரு லட்டை கொடுத்து சாப்பிடுறீங்களானா என்று கேட்ட அதுக்கு அவங்க சிரிச்சதுக்கு உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்ட போது கூட இதுல என்ன இருக்கனா என்று சொல்லிட்டு நீ பாட்டுக்கு போன என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்ல பொண்ணா இருக்கா நம்ம ஆனந்துக்கு முறையாகுது என்ன சைஸ் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கா வயசு கொஞ்சம் சிறுசா இருக்குன்னு கிண்டல் பண்ணாங்க ஆனா நான் உன் சைஸையோ வயசையோ பாக்கல நீ அந்த தூக்கின் மூடிய திருக்கும் போது யாராவது பாக்குறாங்களா என்று சுத்தி சுத்தி பார்க்கும் போதே இந்த கோழி குண்டு கண்ணால் என்ன மொத்தமா சாச்சிட்ட அதுக்கப்புறம் எங்க வயச பாக்குறது சைஸ பாக்குறது எதுனாலும் ஓகே என்று முடிவுக்கு அப்போவே வந்துட்டேன் என் பார்வை உன்னையே பாக்குறத பாத்துட்ட என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க அப்போதுல இருந்தே கேலி பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க என்ன வரைக்கும் அது தொடருது நானும் ஏதாவது சாக்கு வச்சு உன் வீட்டுக்கு வந்துட்டு தான் இருப்பேன் ஆனா நீ எங்க என் முகத்தை பாக்குறது என் கையில என்ன கொண்டு வந்தேன்னுதான் உன் பார்வை இருக்கும் அதுவும் இல்லாம நீ ரொம்ப சின்ன பொண்ணா இருந்தியா இந்த வயசுலயே என் விருப்பத்தை உன்கிட்ட சொல்ல ஒரு மாதிரியா இருந்தது ஒரு காரணம்னா இன்னொரு காரணம் நான் உன்னை விரும்புறேன்னு சொன்ன அடுத்த செகண்ட் நீ பாட்டுக்கு வீட்டுல போட்டு கொடுத்துட்டேன்னா என்று பேனை முறைக்க முறைப்பு என்ன வேண்டியிருக்கு ஏன்னா நீ அந்த அளவுல தான் இருந்த சரி நம்ம அண்ணி தங்க தானே எங்கு போயிட்டு போறா கல்யாணம் என்ற பேச்சு என் வீட்டுல வந்தா அப்புறம் பாத்துக்கலாம் இன்னும் பார்த்தா எங்க வீட்டுல எங்க அப்பா அவர் தங்க பெண்ண என் கழுத்த க கட்ட திட்டமிட்டுட்டாரு நல்ல நேரம் எங்க அம்மா என்ன காப்பாத்திட்டாங்க அதுக்கு அப்புறமாவது உன்னை பத்தி பேசுவாங்கன்னு பார்த்தா யார் யார் போட்டோவையோ காமிச்சு இந்த பெண்ண பாரு அந்த பெண்ண பாருன்னு உயிரை எடுத்துட்டாங்க ஏதாவது காரணம் காட்டி ஒரு வழிய நான் எல்லாத்தையும் ரிஜெக்ட் செய்தா ஒரு நாள் நீயே ஏன் சின்னத்தா உங்களுக்கு எந்த பெண்ணையும் பிடிக்கல ஒருவேளை சன்னியாசியா போக போறீங்களான்னு நீயே என்கிட்ட கேக்குற எனக்கு வந்த ஆத்திரத்தே அப்பவே நான் சாமியாரா வேறு ஏதாவதான்னு காட்டிட்டு இருந்துப்பேன் சரி சின்ன பெண் தானேன்னு போனா போகட்டும்னு விட்டுட்டேன் இவ்வளவு கஷ்டமும் இன்னும் கொஞ்ச காலம் தானே உன் படிப்பு முடிஞ்ச உடனே வீட்டுல சொல்லிடலாம் என்று நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது ஆபீஸ்ல இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு நீதான் போயாகணும் ஏன்னா இது சம்பந்தமான வேலையை இங்கு நீதான் பார்த்த என்றதுக்கு சரி உன் படிப்பு முடிய இன்னும் மூணு மாசம் இருக்கேன் படிப்பு முடிஞ்ச உடனேவா கல்யாணம் பண்ணிடுவாங்க அதுவும் இல்லாது என் அண்ணாவை போல கல்யாணத்துக்கு பிறகு வெளியூருக்கெல்லாம் போகக்கூடாது என்ற முடிவுல 
இந்த தடவை போயிட்டு வந்துட்டு இனி நான் ஆன்லைன் ஜாப் போக மாட்டேன் என்ற கண்டிஷனல் போனா இங்கு உன் படிப்பு முடிவதுக்குள்ள கல்யாணம் பேசி முடிச்சுட்டாங்க அதுவும் என் தம்பியர் அந்த செய்தி என் அண்ணன் வாயில இருந்து கேட்ட அப்போ எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா அதுவும் இல்லாது என் அண்ணா இந்த விஷயத்த சொன்ன போது அதை சாதாரணம் போல பேசி வச்சுட்டு நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் எனக்கு தான் தெரியும் அப்போதான் நாம தப்பு பண்ணிட்டோமோன்னு நினைச்சேன் என் விருப்பத்தை ஒண்ணு உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கணும் இல்ல வீட்டிலேயாவது சொல்லியிருக்கணும் நீ எங்க போயிட போற என்று அசால்ட்டா விட்டது தப்போன்று யோசிச்சு என்னை நானே திட்டிக்கிட்டது தான் மிச்சம் சரி இதுவரைத்தான் எதுவும் செய்யாது விட்டுட்டோம் இனியாவது முடிச்சுப்போம் எத்தனையோ கல்யாணம் மனவர வந்து கூட நின்று இருக்கு தானே இப்பவும் காலந்து கடந்து விடல என்று நினைச்சு ஷாமுக்கு போன் போட்டேன் அவன் தனக்கு இந்த திருமணத்தில் முடி கூட விருப்பம் இல்லை எனக்கு சோனாவை திருமணம் செஞ்சு கொள்ளத்தான் விருப்பம் ஆனால் சோனா ஆசிரமத்தில் வளர்ந்த பெண் என்பதால் அம்மாவுக்கு அவளை எனக்கு திருமணம் செய்ய மாட்டேன்னு மறுத்துட்டாங்க அதுவும் இல்லாத அம்மாவுக்கு பணத்தாச கண்ணை மறைச்சிடுச்சு அதுதான் மகன் விருப்பத்தோடு அவங்க வீடு ஆசையும் அந்த பெண் போட்டுட்டு வர நூறு போகும் நகைக்காகவும் என்னை வித்திடவே முடிவு பண்ணிட்டாங்க இதனால பாதிக்கப்பட போறது மூணு பேர் வாழ்க்கை என்பது அவங்களுக்கு தெரியாம போயிடுச்சு என்று அவன் சொன்னதும் அட மடையானு மூணு பேர் வாழ்க்கை இல்லடா நாலு பேர் வாழ்க்கடா என்று நான் உன்னை விரும்புவதை சொல்லி நான் உனக்கும் சோனாவுக்கும் கல்யாணம் செஞ்சு வைக்கிறேன் நீ கவலைப்படாத என்று சொன்னதும் முதலில் அவங்க அம்மாவை நினைச்சு பயந்தான் அவங்க ஏதாவது செய்துக்க போறாங்கன்னு நான் தான் சொல்றவங்க செய்ய மாட்டாங்க அதுவும் இல்லாது சோனாவை மனசுல வச்சுக்கிட்டு நீ எப்படி பிரியா கழுத்துல தாலி கட்டுவ அப்படியே நீ கட்டுறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டேனா தம்பி என்று கூட பார்க்க மாட்டேன் உன் ரெண்டு கையையும் உடைச்சிடுவேன் என்று சொல்லி ஒரு வழியா அவங்க கல்யாணத்தை நடத்தி முடிச்சேன் என்று இவ்வளவு நீளமாக பேசியது அவனுக்கு மூச்சு வாங்குது இல்லையோ கேட்ட பிரியாவுக்கு மூச்சு வாங்கியது அத்தியாயம் பனிரெண்டு ஆனது பேசி முடித்தவுடன் பிரியாவின் ரியாக்ஷன் என்ன என்றுதான் பார்த்தான் அவள் அவள் ஓவர் ரியாக்ஷன் காட்டுவாள் என்று எல்லாம் நினைக்கவில்லை ஏனென்றால் அவனுக்கு தான் அவளை ஆறு வருடமாக தெரியுமே ஆனால் அதுக்கு என்று இப்படி ஒரு குழப்பமான அமுகத்தை எதிர்பார்க்கவில்லை அவன் சொல்லிக் கொண்டு இருக்கும் போது கூட இடையே அவள் சிரித்தது போல் இருந்ததே இப்போது என்ன ஒரு பிரதிபலிப்பும் இல்லாது இருக்கிறாள் என்று நினைத்து அவளை பார்க்கும் போதே என்கிட்ட என்ன இருக்குன்னு என்ன லவ் பண்ணீங்க சின்னத்தா ஏதோ பேச வந்த ஆனந்தை தடுத்த பிரியா நீங்க சொன்னீங்கல்ல வீட்டுல கல்யாணம் பேச்சு வந்தா என்னை பத்தி சொல்லலான்னு ஏன் சொல்லல என்று கேட்டுவிட்டு அவன் முகத்தை பார்க்க அது வந்து அது வந்து அது வந்துதான் உங்களாலே நான் கேட்டதுக்கு உண்மையான காரணம் சொல்ல முடியாது உங்க அப்பா அவர் தங்கை மகளை உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ண ஆசைப்பட்டார் அதை சொல்லவும் செஞ்சார் ஏன்னா காவிய அழகு உங்களுக்கு மேட்சிங்கா இருப்பா ஏய் நிறுத்து விட்டா பேசிட்டே போற மேட்சிங்கா இருக்க நான் புடவை அவள் என்ன பிளவுஸா காதலுக்கு அழகு தேவையில்லடி அப்படி அழகு வேணும்னா உனக்கு என்னடி குறைச்சல் அப்போ ஏன் என்னை காதலிக்கிறத சொல்லல எங்க அம்மாவே உன்னை பத்தி சொல்லுவாங்கன்னு தான் ஏன்னா உங்க வீட்டு ஆளுங்களை என் அம்மாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்ப ஏன் சொல்லல எனக்கு என்னடி தெரியும் அதை என் அம்மாவே தான் கேட்கணும் என்றதும் எனக்கு தெரியும் என்றதிலேயே ஏதாவது வில்லங்கமா தான் சொல்ல போறா என்ற முடிவில் ஏதும் சொல்லாது அவளை பார்க்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நான் அழகு இல்லைன்னு என் வீட்டு ஆளுங்களை பிடிச்சிருக்கு ஏன் என்னையும் பிடிக்கும் அது ஒத்துக்கொண்டே ஆகணும் தன் மருமகளின் தங்கையா பிடிக்கும் தரவி தவிர இன்னொரு மருமகளா ஆக்கி கொள்ளும் அளவுக்கு பிடிப்பு இல்லை இருந்திருந்தா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வெளியில பெண் தேடி இருக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா என் அம்மாவுக்கு என்னை உங்களுக்கு கட்டி கொடுக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை இந்த செய்தி அவனுக்கு புதியது தன்னை பிரியாவின் அம்மாவுக்கு பிடிக்கும் என்று தெரியும் ஆனால் தன்னை சின்ன மருமகனாய் ஆக்கி கொள்ளும் அளவுக்கு பிடிக்கும் என்பது பிரியா சொல்லித்தான் தெரியும் பின்ன ஏன் இதை பத்தி தன் வீட்டில் அவர்கள் பேசவில்லை என்று நினைக்கும் போதே அதற்கு உண்டான பதிலை பிரியாவே கொடுத்தாள் பிடித்தம் இருந்தாலும் தன் பெண்ணின் அழகு அந்த பிடித்தத்தை தடை செய்து விட்டது அவள் எப்ப பார்த்தாலும் சொன்ன தான் அழகு இல்லை என்ற வார்த்தை ஆனந்துக்கு கோபம் கொள்ளத்தான் செய்தது ஏண்டி எப்ப பார்த்தாலும் நீ அழகு இல்ல அழகு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்க உனக்கே தெரியாதா உன் அழகை உனக்கு இப்போ நான் காட்டட்டாவா கருப்பு அழகு இல்லைன்னு எவன் சொன்னா அழகுக்கு இந்த கலர் தான் என்று யாரும் குறிப்பிட்டு வைக்கல 
கருப்பு கலர் அழகு இல்லனா ஏன் எல்லோரும் கருப்பு நிற ஆடையை விரும்பி உடுத்துறாங்க வெள்ள கலரை ஏன் யாரும் விரும்ப மாட்டேங்கிறாங்க அழகு கலர்ல இல்ல குண்டு நம்ம மக்களை நம்பவே முடியாது ஒரு சில சீ சீசனில் குண்டை கொண்டாடுவாங்க அப்புறம் கொஞ்ச காலம் போனா ஜீரோ சைஸை கொண்டாடுவாங்க அதுவும் இல்லாம நீ ரொம்ப கருப்பும் இல்லை ரொம்ப குண்டும் இல்லை சரி நம்ம வெளியில போகும்போது நான் எடுத்து கொடுத்த ட்ரெஸ் போட்டியே எப்படி இருந்துச்சு குண்டாவா காட்சிடுச்சு இல்லை தானே இன்னும் சொல்ல போனா இனி அது மாதிரி ட்ரெஸ் நீ போடக்கூடாது என்று கூட சொல்லலாம் என்று பார்த்தேன் அவன் இப்படி கூறியதும் அவள் குழம்பி போனாள் இவ்வளோ நேரம் அசிங்கமா இல்ல அழகு என்பது போலத்தானே சொல்லிட்டு வந்தான் பின்ன அந்த ட்ரெஸ் நல்லா இல்லையா இனி அந்த ட்ரெஸ் போடக்கூடாதுன்னா என்ன அர்த்தம் அந்த ட்ரெஸ் எனக்கு நல்லா இல்லையா இல்லையே வெளியில போகும்போது அவன் கண்ணு காட்டி குடிச்சிச்சே நல்லா இருந்ததுன்னு அவள் குழம்ப என்ன ரொம்ப குழப்புறேனா நான் ஏன் உன்னை போட வேணான்னு சொல்லலாம்னு நினைச்சேன்னா தான் சொல்ல வந்ததை முழுவதும் சொல்லாமல் அவளை பார்க்க பிரியா அச்சி அசல் காளி தேவி போல் காட்சி அளித்தாள் இனி சொல்லாவிட்டால் நம் கதி அதோ கதி என்பதை விட இங்கு வந்த காரணமான அனிமுன் பிளான் சொதப்பிடும் என்ற எண்ணத்தில் ஏன்னா எல்லோர் கண்ணும் உன் மேலதான் இருந்துச்சு நீ எனக்கு மட்டும் உண்டான ப்ராப்பர்ட்டி அனைவரும் பார்த்தா இந்த அத்தான் நெஞ்சம் தாங்குமா அதுவும் நானே இன்னும் என்று சொல்லிவிட்டு கண்ணடிக்க உங்கள உங்கள என்று அடிக்க துரத்திய பிரியாவின் கையை பற்றியவன் ஒன்னு மட்டும் புரிஞ்சுக்கோ பிரியா எனக்கு உன்ன தவிர யாரையும் பிடிக்கல என்று சொல்பவனின் காதல் அவளை வியக்க வைக்கத்தான் வைத்தது இருந்தும் நம் அவனுக்கு இணையா என்ற யோசனையும் இடையிடையே வந்து அவளை தடுமாற செய்ய என்ன பிரியா நான் எவ்வளவு சொல்லியும் உனக்கு புரியலையா என்று சொல்லி கொண்டே சென்றவன் பிரியா உனக்கு என்ன பிடிக்கலையா என்று கேட்டுவிட்டு ஒரு வித பதப்ப பதற்றத்துடன் அவளை பார்த்திருந்தான் ச என்ன ஒரு எகத்தாளம் எனக்கு இதுவரை தனக்கு அவளை பிடித்திருக்குன்னு சொன்னால் போதும் என்று நினைத்தானே ஒழிய அவளுக்கு தன்னை பிடிக்குமா பிடிக்காதா என்ற சந்தேகம் ஏன் எனக்கு வரல ஒருவேளை அவள் சொன்னது போல நான் அழகு என்னை விட நீ அழகு கொஞ்சம் கம்மி என்ற எண்ணம் என் ஆழ்மனதில் இருக்குதோ அதனாலதான் இதை பத்தி யோசியாது தன்னை அவளுக்கு தெரியப்படுத்தினால் மட்டும் போதும்னு எண்ணினோனோ கல்யாணத்துல கூட அவள் அப்பா அம்மா சம்மந்தமும் தன் வீட்டு சம்மந்தமும் கிடைத்தால் போதும்னு தானே நினைச்ச அவளுக்கு இதில் விருப்பமான கேட்கவே இல்லையே ஒருவேளை அவளுக்கு என்னை பிடிக்கலையோ அதனாலதான் தன்னுடைய காதலை சொல்லிய பிறகும் கூட தயங்குறாளோ என்று நினைத்தவனால் அந்த நினைவே தாங்க முடியாது தலை மேல் கை வைக்க அவன் தலையில் இருந்து கையை எடுத்தவள் எனக்கு உங்களை பிடிக்காது என்பது எல்லாம் இல்லை என்று சொல்லி முடித்ததும் அப்போ உனக்கு என்னை பிடிக்குமா பிடிக்கும் ஆனால் நீங்க என்னை பிடிக்கும் என்பது போல் எல்லாம் பிடித்தம் இல்லை யோ இவ என்ன சொல்ல வரா என்பதே எனக்கு புரியல படிப்புல கோல்டு மெடல் வேலை செய்யும் இடத்துல கெட்டிக்காரன் என்ற பட்டம் ஆனால் பொண்டாட்டி சொல்வதுக்கு அர்த்தம் புரியலையே பிடிக்குமா ஆனா நீங்க சொன்ன மாதிரி பிடித்தம் இல்லையா எஸ் ஜே சூர்யா மாதிரியே பேசி வைக்கிறாளே ஒருவேளை இந்த சினிமால சொல்றது போல நான் உங்களை என் உடன் பிறவா சகோதரன் மாதிரி தான் நினைச்சேன்னு சொல்லுவாளோ அப்படி மட்டும் சொல்லட்டும் சின்ன பொண்ணுன்னு கூட பார்க்க மாட்டேன் என்று நினைவு ஓடும் போதே சச்ச அப்படியெல்லாம் இருக்காது அப்படி நினைச்சிருந்தா நான் தந்த முத்தத்தை வாங்கி இருப்பாளா அவனை இந்த அளவுக்கு பதட்டப்பட வைத்த பிரியா நீங்க என்னை காதலிப்பது போல அந்த விருப்பம் எல்லாம் இல்ல சின்னத்தா அந்த எண்ணம் ஏன் வரலன்னு எனக்கு தோணல ஒரு தடவை என் காலேஜுக்கு என்னை டிராப் பண்ண வந்தீங்களே அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாம் உங்களையும் என்னையும் சேர்த்து வச்சு கிண்டல் கூட செஞ்சாங்க நான் சி அப்படி எல்லாம் பேசாதீங்கன்னு அவங்கள அதட்டதான் செஞ்ச அவள் அப்படி சொன்னதும் ஏன் அப்படி நினைக்கல பிரியா நான் உன்னை விட ரொம்ப பெரியவன் என்பதாலா சேச்ச அப்படியெல்லாம் இல்லை ஒருவேளை நீங்க என்ன எங்க விரும்பி இருக்க ஒருங்களோன்னு நினைச்சிருக்கலாம் இல்லையா முதல்ல இந்த நினைப்ப தூர போடு அது என்ன எப்ப பார்த்தாலும் நான் அழகு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது அதனாலதான் நான் உன்னை விரும்புறேன் என்று சொல்லிய பிறகும் அதை ஏற்று சந்தோஷப்பட முடியாமல் இருக்கிற வேறு பெண் என்றால் என் நடவடிக்கையிலேயே என் விருப்பத்தை புரிந்திருப்பாள் நான் கூட நான் இவ்வளவு செய்தும் என் விருப்பம் எனக்கு புரியலையா அந்த அளவுக்கா மக்கு ஆனவா வரும் காலத்துல நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டும் என்று அல்லவா விளையாட்ட நினைச்ச அப்பவே என் விருப்பத்தை உன்கிட்ட சொல்லியிருந்தா நல்லா இருந்து இருக்கும் போலவே சின்ன பெண்ணுன்னு நினைச்சு சொல்லாம விட்டது தப்பா போச்சு ஒண்ணு தெரியுமா பிரியா உங்க அக்கா என் அண்ணி தான் 
இருந்தாலும் உன் முகக்கலை அவங்களுக்கு இல்லை சிற்பத்தை ரசிக்காதவனே இருக்க முடியாது அந்த சிற்பம் ஏதா செதுக்கிறான் கல்லு கல் எனக்கலர் கருப்பு அப்போ அழகு என்பது கருப்பு தானே ஓப்பனா சொல்லணும்னா உன்னை பார்த்ததில் இருந்தே உன்னை வச்சு பல பல எண்ணம் எனக்கு இன்னும் கேட்டா அப்ப நீ ரொம்ப சின்ன பெண் இது தப்புன்னு என் அறிவு சொன்னாலும் என் வயசுக்கே இருக்கும் உணர்ச்சியா இல்ல உன் அழகா இது நான் உன்னை சமாதானப்படுத்துவதாக சொல்லல உன் முகம் என்னை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிச்சு பிரியா இதோ இப்போ கல்யாணம் ஆனதுலேருந்து நான் என்னை எவ்வளவு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு தெரியுமா நான் அவசரப்பட்டு உன் மேல கையை வச்சுட்டா என்னை நீ தப்பா அதாவது பொம்பளை பொறுக்கின்னு நினைச்சிடுவியோ என்ற கவலை வேற அவன் வாயை மூடுற மூடிய பிரியா என்ன அத்தான் பேச்சு இது நீங்க போய் இனி இது மாதிரி எல்லாம் பேசாதீங்க என்று சொல்லியவளின் கை மீது முத்தம் வைத்தவன் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையில் ஈடுபட அத்தான் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்று அவன் முயற்சியை முறியடித்து கேள்வி கேட்ட தன் மனைவியை எப்படி அடுக்குவது என்று மொழி பிதுங்கி நின்றான் அத்தியாயம் பதிமூன்று தன் நீண்ட ஆறு வருட காத்திருப்பு இப்போதாவது நிறைவடைகிறதே என்று நினைத்திருந்த வேளையில் பிரியாவின் இந்த பேச்சு ஆனந்துக்கு கொஞ்சம் கோபத்தை தான் ஏற்படுத்தியது இருந்தும் தன்னை அடக்கியவனாய் இந்த சமயத்துல உனக்கு என்ன சந்தேகம் அது வந்து அத்தான் அவள் ஏதோ சொல்ல வருவதும் தயங்குவதுமாய் இருந்தவளின் செயலை வெறுத்தவனாய் என்ன பிரியா சீக்கிரம் சொல்லு என்று வாய் சொன்னாலும் தான் அவள் உடலில் செய்த செயலின் வெளிப்பாடவாய் அவள் ஆடை அங்கு இங்கு விலகி இருக்க கண் அதன் வேலையே செய்ய கையோ நான் மட்டும் ஏன் சும்மா இருக்கணும் என்று நினைத்து அவளின் உடலில் ஊர்வலம் நடத்த அத்தான் என்ன தான் என்னை பேசவே விட மாட்டேன்றீங்க என்று திரும்பவும் அன் கையை பிடித்து தடுத்தவளிடம் இதோ பார் என் பொறுமைக்கும் ஒரு எல்லை இருக்கு சீக்கிரம் சொல்ல வேண்டியது சொல்லுவி இனிதான் அவனின் பொறுமை பறக்க போகிறது என்று தெரியாமல் பேச அத்தான் எனக்கு ஒரு ஆசை நீங்க என்ன லவ் பண்ண மாதிரி நானும் உங்களை லவ் பண்ணணும் அத்தான் அது தாண்டி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நீயும் பண்ண சி அத்தான் நான் இதை சொல்லல கல்யாணத்துக்கு முன்ன தொட்டுக்காம லவ் பண்ணுவாங்கல்ல தான் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிவிட்டோம் என்று நினைத்து அவன் முகம் பார்க்க அவனோ அவள் முகத்தையே பார்த்திருந்தவன் அவள் தன்னை பார்த்ததும் உம் சொல்லு அப்புறம் அதுதான் அத்தான் சொன்னனே லவ் பண்ணலாம் இதோ பாரடி மனுஷனுக்கு பொறுமை ஒரு எல்லை வரதான் இருக்கும் ஆனா நீ என்ன அளவுக்கு அதிகமா ரொம்ப சோதிக்கிற இப்ப நான் என்ன கேட்டுட்டேன்னு இப்படி கோபப்படுறீங்க ஏண்டி ஏற்கனவே ஆறு வருடமா சின்ன பெண்ணு சின்ன பொண்ணுன்னு உங்ககிட்ட என் ஆசையை சொல்லாத காத்திருக்கேன் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமாவும் காத்திருக்கணும்னா என்னடி அர்த்தம் அதுவும் தொடாம லவ் பண்ணணுமா இப்ப எவண்டி தொடாம லவ் பண்றா என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க அப்பவே சொன்னாங்க பேபி எல்லாம் லவ் பண்ணா வேலைக்கு ஆகாதுன்னு நான் தான் கேட்கல என்று அவளின் புலம்பலை கேட்ட பிரியா இப்ப மட்டும் என்ன கெட்டு விட்டுடுது போங்கள யார் உங்க இஷ்டப்படி நடக்கிறாங்களோ அவங்க லவ் அவங்கள லவ் பண்ணுங்க என்று முகம் திருப்பி கொள்ள ஐயோ முதலுக்கே மோசமாயிடுச்சே என்று நினைத்த ஆனந்த் பிரியா கண்ணு பிரியா கண்ணு என்று பிரியாவின் தாடையை பிடித்து கொஞ்ச அதுதான் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க தானே இந்த பேபி வேணான்ட்டு ஐயோ அவனுங்க கிடக்குறாங்க முட்டா பசங்க நான் அப்பவே அவனுங்க கிட்ட சொல்லிட்டேன் அவள் எதுவும் தெரியாத பேபியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கு அவள் தான் வேணும்னு நானே என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன்னு ஆனா நீ தான் எதுவும் சொல்லி கொடுக்க மாட்டேங்கிற விட மாட்டேங்கிற என்று ஒரு வழியாய் அவளை வழிக்கு கொண்டு வந்தவன் விட்டு தன் பணியை தொடர அத்தான் என்னடி விளக்கு என்று சொன்னதும் எழுந்து விளக்கை அணைத்தவன் அவளையும் அணைக்க திரும்பவும் அத்தான் என்றதும் என்னடி என்ற அந்த டீலையே தன் கோபத்தை காட்டியவனிடம் அத்தான் வெளியில இருந்து வெளிச்சம் வருது அத்தான் எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு இப்போது அவன் கோபப்பட முடியவில்லை அவள் சொல்வது உண்மைதான் இவர்களின் அறை கார்டன் பக்கத்தில் இருப்பதால் கண்ணாடி ஜன்னல் வழியாக வெளிச்சம் அறை முழுவதும் பரவி வெளிச்சம் நன்றாகவே தெரிந்தது இதில் அவள் பூச்சும் ஒரு பக்கம் என்றாலும் ஜன்னலின் வெளிப்பக்கம் நின்றால் உள்ளே நடப்பது தெரிகிறதா தெரியலையா என்று தெரியாது எந்த ரிஸ்கும் எடுக்க அவன் விரும்பவில்லை அதுவும் இல்லாது அவன் கேள்விப்படும் அனைமூனுக்கு வந்து தங்கும் இளம் ஜோடிகளின் அறையில் கேமரா பிக்ஸ் செய்து அங்கு நடப்பதை சூட் செய்வது என்ற செய்தி அவனை மேலும் ஏதும் செய்யவிடாது எழுந்து ஜன்னலின் திரையை இழுத்து முடியவன் பின் தன் நண்பன் சொன்ன கேமரா இருந்தால் நாம் செல்லை வைத்தே கண்டுபிடிக்கலாம் என்ற முறையில் தன் போனின் மூலம் பிரியாவுக்கு அழைத்தவன் பின் கேமரா எதுவும் இல்லை என்ற உறுதியாகிய பின்னவே பிரியாவை அணுகினான்
அந்த இருளில் ஆனந்தின் செயலை வரி வடிவமாய் கண் கொட்டாது பார்த்திருந்த பிரியாங் அவன் அருகில் வந்ததும் அத்தான் இப்ப என்ன செஞ்சீங்க எதுனாலும் விடுஞ்சு சொல்றேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே மீதம் இருந்த பிரியாவின் ஆடையை கலைக்க அவள் ஆடை மீது கை வைத்ததும் யாரோ வெளியில் காலிங்கல் மீது வைத்த கையின் விளைவால் அறையின் உள் சத்தம் எழ ஒரு வித சளிப்புடன் பிரியாவிடம் இருந்து விலகியவன் ஒரு பெட்ஷீட்டை அவள் மீது வீசி எரிந்ததிலேயே அவன் கோபத்தை பார்த்த பிரியா நான் என்ன செஞ்ச பேசாத அப்படியே அப்பிட போற ஏண்டி ஒரு மனுஷன் ஆசையா வந்தா அப்போதான் தேவையில்லாத பேச்சு காதலிக்கலாமான்னு நான் காதலிக்கும் போது எல்லாம் ஒரு அழவும் புரியாது முக்கியமான சமயத்துல பேசி பேசி கழுத்து அறுத்துட்டு நான் என்ன செஞ்சேன்னு கேள்வியா கேக்குற என்று பிரியாவை திட்டும் போதே திரும்பவும் காலிங்கல் சத்தம் வர பிரியாவை திட்டுவதை தற்காலிகமாக நிறுத்தியவன் வெளியில் இருப்பவர்களுக்கு கோபத்துடன் வர வர என்று கத்தி சொல்லிக்கொண்டே கதவை திறந்ததும் அந்த பக்கம் ஷியாம் ஒரு வித பதட்டத்துடன் அண்ணா அண்ணா சோனா திடீர்னு மயங்கிட்டா என்னடா சொல்ற வா என்று ஷியாமை அழைத்து கொண்டு பக்கத்து அறைக்கு ஆனந்து செல்ல ஷியாமின் குரலை கேட்ட பிரியாவும் தன் ஆடையை சரி செய்து சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் ஷியாம் அறைக்கு சென்றாள் அங்கு சோனா மயக்கம் தெளிந்து சோர்வுடன் இருப்பதை பார்த்த பிரியா சோனா என்ன செஞ்சிது என்று கேட்டதுக்கு காலையிலிருந்து ஒரு மாதிரி மயக்கமா இருந்தது என்று ஆங்கிலத்தில் பேச ஓ அதுதான் ஷியாம் தோல் மீது சாந்திட்டு சுத்தி பார்த்து பார்த்துட்டு இருந்தீங்களா என்ற அவள் கேள்வியில் சோனா ஷியாம் இருபவனும் இவள் கிண்டல் செய்யறாளா என்று அவள் முகத்தை பார்க்க பாவம் அவர்களால் அவள் முக பாவையை வைத்து தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்பதால் ஷியாம் தன் அண்ணாவின் உதவியை நாட அவனோ பிரியாவை மறைமுகமாக முறைத்து கொண்டே சோனாவிடம் காலையிலேயே உடம்பு சரியில்லைன்னா சொல்லி இருந்தால் இன்னைக்கு வெளியில போகாம இருந்திருக்கலாமே என்றதுக்கு காலையில் கொஞ்சமா தான் மயக்கமா இருந்துச்சு சரி கொஞ்ச நேரம் போனா சரியாயிடும்னு நினைச்சிட்டேன் அப்புறம் நைட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா சாப்பிட்டேன்னா இன்னும் தெரியல அப்படியே வாந்தி வர மாதிரி இருந்துச்சு சரி பாத்ரூம் போய் வாந்தி எடுத்துட்டு வந்தா சரியாயிடும் என்று பார்த்தா கொஞ்சம் வாந்தி வந்ததும் அப்படியே மயக்கம் வர மாதிரி ஆயிடுச்சு அங்கு விழுந்துட போறேன்னு இதா கடகடன்னு ரூமுக்கு வந்துட்டேன் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல அப்படியே மயக்கம் வந்து விழுந்துட்டேன் என்று இப்போது சோனா இந்தியில் சொல்ல பிரியா எனக்கு இந்தி புரியல இங்கிலீஷ்ல பேசு என்று சொன்னவளை இப்போது நேரடியாக முறைத்த ஆனந்த் ஷியாமிடம் எதுக்கும் டாக்டரை கன்சல்ட் செஞ்சிடுவது பெட்டர் என்று நினைக்கிறேன் என்று சொல்ல இந்த நேரத்திலயா என்று சொல்லிக்கொண்ட மணியை பார்க்க அட பாவி என் கதவை தட்டும் போது இது எந்த நேரம்னு இவனுக்கு தெரியலையா என்று மனதில் நினைத்தவன் வெளியில் உடம்பு சரியில்லைனா நேரம் எல்லாம் பார்க்க முடியுமா என்று சொல்லியும் சோனா பரவாயில்லனு விடிஞ்ச முடிஞ்ச பிறகே பார்த்துக்கலாம் என்று சொல்லியும் இல்ல இப்பவே பார்த்துடலாம் என்று ரிசப்ஷனுக்கு போன் செய்து டாக்டரை அனுப்ப முடியுமா என்று தங்கள் அறை என்னும் சொல்லியே வைத்தான் அத்தியாயம் பதினான்கு அவனுக்கு என்ன என்றால் இப்போது டாக்டரை பார்க்க வேண்டாம் என்று நினைத்திருந்தால் தங்கள் அறையின் கதவை ஏன் தட்டி இருக்க வேண்டும் நான் என்ன டாக்டரா நானே இருந்து இருந்து இப்போதுதான் அவளை வழிக்கு கொண்டு வந்த இந்த நேரத்துல போய் உணர்ச்சியின் பிடியில் இருந்த ஆனந்த் இவ்வாறு நினைக்க நம் பிரியாவோ சோனாவின் அருகில் சென்று ஏதாவது ஜூஸ் எடுத்துட்டு வரட்டுமா வீடு என்ற நினைப்பில் உபசரிக்க அதை பார்த்த ஆனந்துக்கு கோபம்தான் வந்தது நமக்கு இருக்கும் இந்த தவிப்பு அவளுக்கு துளியும் இல்லையே என்னவோ வீடு மாதிரி உபசரிக்கிறா அவள் ஏன் நினைக்க போறா நான் தானே அவளை விரும்பின அவள் என்ன என்ன விரும்பவா செஞ்சா மனதில் தன் மனைவியை அர்ச்சிக்க அதை கூட ஒழுங்காக செய்ய முடியாது அந்த அரைக்கதவை தட்டிய பிறகு அங்கு வந்த மேனேஜர் டாக்டர் அழைச்சிட்டு வந்திருக்க என்று அவர் சொன்ன பிறகுதான் அவர் பின் பார்க்க பாவம் தூங்கி இருந்தவரை எழுப்பு கூட்டி கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்று அவரின் இழவு உடையை பார்த்த போதே ஆனந்துக்கு தெரிந்து விட்டது சி பாவம் சோனா தான் காலையில பாத்துக்கலான்னு சொன்னாலே நானும் சரின்னு விட்டு இருக்கலாம் என்று காலம் கடந்து நினைத்தான் அவன் நினைத்து கொண்டு இருக்கும் போதே சோனாவை பரிசோதித்த டாக்டர் ஆனந்தின் கையை பற்றி வாழ்த்துக்கள் நீங்க அப்பாவுக்கு போறீங்க என்று வாழ்த்த ஷியாம் பதறி போய் நாதா நாதா என்று சொல்லி கொண்டே ஆனந்தை பற்றி இருந்த டாக்டரின் கையை தான் பற்றி கொள்ள அங்கு ஒழித்த சிறு போலே அடங்க சிறிது நேரம் பிடித்தது டாக்டர் சென்ற உடனே பிரியா நான் முன்னவே இதுவாதான் இருக்கணும்னு நினைச்சேன் ஆனா கல்யாணம் ஆகி மூணு வாரம் தானே ஆகுது 
அதனால் இருக்காதுன்னு நினைச்சேன் சோனாவுக்கும் புரிய வேண்டும் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்ல அப்போது தான் ஆனந்தின் நினைவில் தான் அவர்களுக்கு திருமணம் செய்து வைத்து மூன்று வாரமே கடந்து இருக்கிறது என்று நினைவில் வர ஷியாமையும் சோனாவையும் பார்க்க அவர்களின் தர்ம சங்கடமான முகத்தை பார்த்தே விஷயத்தை புரிந்து கொண்டு அதுக்கு மேல் ஆனந்து பேசாது இருக்க நம் பிரியாவோ சோனாவிடம் திரும்பவும் ஆங்கிலத்தில் மூன்று வாரத்திலே கன்சீவ் ஆயிடுவாங்களா என்று கேள்வி எழுப்ப இனி இங்கு இருந்தால் இவள் இதை பற்றி பேசியே அவர்களின் இந்த இனிமையை கெடுத்து விடுவாள் என்று நினைத்து வா பிரியா போலாம் என்று அழைக்க இருங்கத்தா சோனாவிடம் பேசிட்டு இருக்கல்ல நீ பேசினது வர போதும் வா என்று வலுக்கட்டாயமாக ஆனந்து பிரியாவை அழைத்து சென்ற பிறகுதான் ஷியாம் சோனாவுக்கு ஒழுங்காகவே மூச்சு விட முடிந்தது இருந்தும் தன் அண்ணா தன்னை பத்தி என்ன நினைத்திருப்பான் என்று நினைத்தவன் அதையே சோனாவிடம் சொல்ல இந்த அறிவு முதலில் இருந்திருக்கணும் அதுவும் இந்த கல்யாணம் நடந்திருக்கல என்ன என்ன என்று கோபத்துடன் கேட்க சரி சோனா அதுதான் நம்ம கல்யாணம் நடந்துடுச்சே அத பத்தி என்ன பேச்சு அதுவும் நீயும் தான் அப்போ ஒத்துக்கிட்ட என்று அவன் பேசியதுக்கு முறைக்க சரி சோனா இப்ப நம் குழந்தை வந்திருக்கு அத கொண்டாடலாம் என்று சொல்லி கொண்டே சோனாவின் அருகில் சென்றவனே ஷாம் இது மாதிரி சமயத்துல என்ன செய்வது என்று கேட்டுட்டு எதுனாலும் பார்க்கலாம் இதை கேட்ட ஷியாம் அப்போ நம்ம அனிமூனு உம் தனிமூனு தான் போங்க சோனா இது ரொம்ப அநியாயம் என்றதுக்கு பிளீஸ் ஷாம் ஏற்கனவே நம்ம அவசரப்பட்டுட்டோம் இப்போ நம் ஆசைக்காக நம்ம குழந்தை ஏதாவது ஆயிட்டா சென்னை போன உடனே டாக்டரை கன்சல்ட் செஞ்சுக்கலாம் என்று அவள் பேச்சு நியாயமாய் இருக்க சரி சோனா என்று சொல்லி கொஞ்சம் தள்ளி படுக்க போமா ஷாம் என்பவளிடம் இல்ல சோனா நீ சொல்றதும் சரிதான் பெரியவர்கள் இல்லாத நம்ம மட்டும் இருப்பதால் இனி யோசித்து தான் செய்யணும் என்று படுத்து கொண்டவனை அணைத்து படுத்தவள் அதுக்காக தள்ளி எல்லாம் படுக்க வேணாம் என்று சொல்பவளை தானும் அணைத்து கொண்டாலும் ஷியாம் தன் அம்மா நினைவில் மூழ்கினான் சோனாவுக்கு தான் யாரும் இல்லை ஆனால் தனக்கு இருந்தும் இல்லாதது போல் ஆகிவிட்டதே அம்மா ஆசைப்பட்டது அனைத்தும் நான் செய்யறேன்னு சொல்லியும் கேட்காது அவசர அவசரமா பிரியாவை தனக்கு திருமணம் செய்ய தன்னை மிரட்டியது பிறகு ஆனந்த் தான் பிரியாவை விரும்புவது சொல்லி நான் உனக்கு திருமணம் செய்து வைக்கிறேன்னு சொல்லி அனைத்து காரியமும் ஆனந்தே செய்து முடித்தது பின் தன் வீட்டுக்கு போனவுடன் அவர்கள் தன்னை ஏற்றுக்கொள்ளாதது பிரியா வீட்டுக்கு என்ன சொல்வது என்ற பயத்தில் யாருக்கும் சொல்லாது வீட்டை காலி செய்தது தன்னால் தானே அவர்களுக்கு இவ்வளவு பிரச்சனை என்று சோனா தன்னுடைய இத்தனை வருட வருமானத்தை மொத்தமாக தன் அம்மாவிடம் கொடுத்த போது அதை மட்டும் பெற்றுக்கொண்டது என்று ஒன்று ஒன்றாக ஷியாமுக்கு நினைவு வந்தது இனி சோனாவுக்கு நான் தான் எல்லாமாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைவில் அவளை அழுத்தமாக அணைக்க என்ன ஷியாம் தூக்கம் வரலையா எதுவும் சொல்லாம தூங்கு என்றவன் தானும் தூங்கி போனான் பிரியாவை இழுத்து கொண்டு வந்த ஆனந்த் உனக்கு ஏதாவது அறிவு இருக்கா ஏன் இப்படி கேக்குறீங்க என் அறிவுக்கு என்ன குறைச்சல் ஏண்டி இப்படிதான் மூணு வாரத்துக்குள்ள எப்படி கர்ப்பமா ஆக முடியும்னு கேட்டு வைப்பியா உண்மையை சொல்லுங்க உங்களுக்கு சோனா கர்ப்பமா இருப்பாங்க என்ற சந்தேகம் இல்லைதானே ஆனா எனக்கு அந்த சந்தேகம் வந்தது இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது என்று கேள்வி கேட்டு இதற்காக அவனை ஒரு பார்வை பார்க்க எனக்கு தெரியல அது என்ன நீ சொல்லிடு என்றதும் உங்களோட எனக்கு விவரம் அதிகம்னு தெரியுது ஆமா ஆமா என்னோட உனக்கு விவரம் அதிகம்தான் அதை ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஆனா இவ்வளவு விவரம் இருக்க நீ கொஞ்சம் நாகரிகமும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கலாம் என்ன சொல்றீங்க எனக்கு நாகரிகம் இல்லையா ஆமா உனக்கு தான் இது மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்தா அது கர்ப்பம்னு தெரிஞ்சு வச்சிருக்க ஆனா மூணு வாரத்துக்குள்ள இப்படி ஆயிட்டா அது எதனாலன்னு உனக்கு தெரியாதா என்று இப்போதாவது தன் தவறை புரிந்து கொள்வாள் என்று கேட்க ஆமா சின்னத்தான் அதுதான் புரியல அது எப்படிங்க மூணு வாரத்துக்குள்ள கர்ப்பமாக முடியும் என்று திரும்பவும் கேட்டதையே கேட்க ஏண்டி நீ தெரிஞ்சு கேட்கறியா இல்ல தெரியாம கேக்குறியா எனக்கு தெரிஞ்ச நான் ஏன் அத்தான் கேக்குறேன் என்று அந்த அறியாமை கலந்த கொஞ்சம் எப்போதும் போல் அப்போதும் அவனை கவ கவர்ந்தது நிஜமா தெரியாதா தெரியாது என்று உதட்டை பிதிக்கிய வழியில் உதட்டை வருடியவாறே அப்போ கர்ப்பமா இருப்பாளோ என்ற சந்தேகம் மட்டும் எப்படி வந்தது எத்தனை சினிமாயில காட்டியிருக்காங்க ஓ அம்மனுக்கு சினிமா சொல்லி கொடுத்த பாடமா கிழிஞ்சது கதை என்று சொல்லியவன் பின் அவளுக்கு புரியும்படி சொன்னவுடன் ஒரு நிமிடம் பிரியா சிலையாக நின்று விட்டாள் பின் இது தப்புதானே 
சோனாவை கல்யாணம் செய்த தொட்டும் சரியாயிடுச்சு என்னை பொறுத்தவரை அது கூட தப்பு தான் ஒரு சமயம் சோனாவை திருமணம் செய்ய முடியாம என்ன என்ற பிரியாவை போதும் நிறுத்து என்றான் ஆனந்த் போதும் இது பத்தி இனி ஒரு தடவை பேசாத எனக்கு பிடிக்கல என்று சொல்லி அவன் நல்ல முட அவன்தான் கெடுத்தான்னா நீயும் என்று திக்கியவன் தலையை பிடித்து கொண்டவன் இப்போது ஏதாவது சூடாக குடித்தால்தான் இந்த தளவடி கொஞ்சம் குறையும் என்று நினைத்தவன் போனின் மூலம் ரிசப்ஷனுக்கு தொடர்பு கொண்டவன் தனக்கு ஒரு காஃபியை ஆட செய்துவிட்டும் தன் செயலியிலேயே பார்த்திருந்த பிரியாவிடம் உனக்கும் சேர்த்து காஃபி சொல்லட்டுமா அவளுக்கும் இன்றைய இரவு தூங்கா இரவாகத்தானே செல்கிறது அதனால் அவளுக்கும் காஃபி தேவைப்படும் என்று நினைத்து கேட்டான் ஆனால் அது தனக்கு பிடித்த மாதிரி என்று இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று அந்த தலைவலியிலும் நினைக்கத்தான் தோன்றியது அவளோ எனக்கு காஃபி வேணாம் கிரீன் டீ சொல்லுங்க என்று விட்டு அங்கு இருந்த ஒரு பத்திரிகையை புரட்ட ஒரு நிமிடம் அவளை ஆழ்ந்து பார்த்தவன் பின் எதுவும் சொல்லாதும் அவளுக்கு கிரீன் டீயும் தனக்கு ஒரு ஃபில்டர் காஃபியும் ஆர்டர் செய்து அவனும் அவளுக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு இன்னொரு பத்திரிகையை எடுத்து புரட்ட ஆரம்பித்தான் அத்தியாயம் பதினைந்து கையில் தான் வைத்த பத்திரிகையை படிக்கும் சாக்கில் அவன் முகத்தை பார்ப்பது பின் திரும்பவும் பத்திரிகையை பார்ப்பது என்று இருந்தவனை கண்டும் காணாது இருந்தவன் தாங்கள் ஆட செய்த காஃபியும் கிரீன் டீயும் வர தானும் படிப்பது போல் பாவலா செய்து கொண்டு இருந்த பத்திரிகையை டீபா மீது போட்டவன் அங்கு வைக்கப்பட்டு இருந்த கிரீன் டீயை பிரியாவுக்கு கொடுத்தவன் தனக்கு காஃபியை எடுத்துக்கொண்டு மெல்ல சுவைத்து அடர்ந்த நம் பிரியாவோ தன் கையில் இருந்த கிரீன் டீயை கண்ணை மூடி ஒரு முழுக்கு குடித்தவள் பின் கஷ்டப்பட்டு அதை விழுங்கிவிட்டு ஆனந்த கையில் உள்ள பில்டர் காஃபியை ஆசையாக ஒரு பார்வை பார்த்தவள் பின் திரும்பவும் அந்த பிடிக்காத கிரீன் டீயை குடிக்க வாய் அருகில் கொண்டு செல்லும் போதும் அதை தடுத்து அந்த கிரீன் டீயை தனக்கு எடுத்துக்கொண்டு தன் கையில் உள்ள பில்டர் காஃபியை பிரியாவுக்கு கொடுக்க ஏதோ சொல்ல வந்த பிரியாவை தடுத்து நிறுத்தியவன் முதல்ல காஃபியை குடி பிரியா அப்புறம் எதுனாலும் பேசிக்கலாம் என்று விட்டு பிரியாவின் டீயை குடித்து முடித்து விட்டு பிரியாவை பார்க்க அவளோ கண்ணை மூடிக்கொண்டு இந்த பில்டர் காஃபியை ரசித்து ருசித்து குடித்து கொண்டிருந்தாள் அதனை பார்த்து அவளுக்கு சிரிப்பு தான் வந்தது முதலில் அந்த கிரீன் டீயை குடிக்கும் போதும் கண்ணை மூடிதான் குடித்தாள் ஆனால் அதற்கும் இதற்கும் ஏகப்பட்ட வித்தியாசம் காணப்பட்டது பிரியாவுக்கு பில்டர் காஃபி என்றால் உயிர் என்று கூட சொல்லலாம் அதுவும் முதல் டிக்டாஷனில் வைத்தது என்றால் அம்மாவுக்கு குஷிதான் அப்படிப்பட்டவள் தங்கள் திருமணத்தில் இருந்து சாப்பாட்டை குறைத்து கொண்டது தான் எப்போதும் அருந்து பில்டர் காஃபிக்கு பதில் கிரீன் டீயை குடிப்பது அவளின் செயலில் இருந்து அவள் ஏன் இப்படி செய்கிறாள் என்று தெரிந்து கொண்டாலும் அதை அவளே சொன்னாள் இந்த விஷயத்தை சரிப்படுத்த நல்லா இருக்கும் என்று கருதி அவள் குடிக்கும் வரை காத்திருந்தவள் அவள் குடித்து முடித்தும் குடித்ததும் பேசலாமா என்றதும் என்ன முதலில் இருந்தா மனதில் பேசுகிறேன் என்று நினைப்பு வெளியில் சொல்லிவிட என்ன முதலில் இருந்தா அது ஒன்றும் இல்லை எப்போ பார்த்தாலும் பேசிட்டே இருக்குமே என்றதும் ஒரு வித பார்வையுடன் சரி இன்னும் விடியலை இந்த நேரத்தில் என்ன செய்யலாம் நீ சொல் என்றது தான் பேசலாம் பேசலாம் என்று சொன்னதும் அப்படி வா வழிக்கு என்று மனதில் நினைத்து கொண்டே இப்போ நீ ஏன் கிரீன் டீ ஆர்டர் செஞ்ச இது என்ன கேள்வி குடிக்கத்தான் என்ன ஒரு அறிவுபூர்வமான பதில் என்று அவள் தலையில் ஒரு குட்டு வைத்தவன் குடிக்க வாங்கிட்டு அது என்ன அப்படி கஷ்டப்பட்டு குடிக்கிறது நான் எங்க கஷ்டப்பட்டு குடிச்சேன் நான் நல்லாதான் குடிச்சேன் நீங்க தான் எங்கிட்ட இருந்து பிடிங்கிட்டீங்க முதலில் திணறலாக பதில் சொன்னவள் பின் பழைய அவன் மீதே போட ஆ உசாராதான் இருக்கா நான் தான் நீ குடிச்ச அழக பார்த்தேனே உண்மையை சொல்லு பிரியா ஏன் கல்யாணத்துக்கு பிறகு நீ சரியா சாப்பிட்றது இல்ல இல்லையே நான் நல்லா தானே சாப்பிட்றேன் என்று திக்கி திக்கி சொல்ல நான் உண்மையை கேட்டேன் பிரியா நீ சாப்பிடுவது எனக்கு தெரியாதா என்று சொன்னதும் இந்த விஷயத்தை திசை மாற்றும் நோக்கத்துடன் ஓ அப்போ நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க சின்னத்தா நான் நிறைய சாப்பிட்றேன் என்றா அவனிடம் தண்டிக்கு இழுக்கும் நோக்கத்துடன் கேள்வி கேட்டுவிட்டு அவனை பார்க்க அதோ பரிதாபம் அவளின் எண்ணம் புரிந்து அவளை பார்த்து சிரித்தவன் பிரியா நீ என்னதான் டாபிக்க மாத்த நினைச்சாலும் நான் கேட்டதுக்கு நீ காரணம் நீ எதுக்கு சாப்பாட்டை கம்மி பண்ணிட்ட எப்பவும் ஃபில்டர் காஃபி குடிக்கணும் இப்போ கிரீன் டீ குடிக்கிற வீட்லேயும் நீ கிரீன் டீ தான் குடிக்கிற என்பது தெரியும் அதே நீ எப்படி கஷ்டப்பட்டு குடிக்கிறன்னு என் தெரியும் சொல்லு ஏன் ஒரு நிமிஷம் அமைதியாக இருந்தவள் பின் 
முழுக்காகத்தான் என்று வாய்மொழியாகவும் தன் கை கொண்டு ஆள்காட்டி விரல் அவனை நோக்கி நீட்டி சைகையாலும் சொல்ல அவனுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் என்றாலும் எனக்காகவா ஏன் சும்மா ஏன் ஏன்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்காதீங்க கேள்வி கேட்கறது ஈஸி ஆனா பதில் சொல்றது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா என்று அவள் சொன்ன விதத்தில் வாய்விட்டு சிரித்தவன் எனக்கு இந்த பிரியாவை தான் பிடிக்கும் யார பத்தியும் கவலைப்படாத மனசுல இருப்பதை பேசுவியே அது ஏன் பிரியா கல்யாணத்துக்கு பிறகு மாறிட்ட அவன் திரும்பவும் ஏன் என்று சொல்லும் போது அவள் முறைக்க அவள் ஏன் முறைக்கிறாள் என்று தெரிந்து அவனே சிரித்து விட சரி இனி உன்னை கேள்வியெல்லாம் கேட்க மாட்டேன் என்று சொன்னவன் தான் எப்படி பேசினால் அவள் அழகு என்பதை அவளுக்கு உணர்த்த முடியும் என்று ஒரு நிமிடம் யோசித்தவன் பிரியா நான் உன்னை ஆறு வருஷம் முன் பார்க்கும் போது இதை கொஞ்சம் குண்டுதான் இல்லையா ஆமா என்று தலையாட்டியபடி பிரியாவின் கலைந்த தலையை இன்னும் கலைத்து விட்டவன் அப்பவே நான் உங்ககிட்ட விழுந்துட்டேன் பிரியா இன்னும் சொல்ல போனால் அப்போ நீ ரொம்ப சின்ன பொண்ணு என்று சொன்னவன் பின் ஒருவித கூச்சத்துடன் அப்போ நீ இது மாதிரி கூட இல்ல அவன் எது மாதிரி சொல்கிறான் என்று அவன் கண் போன திசையை பார்த்த பிரியா கீழே இறங்கி இருந்த தன் நைட்டியை மேல் நோக்கி சரிப்படுத்தியவள் அவனை பார்த்து முறைக்க சும்மா சும்மா இந்த குண்டு கண்ணை வச்சு முறைச்சு பார்க்காத அப்புறம் ஏற்படும் சேதாரத்துக்கு நான் பொறுப்பாக முடியாது என்ன சேதாரமா ஆமா பின்ன சும்மா எத்தனை நாள் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பது காரியத்தில் இறங்க வேண்டாமா என்று சொன்னவன் இனி விளையாட்டு பேச்சு வேண்டாம் என்று கருதி நீ எதுக்கு சாப்பாட்டை குறைச்சிட்ட அப்புறம் உனக்கு பிடிச்ச பில்டர் காஃபியை குடிக்காம கசாயத்தை குடிப்பது போல அந்த கிரீன் டீயை குடிக்கிற எனக்கு தெரியும் பிரியா தெரிஞ்ச கேள்வி கேட்டா எப்படி பிரியா முதல்ல நீ அவ்வளவு ஒன்றும் குண்டு இல்ல கொஞ்சம் பூசின மாதிரி இருக்க அவ்வளவுதான் எனக்கு உன்னை இப்படித்தான் பிடிச்சிருக்கு பிரியா என்று சொன்னவனிடம் அப்போ நீங்க ஒரு நாள் காவியா கிட்ட கொஞ்சம் சதை போட்டதுக்கே அது இதுன்னு ஆயிரத்தெட்டு டயட் டிப்ஸ் கொடுத்தீங்களே அது எதுக்கு பிரியா அவள் மாடல் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறா அதுக்கு உடம்ப கச்சிதமா வச்சுக்கணும் அவள் தொழிலுக்கு தேவையான டிப்ஸ நான் கொடுத்தேன் அவ்வளவுதான் ஆனால் நீ எனக்கு மனைவியா ஆகணும் என்று நான் ஆசைப்பட்டேன் அதுவும் நீ எப்படி இருக்கோ அப்படியே அதாவது உன் குழந்தைத்தனம் உன்னுடைய துடுக்குத்தனமான பேச்சு அப்புறம் இப்படி அவளின் செழுமையான பகுதியில் அவன் கை ஊர்ந்தவாரே நீ தாண்டி என் அழகி என்று அவளை கொஞ்சியவனிடம் அப்போ நான் ஒல்லி ஆக வேண்டாமா நான் இவ்வளவு நேரம் எதை பத்தி பேசிட்டு இருந்தேன் அதுதானே கரடியா கத்திட்டு இருக்க அதுவும் ரொமான் செய்யற சமயத்துல என்று நினைத்தவன் அவளை பார்த்து முறைக்க அவளோ உன் முறைப்பை என்ன ஒண்ணும் செய்யாது என்ற வகையாக ஒரு பார்வை பார்த்து அப்போ நான் நல்லா சாப்பிடலாம் எனக்கு பிடித்த பில்டர் காஃபி ஐஸ்கிரீமு சாக்லேட்டு குலோப் ஜாம் இன்னும் வரிசையாக எது எதையோ சொல்ல வந்ததை தடுத்து நிறுத்திய ஆனந்த் ஆமா ஆவன உனக்கு பிடிச்சமானது எல்லாம் சாப்பிடலாம் அதுவும் எல்லாம் நானே உனக்கு வாங்கி தரேன் ஆனா என்று சொல்லி நிறுத்தியவனிடம் பிரியா என்னை என்பது போல் பார்க்க அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு பிடித்த என் பிரியாவின் அதன் பிறகு அவளை பேச விடாது தனக்கு என்னென்ன பிடிக்கும் என்பதை அவன் செயலில் அவளுக்கு விளக்கம் அளித்தான் காலை பத்து மணியாகியும் ஆனந்த் அரை கதவை திறக்காது போக ஷியாம் கதவை தட்ட அப்போதுதான் உறங்க ஆரம்பித்திருந்த ஆனந்துக்கு அந்த கதவு தட்டில் எரிச்சல் மூட்ட அதே எரிச்சலில் கதவை திறந்த ஆனந்த் ஷியாம் எங்கோ செல்வதற்கு தயாராகி இருப்பதை பார்த்து என்னடா வெளியில போறியா என்ற கேள்விக்கு என்ன அண்ணா நீங்க தானே பிளான் போட்டீங்க இங்கு ஒரு மால் இருக்கு அதை சுத்தி பார்த்துட்டு அப்படியே ஒரு சினிமா பார்க்கலான்னு அதனாலதான் பாவம் இந்த சமயத்துல சோர்வா இருக்கும் சோனாவை கூட கிளப்பிட்டேன் நீங்க என்னன்னா இப்போதுதான் படுக்கையை விட்டு எழுந்தான் என்பதை காட்டும் வகையாக இருந்த அவனின் இரவு உடையும் கலைந்த தலையும் பார்த்து நக்கலாக சொல்ல அமண்டா ஆமா நீ இதுவும் சொல்லுவ இதுக்கு மேலையும் சொல்லுவ கல்யாணத்துக்கு முன்னவே கச்சேரிய பண்ணிட்டு இப்பதான் ஏதோ முதல் ராகத்துக்கு அடி அடி எடுத்து வச்ச என்கிட்ட போடா போ என்று சொன்னவனிடம் அண்ணா அப்போ இன்னைக்கு நம்ம சென்னைக்கு போறது போங்க போங்க அப்போ நீங்க ஓரளவுக்கு உங்க அன்னைக்கு ஸ்வரம் ஸ்ருதி அப்புறம் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா அப்போ இன்னும் ஒரு மாதம் ஆகலாம் இன்னும் சொல்லுங்க கேட்ட அவனுக்கு பதில் அளிக்காது கதவி சாத்தியவன் படுக்கையில் இவர்களின் பேச்சு சத்தத்தில் தூக்கம் கலைந்து உருண்டு கொண்டு இருக்கும் பிரியாவிடம் சென்று தூக்கம் வரலன்னா விட்டுடுடா அதை ஏன் பிடிச்சு இடுத்துட்டு இருக்க 
என்று சொல்லிக்கொண்டே அவன் ஏன் தூங்கக்கூடாது என்று சொன்னான் என்று அவன் செயல் காட்டி கொடுக்க அவன் கையை தட்டிய பிரியா நான் பிரஷ் செய்துட்டு வர அதுக்குள்ள ஸ்ட்ராங்கா பில்டர் காபி வரவழைச்சிடுங்க என்று சொல்லிவிட்டு தன் பிரஷை எடுத்து கொண்டு செல்லும் அவள் முதுகையே பார்த்திருந்த ஆனந்த் பழைய பிரியா வந்தது சந்தோஷம்தான் ஆனால் எனக்கு நேரம் ஒதுக்காதது சாப்பிடுவதுக்கே நேரம் ஒதுக்குனா என் நிலைமை என்னன்னு நினைச்சு கொண்டே அவள் கேட்ட காஃபியை ஆர்டர் செய்த அவள் பிரஷ் செய்து வருவதுக்கு ஆனந்த் ஆர்டர் செய்த காஃபி வருவதற்கும் சரியாக இருக்க நீ குடிக்கிறியா இல்லையா என்று கூட ஆனந்தை கேட்காது குடித்து முடித்தவள் அடுத்தது டிஃபனுக்கு என்னென்ன வேண்டும் என்று அவள் மெனு சொல்ல அவள் உதட்டையே பார்த்திருந்தான் உன்னை பேச விட்டா பேசிட்டே தான் இருப்ப என்று சொல்லி அவனுக்கு தேவையானதே அவளிடம் இருந்து வாங்கியவன் இப்போ நீ சொன்ன ஐட்டத்தை விட நான் கொடுத்தது ருசி தானே பரவாயில்ல என்று சிரித்து கொண்டே சொன்ன பிரியாவை திருமணம் அணைத்து கொண்ட ஆனந்த் அழகிடி என்று கொஞ்சி மகிழ்ந்தான் முற்று அழகு என்பது வெறும் உடல் நிறம் மட்டும் அல்ல மனசு குணம் அதை சிலர் புரிந்து கொண்டால் எந்த இடத்திலையும் உருவகேலியை தவிர்க்கலாம் உருவகேலி நிறகேலி அது அந்த மனிதருடைய வாழ் நாள் முழுக்க தன்னம்பிக்கை இல்லாததாகவும் தாழ்வு மனப்பான்மையும் உண்டாக்கும் அந்த தவறை நாம் செய்யாமல் இருப்பதே சிறந்தது நன்றி